நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் புகழ்விழி இன்றைய பொழுதில் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்க இருக்கும் நாவல் நிர்வாண நகரம் நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து பொன் மாலை பொழுதுடன் இணைந்திருங்கள் இந்த சேனலில் பதிவிடப்படும் நாவல்கள் அனைத்தையும் உடனுக்குடன் கேட்டு மகிழுங்கள் வாங்க கதைக்குள்ள பயணிக்கலாம் மே மாதம் சென்னைக்கு ஜுரம் வந்து நூத்தி நாலு நூத்தி அஞ்சுன்னு எகிரி இருந்துச்சு கடல் காற்று வேலை நிறுத்தம் செஞ்சிருந்தது தார் சாலைகளோட மாய ஈரத்துல போக்குவரத்து நடனம் அடிச்சு ஏசி தியேட்டர்கள்ல ஓட்டை படங்கள் விழா கொண்டாடிச்சு தந்தி பேப்பர்ல சில பேர் கருகி செத்தாங்க அண்ணா சாலையில சமீபத்துல நடப்பட்ட அந்த ஒன்பது மாடி கட்டடத்தோட ஒன்பதாவது மாடியோட ஒரு பகுதியில இருந்த அலுவலகத்திலேருந்து சிவராஜ் தான் புத்தகங்களையும் பிளாஸ்கையும் சேகரிச்சுக்கிட்டு புறப்பட ஆயத்தமானான் ஜனலுக்கு வெளியே சென்னை நகரம் தூரத்துல உப்பு கரைச்ச நீலப்படுதா மவுண்ட் ரோட்ல கார் பாம்புகள் வா நோக்கி குத்தும் டெலிவிஷன் அம்பு சிவராஜ் கிளம்பிட்டீங்களா அரியர் சார் நாளைக்கு வாங்கிக்கோங்க ஏன் சார் அந்த பொண்ணு மெட்டர்னிட்டிலேருந்து வந்துருச்சு உங்கள் டெம்பரரி வேலை நாளிலேருந்து முடிஞ்சிடுது உங்களோட வேலை செஞ்சதில் எங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வேறு யாராவது இருக்குங்களா கர்ப்பமாக இருக்காங்களா சார் ஒருத்தரையும் பார்த்தா தெரியல தெரிஞ்சால் சொல்லி அனுப்புகிறேன் அப்புறம் சீட்டு கட்டில் அந்த ட்ரிக் காட்டினீங்களே அன்னைக்கு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லியே தரலையே அடுத்த தடவை வேலை கொடுங்க சொல்லித்தரேன் லிஃப்ட்டுக்காக காத்திருக்கும் போது பக்கத்து அலுவலகத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு சேர்ந்துக்கிட்டா அவள் சென்டோட வாசனை சிவராஜுக்கு பழகி இருந்துச்சு உதட்டு ஓரத்தில் ஒரே ஒரு தடவை சிரிக்க கூட சிரிச்சிருக்கா பனியை நனைஞ்சு சுவிங்கம் மின்னுக்கிட்டு கையில் பஞ்ச் கார்டு அடுக்கு ஒன்று வச்சுருந்தா இன்னைக்கு சிவராஜை அலட்சியமாக பார்த்தா நாளைக்கு வேலை போக போதுன்னு அவளுக்கு தெரியுமோ என்னவோ லிஃப்ட் வந்து ஒரு வெளிச்ச அம்பு பிழைச்சிட வாசல் திறந்துக்குச்சு ரெண்டு பேரும் நுழைஞ்சிக்க ஜீ அழுத்தமாக மௌனமாக வைத்த கவிக்கிட்டு லிஃப்ட் இறங்குச்சு அந்த பொண்ணு அந்த இடத்துல சிவராஜே இல்லைங்கிறது போல மேல் பார்வை பார்த்துக்கிட்டே மென்னிட்டுருக்க சிவராஜ் புதுக்க விதை செஞ்சான் லிஃப்டில் நுழைந்து இறங்குகையில் நானும் ஒரு பஞ்ச் கார்டு பெண்ணும் தனியே அவளை காதலிப்பதா கற்பழிப்பதா என்று யோசிப்பதற்குள் கீழே வந்து வெளியே சென்று விட்டாள் சிவராஜ் வெளியே வந்தான் கவிதை மனசில் நின்றுட்டு இருந்தது கனையாழிக்கு நாளைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டான் பசிச்சுது மெதுவாக பிளாட்ஃபாரத்தில் நடந்தான் இன்ப வெறியூட்டும் இரண்டாம் வாரம் அப்படின்னா போஸ்டர் நங்கை ஒரு பொது கூட்டத்தில் ராமுங்கிற ஆடு கலந்துக்க போகிறதா நோட்டீஸ் ஓட்டியிருந்துச்சு தபாலா பஸ் வாசலில் நடைபாதை பூராவும் ஊழியர்கள் கோரிக்கைகள் நிரம்பி இருந்துச்சு சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கிற தலைவர் டிஃபன் சாப்பிட போயிருந்தாரு ஜனத்திரல் இப்போ ஏற்குறைய சிவராஜ் மேல அடிக்கடி இடிச்சுக்கிட்டும் நகர்த்திக்கிட்டும் போக அன்புள்ள சென்னை மகாஜனங்களே உங்களில் எத்தனை பேருக்கு சதுரங்கத்தில் சிசிலியன் டிஃபன்ஸ் தெரியும் எத்தனை பேருக்கு பந்துவராளிக்கும் காமவர்த்தினிக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் எத்தனை பேர் எக்ஸ்பரியன் ஃபிளைட் ஆராஸ் படுத்திருக்கிறீர்கள் சுரங்க பாதையில இறங்குறப்போ சிவராஜ் தம் பேரோட ஒளி குறிப்புகளை மாத்தி மாத்தி சிவராஜ் சிவராஜிராவ் ஜீவராசின்னு அமைச்சு யோசிச்சான் ஹோட்டலில் நுழையிறதுக்கே தாமதமாச்சு நாற்காலி மேஜைகள் எல்லாம் ஜனங்கள் நிரம்பி வழிஞ்சு போண்டா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இடைவெளிகள் எல்லாம் பல பேர் நின்றுக்கிட்டு சாப்பிட்டவங்க நகர காத்துட்டு இருந்தாங்க சிவராஜ் ஒரே ஆள் மேல குறி வச்சு அவன் சாப்பிட்டு காலி பண்ண காத்திருந்தான் மசால் தோசை சாப்பிட்டவன் கையோட பஜ்ஜி கொண்டு வர சொன்னான் என்னடா என் பஜ்ஜிக்கு அப்புறம் பசி அடங்காம காராசேவை கொண்டு வர செஞ்சு அதை ஒத்த ஒத்தையா சாப்பிட்டான் நபும் சகனே காஃபி ஆர்டர் செய்ய சிவராஜுக்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் உட்காந்து பேசி காஃபி சாப்பிட்டு பில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க என் ஜாதக ராசி இது சினிமா இன்டர்வலில் எனக்கு முன்னால் நிற்கிறவன் மட்டும்தான் கொடம் கொடமாக மூத்திரம் போவான் என்ன சார் வேணும் என்ன இருக்கு சர்வர் வெளியே பார்த்துக்கிட்டே பட்டியில் ஒப்பிக்க சிவராஜ் அவன் தன்னை விசாரிக்க காத்திருந்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்தவன்ட்ட ஆர்டர் வாங்கிக்கிட்டு அவன் கிளம்ப சிவராஜ் அவனை கூப்பிட இந்த டேபிளில் பாதி தான் அவனோட டியூட்டியா இன்னொருத்தன் வருவானான் பக்கத்தில் இருந்தவன் ஜெயா நீ ஜெயிச்சிட்ட ஸ்ரீகாந்த் காதலி சான்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னு இறைந்து மாலை பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்க சிவராஜ் காற்றுங்கிற ஒல்லியான பத்திரிகை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தான் ஒரே ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு வர ஐம்பது நிமிஷம் ஆச்சு வெளியே வந்து பஸ் பிடிச்சி வனஜாவை பார்க்க போனான் வனஜா மாம்பழத்தில் இருந்தா எப்போவாச்சும் தைரியம் வந்து எப்போவாச்சும் அவனுக்கு ஸ்திரமான வேலை கிடச்சி வனஜாவை கூட்டம் இல்லாத நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டு கிடச்சிட்டு போய் என்ன சார் எல்லாருமே பத்து ரூபாயாக கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி அன்புள்ள வனஜா எனக்கு காதலை நம்பிக்கை கிடையாது அது இந்த நூற்றாண்டோட மகத்தான ஏமாத்த வேலைங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தும் உன் மேலே எனக்கு ஒரு விசேஷ ஈடுபாடு ஏற்பட்டு நான் உனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையும் பிணைச்சிக்கிட்டு அப்படி யோசிக்கும் போதே வனஜாவோட வீட்டு வாசலில் நிறைய செருப்புகள் இருந்துச்சு வனஜாவோட அப்பா அவனை பார்த்தத
சட்டன கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு போறானா வனஜா போட்டோவை பார்த்து பிடிச்சி போய் இப்ப பையனோட அக்கா வரா அப்படியா சந்தோஷம் சார் நீ யாரு நம்மாட்டு மனுஷன் மாதிரி தான் சட்டன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் ஒரு டஜ டஸ்தாலி பழமும் எட்டனா வெத்தலையும் கல்கண்டும் கொட்டை பக்கம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் என்ன மடையா மறந்து போயிட்டா எவ்வளோன்னு ஒத்தையே பார்த்துக்கிறது சிவராஜ் பையன் வாங்கிக்கிட்டு கிளம்புறப்போ அந்த பையன் விஸ்கான்சனல் கூட வேலை தவறாமல் சந்தியாவதனம் பண்ணுறத பற்றி சொன்னார் வனஜாவோட அப்பா ஜன்னல் வழியாக தழைய வாரி விட்டு தலை நிறைய கதமும் வச்சுட்டு இருந்தா புதுசாக நகைகள் அணிஞ்சுக்கிட்டு கண்ணாடி முன்னால் குட்டை ஸ்டூலில் உட்காந்துருக்க எதிரில் இன்னொரு வனஜா தெரிஞ்சா அவள் கண்களில் எதிர்காலம் தெரிஞ்சுது மனஜா வீட்டு விசேஷத்துக்கு அவர் சைக்கிள் எடுத்து எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு சிவராஜ் திருவல்லிக்கேணியில் தன்னோட அறைக்கு திரும்புகிறப்போ மணி ஏறக்குறைய ஏழு இருக்கும் அரை கதவை திறந்ததும் உள்ள பாலு ஒரு பொண்ணோட பேசிகிட்டு இருந்தான் சிவராஜை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு வந்துட்டியா ஹர்னைட்ஸ் போகிறதா சொன்னியே போகலை மறந்துட்டேன் ஆ அப்படின்னா சிவராஜ் அந்த பொண்ணு கவனம் இல்லாமல் ஒரு கையில் சமோசா சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு கையில் ஃபிலிம்ஃபேர் புரட்டிட்டு இருந்தா சிவராஜோட வருகை அவ சுபாவத்தில் எந்த மாறுதலையும் ஏற்படுத்தலை பாலு திரு திருன்னு விழிச்சான் இதான் சிவராஜ் என் ரூமேட் இவ பேர் பேர் என்ன சொன்ன ரீட்டா என் ஃபோட்டோ திரை ஒளியில் வந்துருந்துச்சே பார்த்தீங்களா ஆஃபீஸில் பழக்கம் அப்படின்னா பாலு எல்லா எழுத்தும் போய் கொஞ்ச நேரம் அந்த இடத்துல அறுவறுப்பான மௌனம் நீ சினிமாவுக்கு போகலையா இல்லை இப்போ எங்கேயாவது போக போறியா என்ன ஏன் இல்லை கேட்டேன் வாய மூணு பேரும் போய் என்வி சாப்பிட்லாமே எனக்கு பசி இல்லை குளிக்கணும் ஹாய் அமிதா பச்சன் அப்படின்னா ரீட்டா பிளாஸ்டிக் வளையல்கள் அணிஞ்சிருந்தா அவ உடம்புல அனுபவத்தோட சுவடுகள் இருந்துச்சு மிக அகலமான பொட்டு வச்சிருந்தா இப்ப நாம எங்க போகணும் வருவா வடிவேலன் போவாங்களா கண்ணன் கண்ணன் அவ உச்சரிப்புல மதுரை தெரிஞ்சுது நான் குளிச்சுட்டு அப்புறம் வெளியில போயிட்டு வரேன் அப்படின்னா சிவராஜ் பாலுவோட கண்கள் அவன் கண்களை சந்திக்க மறுத்துச்சு பாத்ரூம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரீட்டா எங்கேங்கிற வார்த்தை கொஞ்சம் அழுத்தமாக உச்சரிச்சுது நேராக போய் பீச்சங்கை பக்கம் திரும்ப மொட்டை மாடியில் தகர கொட்டாய் தெரியும் அப்படின்னா அவளும் போனா இதெல்லாம் நல்லால பாலு சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறிடா நீ தப்பாக நினச்சிக்காத ஆஃபீஸில் ஒருத்தரோட தங்கச்சி இவ யார் தங்கச்சியாக இருந்தால் எனக்கு என்ன ரொம்ப இன்டீசெண்டாக இருக்குது பாலு வீட்டுக்காரம் பார்த்தா ஒரு நாளில் தொலைச்சிடுவான் உனக்கு பிடிக்கலன்னா காலி பண்ணிட நான் வேறு ரூம்மேட் பார்த்துக்குறேன் என்ன அறிவு கிட்டத்தனமாக பேசுகிற ரூம் ஏன் பேரில் எடுத்திருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ வாடகை முக்கா பண்ணோம் நான் தான் கொடுக்குறேன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதை பார்ஷிவா ஒரு பொண்ணோட ஒருத்தரை பார்த்தா உடனே தரையில் ஜமக்காலத்தை விரிக்காத வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பொண்ணை பார்த்தா வேறு ஏதாவது நினைக்க முடியுமா சொல்லு கத்தாத கேட்டபோது கோச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கேன்சல்னு விருட்டுன்னு போயிடும் பாலு இனிமேல் இந்த மாதிரி செய்யாத சொல்லிட்டேன் நான் குளிச்சுட்டு வெளியே போகிறேன் அந்த பொண்ணு திரும்பி வந்து தான் புடவையை சரி செஞ்சுக்கிட்டு துறை ஒளி நீங்க வாங்குறது இல்லையா கண்ணன் அப்படின்னா சிவராஜ் துண்டை கோவமா உதறிட்டு குளிக்க போனான் ஏழரை மணி இருக்கும் சிவராஜ் சுத்தமா குளிச்சுட்டு புதிய சட்டை ஃபேண்ட் போட்டுக்கிட்டான் அவங்க போயிருந்தாங்க பாலு மேல ஆத்திரமா வந்துச்சு மெதுவா இறங்கி நடந்தான் ஸ்டார் தியேட்டர்ல கருப்பு பரதா தெரிக்குள்ள பெண்கள் கியூ வரிசையில நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஜினத்தமான் தன்னோட மார்பை பத்தி சந்தேகத்துக்கு இடம் வைக்காம காட்டிட்டு இருந்தா பிலால் கடை வாசல்ல மைதா மாவு பசஞ்சு வானத்துல பந்தாடிட்டு இருந்தான் ஜனங்க மிளகா பஜி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க கலைவாணர் அரங்கம் வரைக்கும் நடந்து வந்துட்டான் மரமெல்லாம் மின் விளக்குகள் ஒளிர்ந்து கண் சுமிட்டு இருந்தது தரையிலேருந்து ஒரு மகா விளக்கு கட்டிட முகப்ப வெளிச்சமாக்கி இருந்துச்சு போலீஸ் விசில் அப்பப்போ ஊதிட்டு இருக்க ஜனத்திரல் பீரிட்டுச்சு கார்களும் ஒவ்வொன்றா வழுக்கிக்கிட்டு வந்து நிற்க அதை திறந்த சினிமா நடிகர்களும் நடிகைகளும் வெளிப்பட்டு போட்டோ ஃபிளாஷ்காக காத்திருந்துட்டு உள் நுழைஞ்சாங்க சிவராஜ் தன்னை அறியாம கூட்டத்தில் கலந்தான் என்ன வாத்தியாரு பரிசளிப்பு விழா கமல் வரான் ரஜினி வரான் அப்புறம் அவன் யாரு மாங்குடி மைனர்ல செஞ்சானே அவனும் வரான் அப்புறம் சுமித்ரா வருது பிரமிளா வருது முதல்வர் வராரா வத்தியாரே அதான் பேசிக்கிறானுங்கத்தான் சரியா சொல்ல மாட்டாங்க உள்ள விட்டா என்ன இந்த நாளெல்லாம் கிராக்கிகளுக்கு ஒரு பெரிய கார்ல ஒரு பெரிய நடிகர் வர கூட்டத்துல சலசலப்பு ஏற்பட்டு ஒரு இடத்துல கரைய உடச்சுக்கிட்டு அந்த காருக்கு பின்னால ஓட அவங்கள போலீஸ் துரத்த சிவராஜ் தன்னோட சொந்த முயற்சி எதுவுமே இல்லாம தவிர்க்க முடியாம அவங்களோட மிகுந்து ஓடுறத உணர்ந்தான் திடீர்னு சரமரியா கற்கள் போலீஸ்காரங்களோட பச்சை ஹெல்மெட்டுகள் மேல பட அவங்க தடிய சுழட்டி முட்டில அடிக்கிற ஒளி கேட்க சிவராஜோட முகத்து மேல ரொம்ப வேகமா ஒரு செருப்பு வந்து அடிச்சுது சிவராஜ் சிரமத்தோட விலகி கூட்டம் குறைஞ்ச புல்வெளியில உட்கார்ந்துகிட்டான் ஓடுறவங்களோட கால் பின்னல்கள் தெரிஞ்சுது மின் விளக்குகள் இன்னும் கண் சுமிட்டிட்டு தான் இருந்தது கழகம் செஞ்சவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே போலீஸ் வண்டிக்குள்ள
வேலை இல்லாம தைரியம் இல்லாம பணம் இல்லாம ஒரு பொண்ண காதலிக்க மார்க்கம் இல்லாம கோபிக்க திராணி இல்லாம அப்பா அம்மா இல்லாம இந்த நிமிஷம் இறந்து போனா ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட நண்பர்கள் இல்லாம நான் ஒரு பரிபூர்ண நான் பர்சன் இந்த நகரம் என்ன முழுமையா விழுங்குது இதோட இறைச்சல் ராட்சச வேகம் இதோட அலட்சியம் படிச்சு புத்திசாலித்தனமான மற்றவங்களை விட பல விதங்கள்ல உயர்ந்த ஒரு இளைஞனை சுத்தமா சைபரா மாத்துது சிவராஜ் சென்னை நகரத்தை பழிவாங்க தீர்மானிச்சுட்டான் அதிகாலை இரவு பூராவும் திறந்திருந்த டீ கடைகளை மலையாளத்துல அலம்பிட்டு இருந்தாங்க தெருக்கல்ல புதுசா சுவர் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க செய்தித்தாள்கள் சூடா இன்னும் ரோட்டரியோட மனம் மாறாம சைக்கிள் சவாரி செஞ்சிட்டு இருந்தது ரேடியோ மாறாத தெய்வம் எங்கள் இயேசுன்னு பக்தி கிலோ ஹேர்ட்ஸ்களை பரப்பிட்டு இருந்தது தயானந்த் வெள்ள பண்ட்டு கேன்வாஸ் ஷூக்கள் போட்டுக்கிட்டு நாய் மூஞ்சி தச்ச கைத்தடியை சுழட்டிக்கிட்டே விறுவிறுப்பா கடற்கரை ஓரத்துல நடந்தாரு சூரியன் எழுந்திருக்க போறதோட எச்சரிக்கை அடிவானத்துல தெரிஞ்சது அறுபத்தி ரெண்டு வயதான ஜஸ்டிஸ் தயானந்த் ரிட்டையர் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு உன்னதமான கடல் காற்றை சுவாசிக்கிறதுல நம்பிக்கை உள்ளவர் இன்னும் ஒரு மாசம் தான் பீச்சுக்கு நடக்க வர முடியும் அண்ணா நகர்ல அவர் வீடு ரூஃப் லெவல் வரைக்கும் வந்துருச்சு சின்ன கச்சிதமான வீடு தான் ஆனா ரெண்டு பாத்ரூம் அவருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் கோபம் சந்தோஷம் ஜூரம் பாத்ரூம் போகிற உத்வேகம் எல்லாமே ஒரே சமயம் வரும் மனைவி ரெண்டு மூக்களையும் பேசறி அணிஞ்சுக்கிட்டு தாட்டியா இருக்கிறாங்க சுவையா சமைக்கிறாங்க அவங்க சண்டை போடுறது எல்லாமே தீந்து போய் ரெண்டு பேரும் ஒரு வித கால வழு அமைதியில ஒருத்தர் ஒருத்தர் சகிச்சுக்கிட்டு ஏன் சில சமயங்கள்ல வாத்சல்யம் கூட காட்டிக்கிட்டு வாழ்றாங்க சபாக்கல்ல நாடகங்கள் நிரம்பி வழியுது ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா உன்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் தயானந்த் சிரிச்சுக்கிட்டாரு நாடகங்கள் பிரவசனங்கள் தர்ம காரியங்கள் எவ்வளவு இருக்குது இனி ஏன் மரண பயம் வீட்டில் எப்போவாச்சும் கன்னடம் பேசுவார் தயானந்த் காரந்த் அவர் அப்பா ரெவன்யூ இலாக்காவில் குமாஸ்தாவாக இருந்து போவே சொந்த ஜில்லா மங்களூரை விட்டு சென்னைக்கு குடிபெயர்ந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்து தமிழ் கட்டுறவர் சட்டப்படிப்பு வக்கீல் தொழில் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஜட்ஜு எல்லாமே சென்னையில் தான் அவர் தமிழர் தான் காலையில் தினம் நடக்கும்போது தயானந்த் தன் ஜட்ஜு வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு கேஸாக நினச்சி பார்த்து அசைப்படுவார் செஷன்ஸ் ஜட்ஜாவோ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாவோ இருந்தப்போ அவர் அதிகம் மரண தண்டனை கொடுத்ததில்ல ஆயுள் தான் எவ்வளோ தான் வலுவான சந்தர்ப்ப நேரடி சாட்சியங்கள் இருந்தாலும் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு தப்பு நேர்ந்து ஒரு நிரபராதிக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைக்க லேசான சாத்தியங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் மரண தண்டனை கொடுக்கறதுல அர்த்தம் இல்லை தான் ஆயுள் தண்டனையில் தப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டா திருத்தக்கூடியது மரண தண்டனை அப்படி இல்லையே நான் இல்லை முதலாளி எஜமானரே சாமி கடவுளே நான் இல்லை அது நான் செய்யவே இல்லை எதுக்கு தண்டனைகள் பற்றி யோசிக்கணும் வேற ஏதாவது தான் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன ஞாபகங்கள் இருக்க முடியும் எல்லாமே வழக்குகள் தான் யுர் ஆனர் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள சின்ன சாமி எனும் சுவாமிநாதன் சம்பவ தினத்தன்று சாரதாபாயை ஒரு தனி இடத்திற்கு அழைத்து சென்று அங்கு அவர் கர்ப்பத்தை கலைப்பதாக சொல்லி விஷ மருந்தை கொடுத்து குடிக்க வைத்து எத்தனை வினோதமான குற்றவாளிகள் எத்தனை வினோதமான குற்றங்கள் முறைகள் உறவுகள் என் பகுத்தறியும் திறனுக்கும் என் மனசாட்சிக்கு பட்டதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி சட்ட புத்தகங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தீர்ப்புகள் கொடுத்தேன் தப்பிச்சிருக்கலாம் அதிக கடமை இருக்கலாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவங்க தப்பிச்சிருக்கலாம் இல்லை உண்மை என்பது பல வடிவம் கொண்டது அது ஒரு குழுவின் அல்லது ஒரு தேசத்தின் தனி சொத்தல்ல ஜவஹர்லால் நேருவை இப்போவே மறந்துட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய மனிதர் தயானந்த் தம் பின்னால் ஆளரவம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஆள் அவரை தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கான் அவர் திரும்பி பார்த்ததும் அவன் நின்னான் யாரப்பா அது என்ன வேணும் பதில் சொல்லவே இல்லை அவன் மெதுவாக அவரை நோக்கி வந்தான் அவன் பின்னங்கையை கட்டிக்கிட்டு நடக்கிறது அசந்தர்ப்பமாக இருந்துச்சு நேராக அவரையே பார்த்துக்கிட்டு வந்த அவனோட முகம் இருட்டில் சரியாக தெரியவே இல்லை அவன் பதில் சொல்லாததுலேயும் அவன் அவரை அணுகின விதத்துலேயும் இருந்த அபாயத்தை உணர்ந்து எச்சரிக்கிறதுக்குள்ள அவன் அவருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து பின்னால் ஒழிச்சு வச்சுருந்த அது என்ன அவன் கையில் ஐயோ பாவி கனமான இரும்பு அவர் மண்டையில் வெடிக்க உடனே அவர் மண்டையோட்டோட நடுப்பாகும் செதறி கீழே மண்ணில் விழுந்தார் ஹீனமா அவர் வலது கை மண்டையை காத்துக்கிற நோக்கத்தில் மேலே போக அவன் மறுபடி மறுபடி அடித்தான் கோர்ட்டில் எல்லாமே சிவப்பாக இருந்துச்சு ஜட்ஜோட உடை மைக்கூடு மை பேனா விசிறி எல்லாமே சிவப்பு தயானந்த் வாதாடினார் மயிலாட் இந்த அந்நியன் எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் கடற்கரையில் என்னை என் மண்டையில் ஒரு மிக கடினமான பொருளால் அடித்து ஓடு உடைந்து அதீத பிரவாகமாக பாருங்கள் கோர்ட் புறா எவ்வளோ ரத்தம் என்னை ஒரு காரணம் இன்றி கொள்ளும் உத்தேசத்துடன் அப்ஜெக்ஷன் மயிலாட் காரணம் இல்லாமல் அவர் கொல்லப்படவில்லை இறந்து போகிறதுக்கு முன்னால் கோட் கலைஞ்சிட அவர் பேரன் ராகுல மடியில் வச்சுக்கிட்டு புதுசாக குத்தப்பட்ட காதில் தொங்கின தங்க அரிசியை விரலால் தொட்டு தொட்டு தயானந்த் காந்த
சிவராஜ் தன்னோட சட்டையை ரொம்ப வேகமாக அலம்பி துவச்சு அதை சோப்பு நுரையில் முக்கி சுத்த தண்ணீரில் நினச்சி சொட்ட சொட்ட ஹேங்கரில் மாட்டி தொங்க விட்டான் தம் பெட்டியை திறந்து புது சட்டை அணிஞ்சுக்கிட்டான் தன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் கவர்ந்துக்கிட்டான் கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் பத்து இருபது பத்தரை மணிக்கு இன்டர்வியூ சிவராஜ் அவசரப்பட்டான் அவசரப்பட வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எதுவும் முக்கியமானதாக தெரியல இன்டர்வியூக்கு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்திருந்தாங்க பெண்கள் புது சாரீகள் போட்டு தலையில் பூ வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் நல்ல குடும்பம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு செயல்லையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆண்களில் பல பேர் சூட் அணிஞ்சு அவசரப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு கிளர்க் அவங்க அத்தனை பேரையும் பூச்சியாக பார்த்தான் அறைக்குள்ளே போனவங்க பள்ளியிலேருந்து திரும்பி வர அதிக நேரமாச்சு சிவராஜ கூப்பிட்றதுக்குள்ளே அந்த அலுவலகத்துக்கு லஞ்ச் நேரம் வந்துட இவங்களை அம்போன்னு விட்டுட்டு எல்லாரும் காணாமல் போனாங்க திரும்பி வர ரெண்டு மணி ஆச்சு சிவராஜோட முறை வர மூணு ஆச்சு சிவராஜ் மேஜைக்கு அந்த புறம் உட்காந்துருந்த நாலு பேரையும் பார்த்தான் சேர் மனிதருக்கு மூக்கு பெருசா இருந்துச்சு பக்கத்துல ஒரு அம்மா உட்காந்துருந்தாங்க அவங்களுக்கு லேசா மீச இருந்துச்சு சிவப்பா இருந்தாங்க இந்த பக்கத்துல பட்டையா டை அணிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு பைப்பத்த வச்சுக்கிட்டு அதை கிளப்பி ஊதுனாரு பேரு எஸ் சிவராஜ் அப்பா பேரு சிவசுப்ரமணியம் நீங்க எதுக்காக இந்த வேலையை விரும்புறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா முடியும் என் வாழ்நாளில் ஆதரசம் உங்கள் கம்பெனியில் ஒரு டிஸ்பேச் கிளர்க்காக சேரணும்னு சின்ன வயசுலேயே தீர்மானிச்சிட்டேன் அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க கேளியா பின் என்ன சார் வேலைக்கு ஒருத்தன் எதுக்கு வரான் சம்பளத்துக்கு அப்படின்னா தமிழில் சில பேர் சிரித்தாங்க வாட்ஸ்கு செய்யிங் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா சேர்மேன் மொழி பெயர்த்தாரு அவங்க சிவராஜை முறைச்சி பார்த்தாங்க டாஸ்மேனியாவோட தலைநகரம் என்ன ஹோபர்ட் ருமேனியா ஃபுகாரஸ்ட் செகோஸ்லாவக்கியா கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க அன்புள்ள பெண்மணியே ஒரு டிஸ்பேச் கிளர்க்கு ஸ்டாம்ப் போட்டுறது எப்படின்னு தெரியணுமே தவிர டாஸ்மேனியாவோட தலைநகரம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா என்ன பொது அறிவை நாங்கள் சோதிக்கிறோம் எப்படியாவது ஒரு வகையில் வடிகட்ட வேணாமா நானூறு அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு போஸ்ட்டு மந்திரம் நீங்கள் போகலாம் அவ்வளோதானா சிவராஜ் உஷ்ணமானா அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன விஷயம் சார் இந்த போஸ்ட்டை ஏற்கனவே மேனேஜரோட மச்சனைக்கு கொடுத்துட்டதாகவும் இந்த இன்டர்வியூவே மேல் போச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இது நிஜமா சச்சா அப்படின்னு தான் நான் போஸ்டல் ஆர்டர் மூலமாக அனுப்பியிருந்த பத்து ரூபாயை எனக்கு திருப்பி தந்ததும் நான் போகிறேன் அது வரைக்கும் நான் இங்கேயே இருக்க உத்தேசம் சேர்மன் மணி அடித்து ஒரு பியூனை வர வழிச்சார் இந்த ஆள் தகராறு செய்கிறாரு கூட்டிகிட்டு போ அவன் சிவராஜ் அணுகி கிட்ட வராத கிழிச்சிருவேன் ஏன் இப்படி அக்கிரமம் பண்ணுறீங்க டாஸ்மேனியாவோட தலைநகரம் ஹால் ஆஃப் யூ ஸ்டிங் உங்கள் ஜென்ரேஷனே நாற்றம் அடிக்குது இதை பார் பப்ளி மாசம்மா ஐஸ்லாந்தோட தலைநகரம் என்னன்னு சொல்லு இல்லைன்னா உனக்கு கண்ட இடத்துல கிழிச்சிருவேன் சொல்லு அப்படின்னு மேஜ மேலே இருந்த பேப்பர் கத்தியை எடுத்துக்கிட்டான் அந்த அம்மா ஹோமை காட் அப்படின்னு எழுந்து ஏராளமான மார்புகள் குழுங்க பாத்ரூமை நோக்கி ஓட சேர்மேன் மிஸ்டர் சிவசுப்ரமணியம் கலாட்டா பண்ணக்கூடாது நல்லா படித்தவன் தானே நீ அப்படின்னாரு போட நபும் சகா அப்படின்னு நாற்காலி மேலே ஏறு நின்று ஏ கேளு உங்கள் எல்லாரையும் விட நான் உன்னதமான கேட்டிக்காரன் படித்தவன் புத்திசாலி கேள்வி கேட்க வேண்டியது நான் அப்படின்னு முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆஃபீஸ்லேருந்து பியூன்கள் அத்தனை பேரும் அவனை விளையாட்டு புத்தி உள்ள கண்ணுக்குட்டியை பிடிக்கிறது போல் பிடிச்சி பலவந்தமாக இழுத்து வெளியே தள்ள சிவராஜ் அந்த அலுவலகத்தை விட்டு வரும்போது ஒரு இங்க் பாட்டிலில் ரிசப்ஷன் பெண்ணோட மடியில் கவிழ்த்துட்டு ஒரு மலர் சட்டியை உடச்சிட்டு தான் வெளியே வந்தான் சிவராஜ் அந்த நாடகத்தை ரொம்பவே ரசித்தான் எதிரில் பச்சை பெயிண்ட் அடித்து பாய்லர் வச்சு ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு உள்ளே நுழைஞ்சதும் தட்டு நிறைய போஸ்டரை வச்சுட்டு எந்தா அப்படின்னா சர்வர் முதல்ல இந்த அழுக்கு துண்டை என் கண்ணு முன்னால் காட்டாத அப்புறம் உனக்கு தமிழ் தெரியுமா குறைச்சி தமிழ்நாட்டில் படிக்க வந்து தமிழ் கத்தை சுவாச்சி தமிழ் பஸ்களை உபயோகிச்சு தமிழ் பெண்களை சைட் அடிச்சுட்டு இருக்க பாஷை மட்டும் கற்றுக்க மாட்டியா ஓடி போய் என் கேரளத்துக்கு தேங்காய் பிடிச்சி பார்க்குறதுக்கு ஏ மனசில் இல்லை அப்படின்னா டீ கொண்டு வாடா சிவராஜ் தேநீரை சாசரில் கொட்டி சத்தமாக உறிஞ்சி சாப்பிட்றப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவன் வச்சுருந்த மாலை முரசு கண்ணில் பட்டுச்சு கடற்கரையில் ஜட்ஜ் பினம் அந்த பேப்பர் கொஞ்சம் கொடுங்க சார் அப்படின்னா சென்னை மே பதினாலு மெரினா கடற்கரையில் முன்னாள் ஹைகோர்ட் நீதிபதி பிணமாக கிடந்தார் சென்னை கடற்கரையில் மெரினா பகுதி உங்களுக்கு தெரிந்ததே நீதிபதி கடற்கரையில் முன்னாள் நீதிபதி தயானந்த் என்பவர் பிணமாக கிடந்தார் இன்று காலை கண்டெடுக்கப்பட்ட அவர் உடலில் அவர் மண்டை உடைந்து கிடந்தது பழைய கைதி உதவி கமிஷனர் சத்யநாதன் அவர்கள் இது பற்றி புலன் விசாரணை செய்து வருகிறார் கமிஷனரிடம் விசாரித்ததில் நீதிபதி தனடை அளித்த ஏதேனும் ஒரு பழைய கைதி பழிவாங்க கொன்றிருக்கலாம் கொன்றது யார் என்று இதுவரை தெரியவில்லை என்றும் சொன்னார் கோவென்று அழுதார் ஜட்ஜின் பிணத்தை பார்த்த அவர் மனைவி கோவென்று அழுதார் நீதிபதி தயானந்த் ஏற்குறைய எட்டு வருஷம் ஹைகோர்
அன்புள்ள கமிஷனருக்கு நலம் நலமறிய அவள் இப்பவும் இன்று காலை நிகழ்ந்த தயானந்தின் கொலை வழக்கில் நீங்கள் பழைய குற்றவாளிகளை தேடுவதாக அறிந்து கொண்டேன் அது ஒரு அபத்தம் எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது அந்த கொலை செய்த என்னை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இருந்தும் தப்பு தடயங்களில் நீங்கள் காலவிரயம் செய்வதை என் மனம் விரும்பவில்லை மேலும் ஒன்றுமறியாத சில பழைய கேடிகளை ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்து குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள செய்ய வைக்கவும் மிகவும் ஆர்வமுள்ள ஆபீசர்கள் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பதால் தான் இந்த அவசர கடிதம் ஜீவராசி கடிதத்தை மடிச்சு ஒரு கவருக்குள்ள போட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் காத்திருந்து மொபைல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல அதை சேர்த்தான் வெள்ளக்காரன் காலத்துல கட்டப்பட்ட மஞ்சள் கட்டடத்தோட வாசல்ல போலீஸ்காரங்க நின்றுட்டு இருக்க உள்ள கொடி கம்பத்துல மூவர்ணம் பறக்க அதோட மடியில தரையில திறமையா வெட்டப்பட்டு எம்எஸ்பி அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல புல் வளர்ந்துருந்துச்சு சத்தியநாதனோட அரைக்கதவு பாதி மறைப்புல சாத்தி இருந்துச்சு கீழே காயர் போர்டோட பாய் விரிச்சிருக்க வெட்டி வேறு தட்டியும் பச்சை திரைகளும் உள் உஷ்ணத்தை குறைக்க ரொம்பவும் முயற்சி செஞ்சாலும் அறையோட முன்பகுதியில உட்கார்ந்துருந்த டைப்பஸ்ட் பெண்ணோட கஷ்கத்துல வேர்த்திருந்துச்சு உதவி கமிஷனருக்கு எதிரில் ஒரு இளம் பெண் சிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் உட்கார்ந்துருந்தாங்க இவனை நான் எங்கே பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு யோசிச்சாரு சத்யநாதன் உங்கள் பேர் என்ன இன்பராஜ் சார் நாடார் கிறிஸ்டியனான்னு நாடார் கிறிஸ்டியன்ஸான்னு கேட்கணும் பியானோ கற்றுக்கிற அவர் மூத்த மக ரோசலினுக்கு சரிப்பட்டு வருவான்னு தோணுச்சு ரிகார்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து தகவல் கேட்டிருந்தனே கிடச்சிதா கிடச்சிது சார் ஜஸ்டிஸ் தயானந்தால ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவங்க அத்தனை பேரோட பட்டியலும் இருக்குது நிறைய ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தான் மரண தண்டனை ஆயுள் கேஸில் மூணு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க பாக்கி பதினஞ்சு பேரில் பதிமூணு பேர் உள்ளே இருக்காங்க ரெண்டு பேர் டேர்ம் முடிஞ்சு வெளியே வந்திருக்காங்க இன்னொருத்தன் பரோலில் இருக்கான் எல்லாருமே கொலைக்கேஸா ஆமாம் முதல்ல வெளியே வந்துட்ட ரெண்டு பேரை கவனிக்கலாம் இதில் கூட ஒருத்தன் முதல்ல பார்க்கணும் சார் செய்முறையில் ஒத்துமை இருக்குது முன்னே செஞ்ச கொலை கூட மண்டையில் அடித்து தான் செஞ்சுருக்கான் எங்கே ஃபைலை கொண்டாங்க சத்யநாதன் ஃபைலை பிரிக்க ராஜ் மேஜ மேலே இருந்த கண்ணாடி சதுரத்துக்குள்ள கீழே இருந்த போட்டோவை பார்த்தார் அஞ்சு பெண்கள் புடை சூழ சத்யநாதன் நடுவில் சிரிச்சுட்டு இருந்தார் என்ன பார்க்குறீங்க எல்லாமே என் டாட்டர்ஸ் அப்படியா அப்படின்னு சட்டனை சுதாரிச்சுக்கிட்டாரு இவ பேர் ரோஸ்லின் இவ கிறிஸ்டினா இது மேரி ஃபைலை பார்க்கலாங்களா எல்லா பெண்களுமே அச்சு ஆஃபீஸில் பிரசவமானவங்க போல் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தாங்க ரோஸ்லின் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருந்தா இந்த மாதிரி இன்பராஜ் தன்னோட எண்ணங்களை கலைச்சிக்கிட்டு சத்யநாதனோட ஃபைலில் அழுந்தார் நேரிடம் வளம் நோக்குன மூன்று போட்டோக்கள் ஒரே ஆளுடுது அது பக்கத்தில் டைப் அடித்த வாசகங்கள் வலது பக்கம் இருக்கிற போட்டோ படங்கள் கந்தசாமி ஆச்சாரி சிஆர்ஓ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டூ அறுபத்தி மூணு பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் தண்டலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவன் தச்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டில் மனைவியை கொன்றதுக்கு பிடிப்பட்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட இருபது வருஷங்களில் வெளியே வந்திருக்கான் தான் குற்றவாளி இல்லைன்னு வாதாடினான் சிறையில் ரொம்ப நல்லா நடத்த தற்போது இருக்கிற இடம் தெரியவே இல்லை சத்யநாதன் அந்த ஃபோட்டோக்களை பார்த்தார் மூஞ்சையை பார்த்தா தெரியல இதே மூஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு தான் பொண்டாட்டியும் கொண்டிருக்கான் சார் வாஸ்தவம் தான் சொல்ல முடியாது எதுக்கும் என் ஃபோட்டோவை அனுப்பி வச்சு ஆளை ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்றைக்கி எங்கே இருந்தாலும் விசாரித்து பார்த்தா நல்லது ஆயுதம் கிடச்சிதா இல்லைங்க மண்டையில் அடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான் சமுத்திரத்தில் போட்டிருந்தா இந்நேரம் கிடச்சிருக்கோம் நல்லா தேடி பார்த்துட்டோம் நீங்கள் மதுரையா இல்லைங்க பாளையங்கோட்டை கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லைங்க சிஸ்டருக்காக வேண்டி இருக்குதுங்க ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வாங்க ரிகார்ட்ஸ் கேட்கலாம் பாப் பிடிக்குமா உங்களுக்கு இல்லைங்க நான் இன்னும் ஜிம் ரிவில்ஸில் தான் இருக்கேன் அடுத்த ஃபைலை பார்க்குறீங்களா அடுத்த ஃபைலை புரட்டுறதுக்கு முன்னால் கமிஷனர்கிட்டேருந்து செய்தி வந்துச்சு இருங்க பெரியவரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் கமிஷனரோட அறை கட்டடத்தோட உள்ளே இருந்துச்சு வெயிலோட உக்கரம் தெரியாமல் ரொம்ப இதமாக இருந்துச்சு சென்னையில் குற்றங்கள் அத்தனையும் வரைபடங்களாக இருந்தது குண்டூசிகளோட தலையோட பிளாஸ்டிக் மணிகள் கொலைகளையும் கொள்ளைகளையும் பற்றி பேசுச்சு சென்ற கால கமிஷனர்கள் பேர்கள் அத்தனையும் வரிசைக்கரமாக இருந்துச்சு இன்றைய தின கமிஷனரோட மேஜர் சுத்தமாக இருந்துச்சு பச்சை கம்பளை விரித்த மேஜ மேலே மூணு டெலிஃபோன்கள் இருந்தது அதில் ஒன்று நான் தான் முக்கியம்னு சிவப்பாக இருந்துச்சு ஒரே இன்டர் காம் ஓரத்தில் ஃப்ளாஸ்கில் காஃபி கமிஷனர் வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் அடுத்தையான புருவங்கள் நெத்தியில் கோடுகள் மூக்குக்குள்ளே ஒரு ஜீப்பு போகிற அளவுக்கு பெருசு காது பக்கத்தில் நிறைய நிறை கழுத்தில் ஏதோ ஒரு குலதெய்வத்தோட மாலை வீட்டில் சொல்கிற திருவாசகமும் காலை மணி அடித்து செய்த பக்தி பூஜைகளும் எப்படியோ அவர் பொது தோற்றத்தில் கலந்துருந்துச்சு சத்யநாதன் ஏதாவது தெரிஞ்சுதா பத்திரிகைக்காரங்க ரொம்ப உறுத்துறாங்க அரெஸ்ட் ஏதாவது ஆச்சுதா இன்னும் இல்லைங்க முதல்ல அவர் தண்டனை கொடுத்து விடுதலையான கைதிகளை கவனிச்சிட்ருக்கோம் ஆ ஏதாவது செய்ய
ஜீவராசி ஆம்ல அப்படின்னு சிரிச்சாரு சத்தியநாதன் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதோ மென்டல் கேஸ்ன்னு தோணுதுங்க கொலை செஞ்ச என்ன உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு எழுதியிருக்கான் பிரபலமாக கொலை கேஸ் நடக்கிறப்போ இந்த மாதிரி நிறைய கடிதாசி வருங்க பேர் பாருங்க ஜீவராசியாம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த லெட்டரை இக்னோர் பண்ணாதீங்க லேப்ஸ் கொடுத்து பிரிண்ட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பாருங்க சரி சார் மேல் கவர் இருக்குதுங்களா இருக்குது மொபைல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டிருக்கான் சரி இந்த ஆளை பிடிச்சிடலாங்க ஜீவராசியா என்னென்ன பேர் பாருங்க சிவராஜ் பழைய ஆஃபீஸுக்கு போய் தனக்கு சேர வேண்டிய இரநூத்தி அறுபது ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு ரெவன்யூ ஸ்டாம்பில் கையெழுத்து போட்டுட்டு திரும்பும் போது காரிடரில் வனஜாவை பார்த்தான் என்ன அன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தீங்க உடனே போயிட்டீங்க எல்லாம் நல்லா நடந்துச்சா மாப்பிள்ளைக்கு அக்கா வந்து பார்த்தாங்க சந்தையில் மாடு வாங்குற மாதிரி எல்லாம் பார்த்தாங்க பாட தெரியுமானாங்க நானும் கீ கொடுத்த பொம்மை மாதிரி வரவீனா பாடுனேன் கொஞ்சம் மாடுனா பாடுனாங்க நான் தேடி சோறு நிதம் தின்னுன்னு ஆரம்பித்தேன் வேடிக்கை மனுஷனை கொஞ்சம் அழுத்தியே பாடுனேன் அதெல்லாம் புரியல கருதாசி போடுறேன் நாங்க இன்னைக்கு பதில் வந்துச்சு பையன் உயரத்துக்கு நான் சரிப்பட்டு வராதான் நான் கொஞ்சம் உயரம் அதிகம் அப்படியா பாருங்க சிவா ஒரே நாளில் அன்னைக்கு மூணு பொண்ணு பார்த்துருக்காங்க அது அயோக்கியத்தனம் இல்லையா எந்த ஒரு நியாயம் இது ஷட் ஐ எம் ஃபெட் ஆஃப் போனால் போது அடுத்த மாப்பிள்ள நல்லவனாக வருவான் காஃபி சாப்பிட்லாம் வரியா நிறைய காசு இருக்கு என்கிட்ட ஹரியர்ஸ் காஃபி காப்பிக்கு அப்புறம் உட்கார்ந்துருந்த வனஜா நான் ஸ்டாப்பாக பேசிகிட்டு இருந்தா ஹெட்லர்க் பற்றி அப்பாவை பற்றி சமீபத்தில் பார்த்த தமிழ் சினிமாக்கள் பற்றி நடுவில் நிறுத்தி என்ன சிவா நான் பாட்டுக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் கம்முன்னு இருக்கீங்க நீ பேசுகிறத பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு அதில் ஒரு டைனமிசம் இருக்கு என்னை அப்சர்வ் பண்ணுறீங்கள உங்கள் கூட மறுபடி செஸ் ஆடணும் ஒரு தடவையாவது ஜெயிக்கணும்னு ஆசை வனஜா நீ என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிற ஜீனியஸ் என்னோட சின்ன அறிவுக்கு நீங்கள் பெரிய ஆள் இப்போ நான் உன்னை ரூம் கழிச்சிட்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோ அங்கே போய் செஸ் விளையாடுறதா சொல்லிட்டு உன் கையை பிடிக்கிறேன் என்ன செய்வ கத்துவியா கையை பிடிச்சா கத்த மாட்டேன் என்ன செய்வா நீங்கள் விடுங்க விடுங்கன்னு சொல்லுவேன் நான் விடலை அப்போ விடாமல் வெறும் கையை பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்களா இல்லை அப்படியே படுக்கையில் தள்ளுறேன் தள்ளி உன்னை ஸ்ட்ரிப் பண்ணுறேன் என்ன செய்வ அப்படியே பிரம்மிச்சு ஆச்சரியத்தில் என்ன போய் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் படுத்துப்பேன் சிவா இப்படி ஒரு அபல பொண்ணோட வாழ்க்கையை வீணாக்காதீங்க வேணாம் இதுக்கு முழு பொறுப்பையும் நீங்கள் தான் ஏற்றுக்கணும் ஒரு கணம் சபலம் நம்ம வாழ்க்கையை பாதிச்சிருன்னு கெஞ்சு கேட்டுப்பேன் அதையும் மீறிங்க என்ன பலாத்காரம் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே மரக்கட்டை மாதிரி முடிகிற வரைக்கும் காத்திருப்பேன் ஸ்தம்பிச்சு போய் கண்களில் கண்ணீரோட கசங்கின உடைகளை மறுபடியும் அணிஞ்சுக்கிட்டு பொம்மை போல நடந்து வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட அம்மா மோசம் போயிட்டேன் டி வேஷம் கலைஞ்சிடுச்சேன்னு கதறுவேன் அவங்க போனால் போகிறதுன்னு தலையில் வெந்நீரை கொட்டி ஸ்நானம் பண்ண வைப்பாங்க நான் செய்ய மாட்டேங்கிற தைரியத்தில் தானே இப்படிலாம் பேசுகிற நான் இப்போ மாறிட்டேன் வனஜா அப்படின்னா இப்போ என்ன ரூமுக்கு செஸ் ஆட அழைச்சிட்டு போக போகிறீங்களா அவன் மெதுவாக புண்டகையோட உனக்கு ஊர் தர எதுனா என்ன தெரியுமா காந்தியோட லைஃப்பை படிச்சுப்பாரு சே அவ்வளோதானா கொஞ்சம் நேரம் அவளையே பார்த்துட்டு இருந்தான் வனஜாவோட கண்கள் அழைஞ்சது மூக்கு நுனியில் ஒரு வித ஃப்ளேர் இருந்தது வேர்வை பவுடர் சென்ட் எல்லாம் கலந்த ஏதோ ஒரு வாசனை அவகிட்ட இருந்து இருந்துச்சு சின்ன உதடுகள் பொதுவாகவே எல்லா சலனங்கள்லேயும் யோக்கியத்தனம் இருந்துச்சு ரொம்பவும் இயல்பான கச்சிதமான பொண்ணு சிவராஜ் சொன்ன புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிப்பா அர்த்தம் கேட்பா ஏதோ ஒரு குரு சிஷ்ய பாவத்தில் கவனிப்பா சிஷ்ய காதலி அருமையான அமைப்பு இவகிட்ட சொன்னால் என்ன வனஜா உங்ககிட்ட ஒரு ரகசியம் சொன்னால் யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் பத்திரமாக வச்சுருப்பியா சொல்லுங்க இன்னும் சில நாட்களில் நான் ரொம்ப பிரபலமாகிட போகிறேன் எப்படி பாரேன் எனக்கு பல்லக்க தூக்கி அழுத்து போச்சு பல்லக்கில் ஏறி உட்காந்துக்க போகிறேன் இதான் ரகசியமா யோசித்தான் இப்போ வேணாம் சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் ரூமுக்கு திரும்பினப்போ பாலு ஒரு பெரிய நடைஞ்ச ஃபோட்டோவாக உலர வச்சுட்டு இருந்தான் தலையை சாட்சி பார்த்தான் அந்த பொண்ணு இடது கையை கவிழ்த்து எல் போல் வளைச்சிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே தலையை திருப்பிகிட்டு இருக்க மார்பை சுற்றி இருந்த புடவைக்கு அதிக வேலை இல்லாமல் வேணும்னே விளக்கப்பட்டிருந்துச்சு எப்படி போஸு அப்படின்னா பாலு இந்த பாதி பாதிக்கு பேசாமல் அவுத்தே காட்டிடலாம் அதில் சாரம் இல்லை இது எதுக்கு ஒரு டூத் பேஸ் விளம்பரத்துக்கு பிளாக் எடுக்க அனுப்பணும் உளர மாட்டேங்குது சனிய சிரிக்க கூட இல்லையே டூத் பேஸ்ட்டை மாறிலே தேய்ச்சிக்க போகிறேன் என் கணவர் டூத் பேஸ்ட் உபயோகிக்கிறார்னு கீழே கேப்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் சமூக கரையாண்டா நீங்களாம் ஒரு தடவை ஸ்டூடியோக்கு வாயன் மாடல்ஸ்லாம் நீ பார்க்கணும் இன்ஸ் அவன் போனதும் சிவராஜ் கமிஷனருக்கு ரெண்டாவது கடிதம் எழுதினான் அன்புள்ள கமிஷனருக்கு நான் எழுதிய முதல் கடிதம் வந்து சேர்ந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இது பற்றி பேப்பரில் இதுவரை ஒருவரையும் வராதது எனக்கு ஆச்சரியம் தருகிறது எழுதினவன் ஏதோ ஒ
கொஞ்சம் யோசிச்சு ஒரு பின் குறிப்பு எழுதுனான் இந்த கடிதத்தின் பிரதியை ஒரு பிரபல தினப்பத்திரிகைக்கும் அனுப்ப போகிறேன் மறக்காம மொபைல் தபால்ல அதை சேர்த்தான் சொல்லுங்க சத்யநாதன் சத்யநாதன் தான் தயாரிச்சு வச்ச குறிப்புகளை பார்த்துக்கிட்டாரு ஒரு தடவை எதிரில் பார்த்தாரு கமிஷனர் உட்கார்ந்துருந்தாரு ஃபாரன்சிக் லேபரட்டரியில இருந்து சங்கரலிங்கம் வந்திருந்தாரு சிறைச்சாலைகளோட ஐஜி ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு பக்கத்துல பெர்னாண்டஸ் உட்கார்ந்துருந்தாரு சத்யநாதன் நிதானமா ஆங்கிலத்துல பேசினாரு எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும் இருந்தும் இந்த சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே ஆங்கிலத்துல தான் நிகழ்து வெள்ளக்காரன் காலத்துல இருந்து இந்த வாராந்திர கலாட்டா காஃபி சாப்பிட்டுட்டு சிகரெட் பிடிச்சிட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கே பதினொன்னு ஆயிடும் கமிஷனரோட தலைக்கு மேல இருந்து சுவர் கடிகாரத்தை பார்த்தாரு பத்து முப்பது இன்னைக்கு அவசர கூட்டம் அந்த ரெண்டாவது கடிதத்தோட சலசலப்பு ஜஸ்டிஸ் தயானந்த் கொலை வழக்கில் சிஆர்ஓல இருந்து நமக்கு கிடைச்ச தகவல்களோட ஆதாரத்தில் அவரால் தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட பழைய கைதிகளை முதல்ல பரிசீலிச்சுட்டு வரும் ஒவ்வொருத்தரா அந்த சமயத்தில் டிஐஜி சிறைச்சாலைகள் ஆசாமி குறுக்கிடுறதுக்கு மன்னிக்கணும் நீங்கள் விசாரிக்கிற அந்த பட்டியலை எங்கள் கிட்ட தந்தா அது சமீபத்தியது தானா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஆர்ஓல சில கைதிகள் விட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னாரு கமிஷனர் நம்ம கவலை போ அந்த கைதிகளை பற்றி இல்லை சொல்லுங்கள் சத்யநாதன் அப்படின்னாரு சம்பவம் நடந்த மறுநாள் கமிஷனருக்கு ஒரு கடிதம் வந்துச்சு ஜீவராசின்னு கையெழுத்து போட்டு அதை போலீஸ் பரிசோதனை சாலைக்கு அனுப்பியிருந்தோம் ரிப்போர்ட் தயாராக கமிஷனர் சங்கரலிங்கம் சங்கரலிங்கம் சர்க்காருக்கே உரித்தான பழுப்பு காகிதங்களை புரட்டினாரு அந்த கடிதத்தில் லேட்டஸ்ட் பிரிண்ட் ஒன்று கிடைச்சிது அதை எடுத்து அனுப்பியிருக்கோம் கடிதம் எழுதப்பட்ட காகிதத்தில் விசேஷமாக எதுவும் இல்லை எங்கேயும் கிடைக்கக்கூடிய காகிதம் கையெழுத்து கொஞ்சம் பின்னால் சாஞ்சு குண்டு குண்டான எழுத்து பெண்களுக்கும் உணர்ச்சி வசப்படுறவங்களுக்கும் தான் இந்த மாதிரி கையெழுத்து இருக்கும் வார்த்தைகளோட இடைவெளியிலிருந்தும் ஒற்றெழுத்துக்களோட புள்ளி வைக்கிற பாணியிலிருந்தும் அவன் ரொம்பவும் செலவாளிங்கிறதும் அலட்சி சுபாவம் உள்ளவங்கிறதும் தெரியுது குறிப்பாக எழுத்து ரொம்பவும் பின் சாஞ்ச நிலையில் பல இடங்களில் இருக்கிறது அவன் மனநிலை சித்த பிரமைக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குன்னு முடிவு கட்ட செய்து கமிஷனர் சிரிச்சு உபயோகம் இல்லாத விஷயம் ஆள் யாருன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதுங்களா சம்பாஷனை தமிழுக்கு தாவிடுச்சு கைரேகை எடுத்து பெருசு பண்ண கொடுத்துருக்கோமே சத்யநாதன் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் சார் கைரேகை புதுசு இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கைரேகைங்களோட மேட்ச் ஆகவே இல்லை கம்ப்யூட்டர் சொல்லிச்சு கம்ப்யூட்டரை நம்பாதீங்க காலை வார விட்டுரும் எதுக்கும் இனாந்தார்கிட்ட சொல்லி மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு நல்ல ஆளை போட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் குறிப்பாக வெளியில் வந்த கைதிங்க இல்லை அவங்க ரேகையோட சரி பார்க்க சொல்லுங்கள் செஞ்சுக்கலாம் சார் அந்த ஜீவராசியை கவனிக்கலாம் இன்றைக்கி மறுபடியும் அவங்ககிட்டருந்து ஒரு கடிதம் வந்திருக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு டாக்டரை கொலை போகிறானா ஜட்ஜ் ஆச்சு இப்போ டாக்டரா இவனை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதான் தான் இப்போ பிரச்சனை என்ன சொல்கிறீங்க ஃபெர்னாண்டஸ் சீரியஸாக தான் சார் எடுத்துக்கணும் இது ஏதோ புத்தி சரியில்லாத மானிக் டிப்ரெசிவாக தான் எனக்கு படுது இடை கூடமாக ஏதாவது செஞ்சுடுவான் அப்புறம் தாமதமாக நம்ம செயல்பட்டால் விஷயம் தீவிரமாயிடும் கருதாசியோட பிரதிய பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கானே அனுப்பியிருக்கான் சார் வெளியில் முரசு பத்திரிகையிலேருந்து ஒரு ஆள் உங்களை பார்க்குறதுக்கு காத்திருக்காரு சங்கரலிங்க உடனே மெட்ராஸில் ஆயிரக்கணக்கில் டாக்டர் இங்கே இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் எப்படி அப்படி வேணாம் முதல்ல பீதியை கிளப்ப வேணாம் முதல்ல இதை கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கலாம் பத்திரிகைக்காரங்களோட ஒத்துழைப்பும் தேவையா இருக்கும் சத்யநாதன் இந்த ஆளை பிடிக்க அவங்களால முடியுமா முடியும்னு நம்பிக்கை இருக்குது சார் ரெண்டு கடுதாசியும் மொபைல் தபாலில் சேர்த்துருக்கான் இந்த ஆளோட மனதத்துவத்தை பார்த்தா எதுக்கு எடுத்தாலும் சடக்கன கடுதாசி எழுதுகிற ஜாதியாக தெரியுது இவனை கொஞ்சம் உசுப்பி விட்டால் மூணாவது கடுதாசியும் உடனே எழுதி போஸ்ட் பண்ண வருவான் மொபைலில் வச்சு அவனை பிடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் ம் இப்போ என்ன செய்யலாம் பத்திரிகைக்காரங்களை கூப்பிட்டு இவன் நாம் மதிக்கவே இல்லைங்கிற மாதிரி செய்தி கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரொவோக் பண்ணலாம் அவன் உடனே இன்னொரு எச்சரிக்கை கடிதாசி எழுதி அது எப்படி நிச்சயம் கடிதாசி எழுதுறதுக்கு பதிலாக அவன் கோபத்தில் ரெண்டாவது காரியத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அந்த ரிஸ்க் நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும் சார் இப்போ இந்த ரெண்டு கடிதாசியை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியலையே சங்கரலிங்கம் நீங்கள் ரெண்டாவது கடிதாசியை எடுத்துக்கிட்டு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் சங்கரலிங்கம் அதை வாங்கிக்கிட்டார் சரி அவங்கள வர சொல்லுங்கள் ரெண்டு பத்திரிகை நிருபர்கள் வந்தாங்க நிருபர்கள் தனி ஜாதி நாலாவது எஸ்டேட் சுதந்திரத்தில் அவங்க எங்கேயும் எந்த தினசுலேயும் நுழையக்கூடியவங்க பேச்சு வாக்கியங்களில் ஏதாவது சந்து கிடைக்காதா அப்படின்னு தேடுறவங்க அவங்க பென்சில் அலட்சிய பென்சில் தோற்றம் அலட்சிய தோற்றம் முரசு ஆசாமியோட சட்டையில் ஒரு பத்தா இல்லை செருப்பு பல முறை இருபத்தஞ்சி பைசா கொடுத்து தைக்கப்பட்டிருந்துச்சு வேட்டி சட்டை பையில் இங்கரை காலரில் நாய்க்காது பெரிய பற்கள் பெரிய முன்மண்ட முகத்தில் முந்தா நாள் சவரம் விரைப்பான சுத்தமான உடை அணிஞ்ச போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களோட மத்தியில் ஒரு அழுக்கு தீவு
சரிதான் எம்எல்ஏ கல்லையே ரெண்டு மூணு டாக்டருங்க இருக்காங்க இந்த ஆளை பிடிச்சிருவீங்களா இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் பிடிச்சிருவோம் அதுக்குள்ளே கொலை விழுந்துருச்சுன்னா விழாது பிடிச்சிருவோம் உங்கள் ஒத்துழைப்பும் கொஞ்சம் வேணும் சொல்லுங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அதை மாற்றாமல் போடுங்க எழுதிக்கிறீங்களா நிருபர் ஒரு ரெண்டு அங்கில பென்சிலை எடுத்து எச்சில் தொட்டு ஒரு சின்ன காகிதத்தில் எழுதிக்க ஆரம்பித்தார் அன்புள்ள ஜீவராசி உன் இரண்டு கடிதங்களும் கிடைத்தன போலீஸ் அலுவலகத்தில் அவைகளை ரசித்து படித்து சிரித்தோம் அடுத்த முறை எழுதும்போது உன் வயிற்று வழி மாத்திரைகளும் அனுப்பவும் நலம்தானே கமிஷனர் இப்படியே போட்டுருங்களா அப்படின்னு கமிஷனரை பார்த்தாரு நிருபர் கமிஷனருக்கு ரெண்டு கடிதாசி வந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு இதை பற்றி கமிஷனர் விசாரிச்சப்போ அவர் இந்த மாதிரி பதில் கடிதம் எழுதுவேன்னு சொன்னார்னு போடுங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குதுங்க அடுத்த தடவை நீங்கள் வரப்போ அந்த ஆளை பிடிச்சி ஃபோட்டோவும் கொடுக்குறோம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நிருபர் ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னாரு என்ன என் தங்கச்சி புருஷன் ஒருத்தர் மேலே ஒரு டிராஃபிக் கேஸ் இருக்குதுங்க ரெட் லைட்டில் போனார்னு கோர்ட்டுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க ஃபெர்னாண்டஸ் இதை கொஞ்சம் கவனிங்க இரநூத்தி அறுபது ரூபாயில் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்கிட்டான் சிவராஜ் தோலோட ஜோல்னா பையில் அது அத்தனையும் புதிய அட்டைகளோட புதிய வாசனைகளோட இருந்துச்சு தம்மபதாவோட ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு பனாரசிதாசனோட கோர்ட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஹோ ஜெருசலம் லாட்ரல் திங்கிங் சதுரங்கத்தை பற்றி ஃப்ரெஷரோட புத்தகம் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட பிரசங்கங்கள் அந்த புத்தகங்கள் அவன் மூளையோட கதமத்தை பிரதிபலிச்சுது இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து பூமி கடையில் இறங்கி பேஸ்மெண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பாலு அவனை அழைச்சிட்டு போனான் நீல விலைக்கோட பாதி இருட்டு மூணு இளைஞர்கள் வாத்தியம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு பேஸ் கித்தார் ஒரு லீக் கித்தார் ட்ரம்புகள் ஆங்கிலோ இந்திய இளைஞர்கள் தலையை அட்டகாசமாக வச்சுருந்தாங்க தம் வாத்தியத்தை பற்பல சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கி அதோட வா வா ஃபேஸ் போன்ற செயற்கைகளை முடிக்கும் திருச்சும் கம்பிப்பாக பாடலை இழுத்தான் இங்கிலீஷில் புரியாமல் பாடினான் வேஷ்டி கட்டி இருந்த ஒருத்தரை சீட் அனுப்ப இளைஞர் சிவசிக்கிட்டு ஆத்துக்குத்தி முத்தை இத்துன்னு பதினாறு வயது தமிழை சம்ஹாரம் பண்ணினான் முடிஞ்சதும் காலாவதியான அரசியல் கட்சி கூட்டம் போல ஒன்று ரெண்டு பேர் சோகையாக கை தட்டினாங்க வேட்டி கட்டினாலு சீட்டி அடித்தான் விளக்குகள் இன்னும் மங்குச்சு ஜிலு ஜிலுன்னு உடை அணிஞ்ச ஒரு பொண்ணு வந்து உறைஞ்ச சிறைப்போட நடனமாட துவங்கினான் பாலு ஹியா ரோசிடா பேபி அப்படின்னா சிவராஜ் குறைஞ்ச வெளிச்சத்தில் தம்மபாதா படித்தான் பேரை பாரு ரோசிட்டா நெஜ பேர் கருப்பாயின்னு இருக்கும் கல்யாணாயி குழந்த கூட இருக்கும் அப்படின்னா பாலு ரோசிட்டா பவனி வந்தா வழக்க ஒருத்தனோட தலையை தடவனா தாத்தாவோட கண்ணாடியை எடுத்து மார்பிள சொருகிக்கிட்டு அது அந்த வயசானவரை பல்லால எடுத்து திரும்ப பெற்றுக்க செஞ்சா பாலுவை பார்த்து ஹாய் பாலு அப்படின்னா பாலு அவகிட்ட ரகசியமா சொல்ல டிக்கல் டிக்கல்னு சிரிச்சு யூ நாட்டி அப்படின்னா சிவராஜை பார்த்து யுவர் ஃப்ரெண்டு சீரியஸ் அப்படின்னா பாலு ஹி யூசஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் ஃபுசிங் அப்படின்னா மறுபடியும் டிக்கல் டிக்கல் சிவராஜ் பாலுவை நிமிந்து நீங்கள் எல்லாருமே டி ஜென்ரேட் அப்படின்னா பிடிக்கலன்னா ஏன் வர இந்த பொண்ணை விட இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க பார்க்குறது ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்குது எல்லா வாத்திய இசையோட அலறல் வீட்டில் பொண்டாட்டி இருக்கா இங்கே எதுக்கு வராங்க அவளுங்களுக்கு வாத்தியம் சங்கீதம் அலறிச்சு அப்பவும் அவளுங்களுக்கு வாத்தியம் இல்லையா இந்த கிழவனார் வந்திருக்காரே ஆம்புலன்ஸ் கேஸு மறுபடியும் வாத்தி அலறல் ஆம்புலன்ஸ் கேஸ் இருக்கான தேடி பார்க்கணும் எல்லாருடைய மூஞ்சும் தேடி பாடுறா அசட்டுக்கலை ஒரு வித உபாத ஒரு நிழல் சும்மா ஒரு மிஷின் கண்ணை வச்சுட்டு எல்லாரையும் ஆசை வச்சு போல சுடணும் ஈஸி ஈஸி அப்படின்னா பாலு சிவராஜ் தான் விரல்களால் மிஷின்களை அமைச்சு ரட்டட்டான்னு சுத்தில சுட்டான் முதல்ல அந்த பொண்ணு விழுந்தா பிறகு ட்ரம் அடிக்கிறவன் கவிழ்ந்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா அந்த வெயிட்டர் அந்த கருப்படை ஆசாமி அந்த பெண்ணை ரொம்பவும் வெக்கப்படுறது போல போஸ் கொடுத்துட்டு தம் வாடியை உதறி சபையோர் மேலே வீசி எறிஞ்சா உள்ள இன்னொன்று சின்னதா உடல் நிறத்துல அணிஞ்சிருந்தா கமான் லெட்ஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் இயர் அப்படின்னா சிவராஜ் இருடா இன்னொருக்கு இருந்து சேவிச்சுட்டு சுண்டல் பிரசாதம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தான் பட்டாணி சுண்டல் அப்படின்னா பாலு வெளியே நகரம் மௌனமா இருந்துச்சு டிராபிக் விலகுகள் பாக்கி இருந்த இரவ அம்பர்ல கண்ணடிக்க துவங்கிடுச்சு சாப்பாடு தயார்னு பலகைகள் உள்ள உறங்கு போயிடுச்சு ஒரு கால மாடு சுவரொட்டிகளை பிடிச்சி இழுத்து மெதுவா சுவைக்க ஆரம்பிச்சிருந்தது ஆளுநரும் முதல்வரும் பேச போற மகத்தான விழா வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு திரண்ட வாரீர் அப்படிங்கிறத தின்னலாமனு அஜீரணமா யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சு சினிமா விட்டு ஒண்ணு பத்து ஐம்பது நூறுன்னு மக்கள் உதிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க சிவராஜ் சாலையை கடந்து மறுபக்கம் போனான் பிளாட்ஃபார்த்துல விட்டுறது போதும்னு செய்தித்தாள்களை கடைசிறுவன் சேகரிச்சுட்டு இருந்தான் கமிஷனர் கடிதம் தயானந்த் வழக்கில் திருப்பம் அப்படின்னு எழுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட்ல அலர்னு முரசு வாங்கிக்கிட்டு டீ கடை வெளிச்சத்துல அந்த வரிகளை அவன் கண்கள் அவசரமா வருடுச்சு
உன் இரண்டு கடிதங்களும் கிடைத்தன போலீஸ் அலுவலகத்தில் அவைகளை ரசித்து படித்து சிரித்தோம் சிவராஜோட முகத்துல ரத்தம் பாஞ்சுது தொடர்ந்து படிச்சான் பஸ்டர் எங்கிட்டே விளையாடுறீங்களாடா அப்படின்னு செய்தித்தால கசக்கி பஸ்ஸுக்கு வெளியே எரிஞ்சான் அவன் யோசனைகள் சகலமும் பழிவாங்கு பழிவாங்கன்னு சொல்லுச்சு மனசுல விசித்திரங்கள் உழவுச்சு ரோசிட்டாங்கிற கருப்பாயி மிஷின் கண்ணோட ரட்டட்டா தம்மபதா எலக்ட்ரிக் கித்தாரோட இசை புயல் மன மூளையில யூகலிப்டஸ் மரங்கள் அடிச்சு செத்து போன அவன் சந்ததிகள் அத்தனை பேரும் நதிக்கரையில காத்திருந்தாங்க நாளை காலையில ஒரு டாக்டரை தேடணும்னு சிவராஜ் தீர்மானிச்சான் சிவராஜோட எட்டு பேர் காத்திருந்தாங்க உள்ள வீல்னு ஒரு குழந்தை அழுகிற சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த ஊசி சிவராஜுக்கு வலிச்சுது நீங்க வாங்க சார் சிவராஜ் உள்ள போனான் குழந்தையோட பின்பக்கத்தை தடவிக்கிட்டு அந்த அம்மா கண்ணல்ல கண்ணால ரொம்ப பச்சையா வெளிக்கு போறானே டாக்டர் அப்படின்னாங்க கவலையோட சரியா போயிடுமா ரெண்டு வேலை மருந்துல நின்று போயிடும் ஆரோட்மா கஞ்சி தேனில குழைக்கிறதுன்னு ஏதேதோ காதல பட்டுச்சு சுற்றிலும் பார்த்தான் மருந்துகள் அசப்டிக் வாசனை டாக்டரோட பட்டங்கள் சட்டமிட்டு மாட்டப்பட்ட சென்ற ஆயுத பூஜையில் இருந்து நெத்துக்கு இட்டுட்டு இருந்தது இன்னாமல பேசனில் கை கழுவிக்கிட்டு டாக்டர் சிவராஜை பார்த்து எஸ் அப்படின்னாரு நாற்பது இருக்கும் மிச்சம் இருந்த மயிரால சாமத்தியமா வழுக்கையை மறைச்சாரு உட்கார்ந்தாரு கை துடைச்சாரு அந்த அம்மா கொடுத்த அஞ்ச கணக்கு புத்தகத்துல வர வச்சுட்டு இருந்தாரு இன்கம் டாக்ஸ் சொல்ல பாருங்க என்ன உங்களுக்கு இப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தேன் உங்க போர்டை பார்த்தேன் வந்தேன் சௌக்கியமா நிமிந்து அவனை நேரா பார்த்தாரு கன்சல்டேஷனுக்கு வரலையா நீங்க டாக்டர் உங்களுக்கு யார் வைத்தியம் பார்க்கறாங்க டாக்டர் எழுந்தாரு மிஸ்டர் எனக்கு பேஷண்ட்லாம் வெயிட் பண்றாங்க எதுக்கு வந்தீங்க உட்காருங்க கன்சல்டேஷனுக்கு தான் வந்தேன் எனக்கு மனசு சரியா இல்லை சுவாமி நான் ஒரு ஜிபி மனசு சரியில்லைன்னா ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை போய் பாருங்க எனக்கு உடம்பும் சரியா இல்லை ரெண்டு கொட்டையும் வலிக்குது டாக்டர் உக்ரம் மனாரு என்ன கேலி பண்ணுறீங்களா வலிக்குதுன்னா பார்க்க வேண்டியதானே அதானே உங்கள் பொறுப்பு டாக்டர் உங்களுக்கு குழந்தை குட்டி உண்டா நீங்கள் திடீர்னு போயிட்டீங்கன்னா அழுறதுக்கு ஆள் இருக்கா ஹிந்துவில் ரெண்டு இன்ச்சு ஆஃபீஸ் வரி வருமா எனக்கும் ஒருத்தரும் இல்லை டாக்டர் நான் போயிட்டுனா என் ரூம்மேட் என் ஷர்ட்டு ஃபேண்ட்டு எல்லாத்தையும் விற்றுருவான் எனக்கும் ஒருத்தரும் இல்லை டாக்டர் எனக்கு ஒருத்தருமே இல்லை டாக்டர் விழிச்சாரு என்னடா இழவா போச்சு வேணும்னா ரெண்டு வேலையும் எழுதி தரேன் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு ஒரு விதமான தாய்வு மனப்பான்மைன்னு நினைக்கிறேன் தப்பு உயர்வு உன்னை விட நான் வசந்தவையா சரி போயிட்டு வாங்க நான் மெதுவாக தான் போவேன் டாக்டர் டெலிஃபோன் எடுத்தார் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து அப்புறம் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தான் டாக்டர் பிரம்மிச்சு போய் உட்கார்ந்துருந்தார் அறைக்கு போய் மூணாவது கடிதம் எழுதி மொபைலில் போடணும் அப்படின்னு தீர்மானித்தான் சிவராஜ் காலையில் அந்த கடிதம் சிவராஜோட மனசில் இருந்து கலைஞ்சிருந்தது பல் தேய்க்கும் போது முகத்தில் ரெண்டு நாள் ஷவரம் பாக்கி இருக்கிறது கண்ணாடியில் தெரிஞ்சுது தன்னையே ஊத்து பார்த்துக்கிட்டான் குற்ற உணர்ச்சி ஒரு எலுமிச்ச அளவுக்கு தொண்டைக்கு பக்கத்தில் எப்போவும் இருந்துச்சு என்ன செஞ்சிட்டேன் செஞ்சதை இனி மாற்ற முடியுமா கடந்த கால பாவங்களாக எரிச்சிட்டேன் கடிதங்களை எழுதி நக்கி ஒட்டி தபாலில் சேர்த்தாயிடுச்சு போலீஸ் நெருப்போடு விளையாடுறேன் எனக்கு என்ன நடந்துருச்சு மனசே நிதானம் நேராக போலீஸ்ட்டு போய் குற்ற தோற்றுக்கிட்டா என்ன என்ன தண்டனை கிடைக்கும் எதாக இருந்தால் என்ன போலீஸ்க்கு போயிடலாம் அதான் சரி இரு இரு எதுக்காக எந்த முறையை என கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ அந்த ரெண்டு கடிதங்களையும் வச்சுக்கிட்டு என்னை பற்றி அடையாளங்கள் ஏதாச்சும் இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க இருக்குதா என்ன இல்லை எதுவும் இல்லை கையெழுத்துலேருந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது யார் இந்த ஜீவராசி அடுத்து என்ன செய்ய போகிறான்னு நடுங்கி சாக போகிறாங்க போலீஸ் மட்டும் இல்லை இந்த நகரமே பாலுவோட மேஜ் மேலே தில்குஷ் மோகினி அப்படிங்கிற புஸ்தகம் இருந்துச்சு பிரித்தான் வாங்க என்றாலாம் அந்த பாண்டிச்சேரி பொண்ணு தான் உடைகள் சகலத்தையும் சடுதியில் கலைச்சிட்டு படுக்கையில் போய் விழுந்து தந்த சிலை பேசுறது போல கண்ணாலா அப்படின்னாலாம் பாலு வந்தான் குளிச்சிட்டான் ரோமு நிறைஞ்சு தன்னோட உடம்பு முழுதும் பவுடர பாரி வள்ளல் போல வாரி தெளிச்சுக்கிட்டான் என்னம்மா புஸ்தகம் படிக்கிறியா சரோஜாதேவி எழுதின புஸ்தகம் தரவா வேணாம் வேலை ஏதாவது கிடைச்சிதா இல்லை ப்ரெஸ்ல கொஞ்ச நாள் செய்யறியா ஏற்பாடு பண்ணுறேன் ராத்திரிக்கு ஆள் வேணும்னு நாங்கள் ஒருத்தன் லீவில் போயிருக்கானா யோசி சொல்ற யோசனை என்ன பணம் வேணுமா ரெண்டு மூணு நாளில் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு வா பணம்லாம் இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு உயிர் வாழ போதும் எத்தனை நாளைக்கு அதை பற்றிலாம் கவலைப்படலை சரியா ஆறு சாப்பாடு டிக்கெட்கள் பாக்கி இருந்துச்சு மூணு நாள் சைதோச்சு சந்தில் அந்த மெஸ்ஸில் சாப்பிட்லாம் ஐயர்கிட்ட கடன் சொல்ல முடியாது எச்சில் பண்ணாமல் டம்ளரை தூக்கி சாப்பிடணும் இலை எடுத்து போடணும் விபூதி எடுக்கணும் டிக்கெட்டுகள் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் பன்னும் டீயும் சாப்பிட்டுட்டு சில நாட்களை ஓட்டி பார்க்கலாமே பாலு தன்னோட பரிசை திறந்து பத்துகளை எண்ணி இந்தா ஃபிஃப்டி ருபீ
எனக்கு தர்மமா பிச்சு தரியா சச்சே கடன்டா நீ யார எனக்கு கடன் தர என்னோட கம்பேர் பண்ணா நீ அற்பத்திலயே அற்பண்டா ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டா உன் அற்பத்தை நான் போயிடுமா என்னதான் தேய்ச்சி குடிச்சு உடம்பு பூரா பவுடர் போட்டுருந்தாலும் அற்பம் போயிடுமா என்ன லட்சக்கணக்கில் நான் பணம் போரட்ட போறேன் ரூபா நோட்டா பைக்ராஃப்ட் ரோட்ல பறக்க விட போறேன் நிப்பாட்டுற டே சரோஜா தேவி படிக்கிற பசங்களாம் எனக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்களா நான் படிக்கிறது என்ன தெரியுமா நீச்சே ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா நான் ஒரு ஆரியன் உயர்ந்த வர்க்கம் ஆளை பிறந்தவன் ஆட்டி படைக்க பிறந்தவன் சம்திங் ராங் வித் யூஷுவா போடா டே டூத் பேஸ்ட் விளம்பரம் பண்ணு எவ்வளோ ஒருத்திய தடவி ஃபோட்டோ எடு நீ பேசுறது நல்லா இல்லை உன்னோட தனியாக இருக்க பயமாக இருக்கு எனக்கு சாயங்காலம் பார்ப்போம் நீ சொன்னதெல்லாம் நல்ல வார்த்தை தானான்னு அது வரைக்கும் யோசிப்பாரு பாலு கிளம்பி போனதும் கதவை நோக்கி சாரிடா ஆ அப்படின்னா பார்க்குக்கு எதிரில் இருந்தது அந்த டெலிஃபோன் கூண்டு ஒரு பெட்டி கடையில் ரெண்டு எட்டனா செல்ற மாற்றிக்கிட்டு அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு டேரக்டரையை பார்த்து வனஜாவோட ஆஃபீஸ் நம்பரை சுரட்டுனான் காண்டினென்டல்னு பதில் வந்ததும் காசு போட்டான் கனெக்ஷன் பூர்த்தி பெறாமல் அங்கேருந்து ரெண்டு மூணு ஹலோக்கள் மட்டும்தான் கேட்டுச்சு இவன் பதில் அங்கே கேட்கல டெலிஃபோனை குத்துனான் குழுங்குன்னு உள்ள நாணயங்கள் குழுங்குச்சு மறுபடி குத்துனான் அந்த பக்கத்து ஹலோ வெட்டுண்டு காத்தா இருந்துச்சு மௌனம் அதோட கொக்கிய அழுத்துனான் டயல் ஃபோன் கேட்டுச்சு மறுபடி டயல் பண்ணான் மறுபடி எட்டனான் மறுபடி டெலிஃபோனை பலாத்காரம் மறுபடி அதே அபாஷன் அந்த மட மிஷினோட சின்ன வாய் அப்போ சிரிக்கிறது போல இருந்துச்சு சிவராஜுக்கு நேரா டெலிஃபோன் நிலையத்துக்குள்ள நுழைஞ்சான் இங்க யார் டியூட்டி ராணி முத்துல இருந்து மேல் நோக்கி பார்த்தவன் சூப்பர்வைசர் சாப்பிட போயிருக்காரு இப்படிலாம் உள்ள வரக்கூடாதுயா அப்படின்னா நீ யாரு ஏன் வெளியில ஒரு டெலிஃபோன் பூத் இருக்குது அது வேலை செய்யல ரெண்டு எட்டனா உள்ள போயிடுச்சு குத்தி பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் இந்த கடிதாசில எழுதி கொடுங்க டைம் தேதி எல்லாம் போட்டு சூப்பர்வைசர் வருவாரு நான் லைன் மேன் எனக்கு டியூட்டி வேற ஏயா சாட்டிலைட் மூலமாக தேசத்துக்கு தேசம் பேசுகிறாங்க இங்கேருந்து மவுண்ட் ரோடுக்கு பேச முடியல உங்கள் டெலிஃபோனில் ராணிமுத்து சிரித்தான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துடுவார் எந்த இடனா போட்டிங்க புது இடனாவா அது கால் கிராம் குறைச்சலாக இருக்குதா சில சமயங்களில் சரியாக க்ளோஸ் ஆகாது சூப்பர்வைசர் வந்துடுவார் இருங்க சிவராஜ் மெதுவாக அந்த இடத்த விட்டு நகந்தான் பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு கயிற்று சுருளும் கடப்பாறை பிக்காக்ஸ் போன்ற சாதனங்களும் இடைவெளிக்கு இழைப்பாறிட்டு இருந்தது அந்த கடப்பாறைகளில் ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டு டெலிஃபோன் கொண்டுக்கு மறுபடி வந்தான் அவனை பார்த்து சிரித்த அந்த மிஷினோட வாயில் கடப்பாறையை செலுத்தி நிம்பி குத்துனான் உள்ள காசு குழுங்க ஒரு நிமிஷத்தில் அந்த பெட்டி திறந்து அதோட குடல் பகுதிகளோட இத்தனை இணைப்புகளும் ஒரு இலைக்களும் தெரிய தட தடனு எட்டனா நாணயங்கள் அங்கே செதுருச்சு அதில் ரெண்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மெதுவாக நடந்தான் உனக்கு டெலிஃபோன் பண்ணுறதுக்குள்ளே உயிர் போயிடுச்சு அதான் நேராக வந்துட்டல்ல அப்படின்னு வனஜா தன்னோட கை கடிகாரத்தை பார்த்தா ஏன் போகணுமா பன்னெண்டரைக்கு பாஸ் கூப்பிட்ருக்காரு முக்கியமான மீட்டிங் நோட்ஸ் எடுக்கணும் மத்தியானம் லீவ் போட்டுறேன் ஐயோ எனக்காக அரை நாள் லீவ் போட மாட்டியா உனக்காக அரை நாள் எப்போ லீவ் பண்ணோம்னா நீ உடம்பு சரியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரி கிஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டு இருக்கிறப்போ இப்போ என்ன உனக்கு குண்டுகள் மாதிரித்தானே இருக்க வனஜா எனக்கு நிஜமாகவே உடம்பு சரியில்லை உடம்பு மனசு அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் இன்றைக்கி அரை நாள் லீவ் எடுத்துகிட்டு வந்தேனா எனக்கு தெம்பாக இருக்கும் இன்றைக்கி மறந்துடு இன்றைக்கி லீவ் எடுத்தால் வேலை போயிடும் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வாயேன் உடனே நாக்கை கடிச்சுக்கிட்டா முட்டால் நான் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போக லேட் ஆகும் ஆஃபீஸில் நாலஞ்சு பேர் சினிமா போகிறோம் ஓ மை காட் மணி பன்னெண்டு முப்பத்தஞ்சு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்தவளோட கையை பிடிச்சான் இரு அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அவன் கைப்பிடிப்பில் மூர்க்கத்தனம் இருந்துச்சு வளையல் உடஞ்சிது விட்டுட்டான் சாரி அப்படின்னா வனஜா காணாமல் போனான் கேண்டீன் காலியாக இருந்துச்சு அவன் மட்டும் உட்காந்துருக்க தூரத்தில் ஒருத்தன் கூட்டல் கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தான் உடஞ்ச வளையல மறுபடி வட்டமாக அமைச்சான் எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு ஓடுறாங்க சிவராஜ் மெதுவாக நடந்தான் கீழே இறங்கி வந்தான் மத்தியான அலுவலகளில் நகரம் இயங்கிட்டு இருந்தது கடை நிறைய பீங்கான் சாதனங்கள் கண்ணாடிக்குள்ளே தெரிஞ்சது ஒரு கல்லை எடுத்து வீசலான்னு தோணுச்சு நடந்தான் சாலையில் ஒரு இடத்துல ரெண்டு மருங்களையும் கூட்டமாக இருந்துச்சு மையத்தில் சுற்றிலும் கல் வைக்கப்பட்டு ஒருத்தனோட உடல் கிடந்துச்சு அவனை வீழ்த்தின லாரி ஓரத்தில் நின்றுச்சு டிராஃபிக் போலீஸோட ஜீப் ஒன்று நின்றுச்சு சில போலீஸ்காரங்க அளவு எடுத்துட்டு இருந்தாங்க கீழே கிடந்தவன் ரத்த சேத்துல கிடந்தான் ஒரு செருப்பு தனியாக கிடந்துச்சு சுற்றிலும் லாட்ரி டிக்கெட்கள் செதறி இருந்துச்சு ஹரியானா பத்து லட்சம் குஜராத் அஞ்சு லட்சம்னு அந்த நீண்ட சதுர சத்தியங்கள் வீச்சவனோட ரத்தத்தில் மிதந்துட்டு இருந்தது சிவராஜ் மூணாவது கடிதத்தை மனசில் எழுத தூங்கிட்டான் இன்னைக்கு பூரா வண்டியில் வரப்போறீங்களா அப்படின்னு மொபைல் தபால் வண்டியோட சூப்பரண்ட் கேட்டாரு இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை தினம் ஒரு நாள் பிடிபடுற வரைக்கும் அப்படின்னாரு இன்ஸ்பெக்டர் பழனிவேலு 
சாயந்தரம் நாலு நாற்பதுக்கு ரிப்பன் கட்டிடத்தோட பக்கத்தில் வந்து நின்னதுலேருந்தே அந்த நடமாடும் தபால் நிலையம் ஹம்சாவோட மஃப்டியில் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் ஒரு கான்ஸ்டபிளும் தபால் சிப்பந்திகளோட கலந்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு போலீஸ் ஜீப் தொடர்ந்துச்சு ரிப்பன் கட்டடம் எம்யூசி மெரினா அடையாறு மயிலாப்பூர் லஸ்மோனைனு தன்னோட தினசரி பவனியோட கடைசி கட்டடத்துக்கு வந்துருச்சு ஹம்சா மணி ஏழு இருபது பக்கத்தில் ஒரு மின்கம்பத்துலேருந்து மின்சாரம் கடன் வாங்கிக்கிச்சு ஹம்சா உள்ள ஜோதியாகி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாம்புகள் தபால் பிரிக்கிற புறாக்குடுகள்னு சென்னை நகரத்தோட கடைசி தபால் இச்சைகளை பூர்த்தி செய்ய இயங்குச்சு அந்த சின்ன உலகம் பழனிவேல் அதுக்குள்ள ஒரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்துருந்தார் கான்ஸ்டபிள் வெளியே நின்னா பழனிவேல் அந்த மூளையில் ஒரு வாயில் வழியாக தபாலில் சேர்க்கப்பட்ட உள்ள விழுற கடிதங்களை உடனே உடனே மேல் விளாசத்தை சோதிச்சார் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ்க்கு விளாசம் விட்டுருக்கிற கடிதம் ஏதாவது விழுந்தால் உடனே அந்த கடிதத்தை சேர்த்த ஆசாமியை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போக வெளியே கான்ஸ்டபிள் ஆர்வமாக இருந்தான் ம் ஹம் இது வரைக்கும் ஒருத்தரும் பிடிப்படலை சிவராஜ் மணியை பார்த்தான் ஏழு இருபத்தஞ்சு தான் பையில் எழுதி வச்சுருந்த கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே நடந்தான் அன்புள்ள கமிஷனருக்கு உங்கள் பத்திரிகை செய்தியை படித்தேன் சிரிக்க போவது யார் என்பது டாக்டரின் மரணத்துக்கு அப்புறம் தெரியும் அதுவரை காத்திருக்கப் போகிறீர்களா ஜீவராசி சிவராஜ் மெதுவாக ஹம்சாவன் நெருங்கினான் கார்டு கவர் வாங்குற இடத்துல கியூ நின்றுச்சு அதோட முடிவில் சேர்ந்துக்கிட்டான் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு தன்னோட முறை வந்ததும் ஒரு கவர் வாங்கிக்கிட்டான் விலாசம் எழுதணும் தபால் வண்டியோட பின்புறம் இருந்த சாய்வான இடத்துல பல பேர் எழுதிட்டு இருந்தாங்க பழனிவேலு ஒவ்வொரு கடிதமாக உடனே உடனே பார்த்து வெளியே நிற்கிற போலீஸ்காரங்கிட்ட சைக செஞ்சுட்டு இருந்தார் சிவராஜ் ஒரு கடை வாசலுக்கு போய் உட்காந்து முழங்கால் மேலே வச்சு விலாசம் எழுதுனான் சிவராஜ் ஹம்சாவை நெருங்கினான் கடிதத்தை உரையிலிட்டு நான் கால தடவுறதுக்கு முன்னால் யோசித்தான் அவனோட செஸ் மூளைக்குள்ள விர்ன்னு சப்தங்கள் கேட்டுச்சு போலீஸ் தான் இது வரைக்கும் அனுப்பின ரெண்டு கடிதங்களோட மேல் உரையில கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்களா மொபைல் தபால் நிலையத்துல தான் வழக்கமா சேர்க்கறான் அப்படின்னு மஃப்டியில போலீஸ்காரங்களை வண்டிக்குள்ள வச்சு கமிஷனருக்கு விளாசமிட்ட கடிதம் உள்ள விழுதான்னு சோதிச்சு பிடிக்க மாட்டாங்களா போலீஸ் என்ன அது கூட செய்ய மாட்டாங்களா சிவராஜ் நின்னா திரும்ப போய் அந்த கடை வாசல்ல உட்காந்து தன் கடிதத்துக்கு பின்குறிப்பு எழுதுனான் பி கு மாறுதலுக்கு இந்த கடிதத்தை மொபைல் தபால் நிலையத்தில் சேர்க்க போவதில்லை அதை வைத்துக்கொண்டு என்னை நீங்கள் பிடித்துவிடக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருப்பதாக நான் கருதுவதால் உன் எதிரியை அறிந்து கொள் இந்த பொன்மொழி நாம் இருவருக்குமே பொருந்தும் ஜி சிவராஜ் அந்த இடத்தை விட்டு விலகி ராமர் கோயில் வாசலில் தொங்கின தபால் பெட்டியில் சேர்த்து அந்த கடிதத்தை சத்தியநாதன் படித்து சட்டன்னு விட்டெறிஞ்சார் யமகாத பய என்ன சார் அப்படின்னாரு இன்பராஜ் மொபைலில் இனி ஆள் வைக்க வேணாம் கண்டுக்கிட்டான் இன்பராஜ் அந்த கடிதத்தை படித்து சிரித்தார் படித்த கிறுக்கு பிடிச்ச ஆள் நினைக்கிறேன் எப்படி படிக்கிறது ஏடா கடமாக ஒன்று கிடக்க ஒன்று செஞ்சிட்டானா பத்திரிகைகளுக்கு வேறு எழுதி போட்டிருக்கான் கமிஷனர் போல போலன்னு பிடிச்சிடுவாரு அடுத்தது டாக்டராம்ல எந்த டாக்டரு எப்போ பெரிய இலவா போச்சு இன்பராஜ் ஏதாவது சொல்லுங்களேன் சத்யநாதன் மேஜையை குத்துனார் நாம் பத்திரிகையில் எடக்கா அப்படி பதில் சொன்னது தான் தப்பாக போயிடுச்சுங்க இது சைக்காலஜிக்கல் கேஸு எதுக்கு தான் கோவம் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஆள் ஊசிப்பிக்கிட்டான் இப்போ அதை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஆ ரெண்டாவது கடிதாசிலையும் பிரின்ஸ் கிடச்சிருக்கு சார் முதல் கடிதாசியோட ஒத்து போகுது கைரேக லேப்ல சொன்னாங்க எல்லா முட்டாளர்களும் காசு விட்டு உட்காந்துருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் நான் பாருங்க ரெண்டு கடிதாசியும் ஒரே ஆள் எழுதுனானா இந்த பாக்கெட்டை கேட்டால் கூட சொல்லுவியா இதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் வேணுமா இல்லை கம்ப்யூட்டர் வேணுமா கூத்தடிக்கிறானுங்க இன்பராஜ் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் இந்த ஜீவராசிங்கிற பேரில் ஏதோ இருக்குதுங்க பாட்னி படிக்கிறாளா இருங்க இன்பராஜ் ஒரு காகிதத்தை எடுத்து சத்யநாதன் மேஜ மேலே இருந்த பல வர்ண பென்சில்களில் ஒன்று எடுத்து பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதினார் ஜீவராசி யோசித்தார் தொடர்ந்தார் ஜீவராசி ஜீவராசி ராஜீவசி சிவராஜி ராஜீவசியையும் சிவராஜியையும் அடிக்கோடிட்டார் என்ன இன்பராஜ் அவன் பேரை கிட்ட கிட்ட வருதுங்க சி ராஜீவ் இல்லை சிவராஜ் இல்லை சிவராஜின் தான் அவன் பேர் இருக்கலாம் எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த பேரை வச்சு ஜம்பிள் பண்ணி பார்த்தேன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணாங்களா குட் நல்ல யோசனை தான் இந்த பேர்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த கடிதாசி மெட்ராஸ் முத்திரை குத்தி இருக்குதுங்க மயிலாப்பூர் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் அவன் இருக்கான்னு வச்சுக்கிட்டா தபால் ஆஃபீஸில் தபால்காரங்க கிட்ட விசாரித்து ராயப்பட்டா ஆழ்வார்பேட்டா திருவல்லிக்கேணி அடையாறுன்னு அதிகரித்து விசாரிக்கலங்க எல்லா ஏரியா இசைகளுக்கும் மெசேஜ் கொடுத்து ஒரே தடையாக விசாரிக்க சொல்லுங்க அப்புறம் கார்பரேஷன் வாக்காளர் பட்டியல் இருக்கும் அதில் இந்த ரெண்டு பேர்களையும் ஏரியா வரையே தேடி பார்க்கலாம் எனக்கு என்னவோ ஹோப் இல்லை ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு ரெண்டு பேராவது கிடைச்சிதே சிவராஜ் ராஜீவ் சிவராஜில் ஆரம்பிங்க கமிஷனர் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஏற்கனவே சத்தம் போடுறாரு நான் கூட நினச்சேன் இந்த பேரில் ஏதாவது சூட்சமாக இருக்கும்னு
பாப்பாத்தி பொண்ணு தான் கூப்பிடுவோம் இதை பாருங்க இதான் ரோஸ்லின் என்ன வயசு உங்களுக்கு இருபத்தாறுங்க எப்போ வீட்டுக்கு வரீங்க இந்த ஆளை முதல்ல பிடிக்கலாங்க நாலு நாட்களில் சிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் இன்பராஜ்க்கு அந்த புள்ளி விவரங்களில் முதல் பகுதிகள் கிடைச்சிது ஏ சிவராஜ் ஏ எஸ் சிவராஜ் ஆப்ரஹாம் சிவராஜ் பி வி சிவராஜ் பாக்கியம் சிவராஜ்னு எத்தனை சிவராஜ்கள் மயிலாப்பூரில் நூற்றி இருபத்தெட்டு அடையாறில் தொண்ணூத்தாறு ராயப்பேட்டை ஏரியாவில் நூற்றி முப்பத்தி நாலு ஆழ்வார்பேட்டையில் அறுபத்தி மூணு மாம்பழத்தில் அப்படின்னு பழனி வேலை அடுக்கிக்கிட்டே போனார் பிளடி அப்படின்னாரு இன்பராஜ் சார் பழனி வேலு முகம் மாறாமல் நின்னார் ராஜீவ்ங்கிறது அவ்வளோ காமனாக இல்லை ராஜீவங்க அதிகம் இல்லை நிறைய குழந்தைகளுக்கு ராஜீவ்னு பேர் இருக்குது மேற்கொண்டு என்ன செய்யறதுங்க திருவள்ளிக்கண்ணி சாந்தோம் இந்த பகுதியெலாம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இன்பராஜ் யோசிச்சாரு கொஞ்சம் இருங்க டிசியை கேட்டுக்கிறேன் சத்யநாதன் அந்த பட்டியில பார்த்து மலைச்சாரு அடே அப்பா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டபிள் போட போறீங்களா கொஞ்சம் ஏரியா குறைஞ்சதுனா பரவாயில்ல அப்போ ஒன்னு செய்யுங்க மயிலாப்புரம் முதல்ல கவனிங்க தபால் அங்கதான் சேர்த்துருக்கான் இன்பராஜ் நம்பிக்கை இல்லாம தலையாட்டினாரு சரிங்க வேற கடைதாசி வந்துச்சுங்களா இல்ல இல்ல இன்னும் இல்ல வரும் நிச்சயம் வரும் வராம இருந்தாதான் கவலையா இருக்குது அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கான் என்ன செய்யறதா உத்தேசிச்சுட்டு இருக்கான் தயாந்த் கொலையில இன்னும் திட்டவட்டமா எதுவுமே தெரியல ஒரு ஆள் சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் அன்றைக்கி அது கலையில் வந்து இறங்கினதா பீச் தோட்டக்காரன் ஒருத்தர் சொன்னான் வட்டாரத்தில் இருக்கிற சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் அத்தனை பேரையும் விசாரிச்சதில் அவங்கள ஒருத்தனுக்கு மட்டும் ஞாபகம் இருந்துச்சு ஒத்தனாடியாக மீச வச்சுக்கிட்டு இருந்தாப்புல பேப்பருக்குள்ளே எதையே சுற்றி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாப்புல ரெண்டு ரூபா கொடுத்துட்டு சில்லற வாங்காமல் போய்கினே இருக்கான் காலங்காத்தில் தண்ணிக்கினே அடிக்க தான் போகிறான் ஆனும் விட்டுட்டு நான் கண்டுக்காமல் வந்துட்டேங்க ஒத்தனாடி மீச சிவராஜ் இல்லை ராஜீவ் மயிலாப்பூர் கொஞ்சம் குறுகுது ஹின்பராஜ் போனார் ஜூன் மாதம் மதியானமெல்லாம் அடித்த வெயிலில் காற்று தாபம் கொண்டு மேலெழும்பி கியூமலஸ் குப்பளங்களை திரண்டு மேகங்கள் கருப்பு மாநாடு நடத்தி மின்னல்களாக கீறி மாலை மழை பெய்தது ஆச்சரிய மழை தயாரில்லாத நகரவாசிகள் அங்கங்கே ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க செய்தித்தாள்களையும் பத்திரிகைகளையும் டிஃபன் பாக்ஸ்களையும் தற்காலிகமாக கூட பண்ணிக்கிட்டாங்க நகரத்தில் மிச்சம் இருந்த மரங்கள் ஆனந்த ஸ்நானம் செஞ்சது தெருக்கல்ல சின்ன சின்ன பழுப்பு நதிகளில் அத்தனை கழுசடைகளும் இருந்துச்சு காகிதங்கள் காஞ்ச இலைகள் காலாவதியான பஸ் சினிமா லாட்ரி டிக்கெட்கள் ரத்தம் தோஞ்ச பஞ்சுகள் யாரோ எழுதின கவிதை திடீர்னு மழை பெஞ்சுது வனஜா திருவள்ளிக்கேணியில் சாலையில் குறுக்க கடக்கிறதுக்குள்ளே பூராவும் நினச்சிட்டா ஊசி ஊசியாக மழை கொடுகள் முகத்தில் கழுத்தில் கைகளில் தாக்கும் போது உற்சாகமாகவே உணர்ந்தா அவசரம் இல்லாமல் கடந்தா மழை அவளுக்கு பிடிக்கும் மாடிப்படிலாம் நீர் முத்துகள் சொட்ட மேலே வந்து சிவராஜோட அரை கதவை தட்டினா பாலு கதவை திறந்தான் பனியனில் ராபர்னு எழுதியிருந்துச்சு சிவராஜ் இல்லையா அப்படின்னு ஈரமாக கேட்டா பாலு அவளை நிதானமாக பார்த்தான் இல்லை வெளியில் போயிருக்கான் வந்துடுவான் வாங்க ரொம்ப நினைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வாயில் புடவை அவ உடம்போடு ஒட்டிகிட்டு இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய டவலை எடுத்து அவகிட்ட கொடுத்து முதல்ல தொடச்சிக்கோங்க அச்சுனு தும்முனா வனஜா சளி பிடிச்சிருச்சு அடா ரொம்ப நினச்சிட்டீங்க என் பேர் பாலு என் பேர் வனஜா ஓ நீங்கள் தானா தலையை தொடச்சிக்கிட்டே நீங்கள் தானாண்ணா உங்களை பற்றியும் சிவராஜ் சொல்லியிருக்கான் ஹீ அடோர்ஸ் யூ உங்களை பற்றியும் சிவராஜ் சொல்லியிருக்காரு நல்லதாக ஒன்றும் இருக்காதே இல்லை நம்பாதீங்க எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவான் எங்கள் ஆஃபீஸில் மறுபடியும் ஒரு லீவ் வேக்கன்சி வந்திருக்குது சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் வேலைக்கு போகிறாரா ப்ரெஸ்ஸில் ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் ஜூன்லேருந்து போய்கிட்டு தான் இருக்கான் இப்படி ஈரப்பட வேடு நிற்க போகிறீங்களா வேற சரி நான் வரேன் சிவராஜ் அதிர்ஷ்டகாரன் ஏன் உங்களை மாதிரி ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சதுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னு சொன்னாரா அப்படி தானே உங்கள் கண்கள் நல்லா இருக்கு யுவர் ஃப்ளோட்டிங் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்கிட்ட ஒரு சாரி இருக்குது என் சிஸ்டருக்கு வாங்கி வச்சது அதை வேணால் மாற்றிக்கோங்க புதுசா பரவாயில்ல பிடிச்சதுன்னா நீங்களே வச்சுக்கோங்க வனஜா அதை தயக்கத்தோடு வாங்கி சுற்று முற்றும் பார்த்தா பாத்ரூம் வெளியில் இருக்குது அங்கே போய் மாற்றிக்கலாம் தயங்கி வனஜா அங்கே போனான் அவ போன உடனே பாலு தலைமாரிலிருந்து கேமரா ஒன்று எடுத்தான் அதில் ஃப்ளாஷ் ஒன்று பொருத்துனான் சுவரில் இருக்கிற பிளக்கில் கொஞ்சம் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டு சிவப்பு புள்ளி ஒள்ளிடுற வரைக்கும் காத்திருந்து மெல்ல பாத்ரூமுக்கு பதிய நடந்து போனான் ஆஸ்பட்டாஸ் கூரை வேஞ்ச பாத்ரூம் அது இன்னும் சில மழை துளிகள் அது மேலே தாளம் போட்டுட்டு இருந்தது மின்னல்கள் இன்னும் மின்னிட்டுருக்க பாலு மொட்டை மாடியில் ஒரு கள்ளிப்பெட்டி மேலே ஏறி குளியல் அறையோட ஆஸ்பட்டாஸ் கூரைக்கும் சுவருக்கும் இடைவெளியில் எட்டி பார்த்தான் வடைச்சா தன்னோட உடைகளை களைஞ்சி ஈரம் பிழிஞ்சிட்டு இருந்தா அவ முதுகு பக்கமும் சில சமயம் பக்க வாட்டிலையும் தெரிஞ்சா உடம்பு தொடச்சுக்கிட்டா அந்த புதிய புடவைய வாசனை பார்த்தா பாலு அவசரமா கேமராவோட லென்ஸ்
உடம்பு நல்லா இருக்கு பாக்கி உடைகளெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சிங்களா ஈரமாக இருந்தால் செஸ்ட்டில் கோல் பிடிச்சிக்கோ ம் நல்லா புழிஞ்சிட்டேன் உங்கள் பிறந்த தேதி என்ன அஞ்சு அதான பார்த்தேன் ஏன் அஞ்சில் பிறந்தவங்க அஞ்சாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் மாறி மாறி வரும் சில சமயத்தில் நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படும் பதினெட்டாம் தேதி ஏதாவது முக்கிய நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கணுமே ஆமாம் ஐ ஹேட் மை பீரியட்ஸ் பாலு சிரித்தான் மிஸ்டர் பாலு உங்கள் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நியூமராலஜியில் ஆரம்பிப்பீங்க அப்புறம் கை ரேகை கூட பார்ப்பீங்கல்ல அப்புறம் கையை மெதுவாக அமுக்குவீங்க அப்புறம் மேலே வருவீங்க புராண காலத்துலேருந்து இந்த மாதிரி எத்தனை பெண்களை எத்தனை ஆண்கள் ஏமாற்றிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க தப்பு இல்லை மிஸ்டர் பாலு பயாலஜி இது ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் இந்த கேமரா நல்லா இருக்குது ஜப்பான் கேமராவில் பாத்ரூமில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குன்னே ஸ்பெஷல் லென்ஸ் இருக்குதுல வனஜா அந்த கேமராவோட பின்பகுதியை திறமையாக திறந்து அதுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த ஃபிலிம் சுருளில் சரக்குன்னு வெளியே இழுத்து நீட்டி எக்ஸ்போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சா சிவா வந்தால் சொல்லுங்க உங்களை சதிச்சதுக்கு நன்றி புடவைக்கு பில் அனுப்பிடுங்க குட் நைட் அவள் போன திசையே ஆணு பார்த்துட்டு இருந்த பாலு சரியான ஆம்பளை பாப்பாத்திடா அவன் வனஜா அப்படின்னா சிவராஜ் வந்ததும் வனஜா வந்திருந்தாளா ஆமாம் அவ ஆஃபீஸில் லீவ் வேக்கன்சி ஒன்று இருக்குதான் சொல்ல சொன்னான் அவகிட்ட அவங்க பண்ணி ஏதாவது உன் மூஞ்சி பார்த்தா தெரியுதே பாலு கீழே கிடந்த ஃபிலிம் சுருளில் பார்த்தான் பதினஞ்சு ஷாட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா டாக்டர் பிரகாஷ் தன்னோட டிஸ்பென்சரியிலேருந்து திரும்புறதுக்கு ராத்திரி ஒம்பது ஆயிடுச்சு வந்த உடனே அவசர அவசரமாக மூஞ்சி அலம்பிக்கிட்டு பவுடர் போட்டுக்கிட்டு சட்டை பேண்ட்டை மாற்றிக்கிட்டு ஓமன் பார்க்க கிளம்பினார் பதினஞ்சு மாடி கட்டடம் மேல் மாடிலேருந்து கீழே பார்த்தார் அவர் ஃபியட் காரோட மண்டை இருளில் தெரிஞ்சுது அவசரமாக ஜன்னல் திரைகளை மூடி கண்ணாடி ஜன்னல்களை சாத்திட்டு லிஃப்ட்டுக்காக பொறுமை இல்லாமல் காத்திருந்து லிஃப்ட் வந்து அதில் பிரயாணம் செஞ்சு இறங்கி தன்னோட காருக்கு ஓடினார் காரை கிளப்பி சீறி பாஞ்சார் கார் போய் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஃப்ளாட்டோட கதவு நெம்பி திறக்கப்பட்டுச்சு டாக்டர் பிரகாஷ் தேட்டர் அடைஞ்சப்போ அதோட வாசலில் ஹவுஸ்ஃபுல் போட பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் நல்ல வேலை முன்னாடியே டிக்கெட் வாங்கியாச்சு பரிசை எடுத்து டிக்கெட் இருக்குதான்னு பார்த்தாரு இல்லை பையில் பார்த்தார் பேண்ட் பைக்குள்ள பின்பக்கத்து பைக்குள்ள காரோட டேஷ்போர்டில் எங்கே பார்த்தாலும் தேடினார் இல்லவே இல்லை காரை இங்கே பார்க் பண்ணக்கூடாது சார் இருப்பா டிக்கெட்டை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் பால்கனி எட்டு ரூபா பால்கனி எட்டு ரூபா அப்படின்னு ஒருத்தன் பக்கத்தில் வந்து ரகசியம் பேசினான் டாக்டர் மறுபடியும் தேடினார் ஞாபகம் மறுதி டிக்கெட்டை வீட்லேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் மேச்சமல் எடுத்து வச்சேன் ஞாபகம் இருக்குது அதை பர்சில் போட்டுக்கிட்டேன்னா இல்லை டிக்கெட் அங்கேயே தான் இருக்குது மணி ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு மெயின் பிக்சர் எப்போ பாருமோ பத்து மணிக்குங்க போயிட்டு வர இருபது நிமிஷம் ஆகும் அஞ்சு நிமிஷம் படம் போயிடும் அஞ்சு நிமிஷம் தானே போய் திரும்பி வந்துடலாம் சீறி புறப்பட்டார் ரொம்ப வேகமாக தன்னோட ஃப்ளாட்டை நோக்கி தான் விதியை நோக்கி போனார் டாக்டர் பிரகாஷ் பணக்காரர் ஆதி காலத்தில் ஹானரியாக இருந்தப்போ யோக்கியமாக தான் இருந்தார் பணம் புறல தனியாக கிளினிக் ஆரம்பித்தார் தூங்குச்சு வயசாகிட்டு இருந்தது திருமணம் செஞ்சுக்கலை கிளப்பில் சில பழக்கங்கள் ஏற்பட்டு வர பணம் போதலை சர்டிஃபிகேட்டில் செல்வம் இல்லை டாக்டர் பிரகாஷ் மனசாட்சியை ஒரு நாள் பூட்டி வச்சுட்டு சில பிரத்யேக சிகிச்சைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு எத்தனை நாள் நாற்பத்தஞ்சு டாக்டர் காலையில் ஆகாரம் எதுவும் எடுத்துக்காம வாங்க அட்வான்ஸ் ஐநூறு கொண்டு வாங்க டாக்டரோட கிளினிக்கில் ரொம்பவும் சுத்தமான ஆஸ்பெட்டிக் ஆயுதங்கள் இருந்துச்சு முன்னரையில் புதிய பத்திரிகைகள் இருந்தது சந்தர்ப்ப வசத்தால் சபலத்தால் தப்பு செய்ய ஏராளமான இளம் பணக்கார இளைஞர்கள் பெண்கள் இருந்தாங்க நாற்பது நாட்களையும் ஐம்பது நாட்களையும் கலைஞ்சு போக ஜீவாரம்ப நீச்சல்கள் அவரோட கியூரிட்டுக்கு தயாராகவே இருந்துச்சு டாக்டர் பிரகாஷ் ஃபியட் கார் வாங்கிட்டார் புதிய நெட்டையான கட்டிடத்தோட மேல் மாடியில் ஃப்ளாட் வாங்கிட்டார் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்கள் இன்கம் டேக்ஸ் தொல்ல இளம் தொந்தி கொஞ்சம் பிளட் ப்ரெஷர் டயலட்டிக் நூற்றி அஞ்சு திருமணம் எதுக்கு உன் பேர் என்ன நளினா ரேவதி சரஸ்வதி ஸ்டெல்லா ஏதாவது வச்சுக்கோங்களேன் டாக்டரோட ஃபியட்டில் கேசட் ஒழிச்சுது இளையராஜாவோட வயலின்கள் நாற்பது இழைஞ்சு ஒழிச்சுது ஃப்ளாட்டுக்கு திருமணப்போ மணி பத்தாயிடுச்சு அணைக்காம ஓடினார் லிஃப்ட் பட்டனை அழுத்தினார் எங்கேயோ மேலே இருந்த அந்த லிஃப்ட் அதோட ஆட்டோமேட்டிக் தூக்கத்துலேருந்து எழுந்து வரேன் அப்படின்னு இறந்துச்சு தானாகவே திறந்துச்சு அவரை உள்ளே கொண்டது பதினஞ்சு ஐய அழுத்தினார் குறிப்பிட்ட செகண்ட்ஸ் காத்திருந்து மறுபடியும் மூடிக்கிட்டு மேலே போச்சு டாக்டர் தன்னோட ஃப்ளாட்டோட சாவியை எடுத்து கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணார் பூட்டு எதிர்த்து சாவியை எடுக்க வரல ஆச்சரியப்பட்டு கதவை தள்ளினார் திறந்துக்குச்சு இருள் சம்திங் ராங் பூட்டி வச்சுட்டு தானே போயிருந்தேன் விளக்க போட்டார் திரைச்சீலை நடுங்குச்சு அறையில் மாறுதல் இருந்துச்சு சுற்றிலும் பார்த்தார் நீல திரைகளில் ரகசியம் இருந்துச்சு காத்தில் அது மெதுவாக ஆடிச்சு யாரோ இருக்காங்க
யாராக இருந்தாலும் வெளியே வா வந்துரு காற்று தான் பதில் சொல்லிச்சு ஆயுதம் ஆயுதம் வேணும் கிச்சனில் கத்தி இருக்குது அதை எடுத்து வரத்துக்குள்ள அவன் ஓடிட்டா மேஜ மேலே பிளாஸ்டிக் நாட்காட்டி பேனாக்கள் டெலிஃபோன் டைரி ஆஷ்ட்ரே சிகரெட் லைட்டர் டேப் ரெக்கார்டர் பேப்பர் வெயிட்டு ஆ பேப்பர் வெயிட் அந்த திரை அசைஞ்சிது டாக்டர் பேப்பர் வெயிட்டை அது மேலே எரிஞ்சாரு சிலுங்குன்னு கண்ணாடி உடஞ்சிது மௌனம் மகா மௌனம் டாக்டர் வேர்த்து போனார் ஓடி போய் யாரையாவது கூப்பிடலாமா கதவை நோக்கி போனார் கதவு முதல்ல திறந்துக்க மறுத்துச்சு வலுவா ஆட்டினார் தம் பின்னால எதையோ உணர்ந்தார் திரும்பினார் மகோ ரொம்ப பக்கத்தில் பற்கள் தெரிய கண்கள் பெருசாகி வேர்த்த மோகம் அழறினார் யாராவது வாங்கலை யாராவது வாங்க வாயை பொத்தி கழுத்து நெறிக்க தோள்கள் மேலே பழுவா பரவ டாக்டர் திமறிக்கிட்டு வழுக்கிக்கிட்டு தப்பிச்சு பால்கனி நோக்கி ஓடினார் கூடவே அவன் துரத்துறது தெரிஞ்சது பால்கனி சின்னது அலங்கார கம்பிகள் இடுப்போயிருந்தான் ஆறடிக்கு நாலடி இடம் சாயங்காலங்களில் உட்காந்துக்கிட்டு கையில் ஒரு பானத்தோட சென்னை நகரோட லாவணியத்தை பார்க்க உகந்த இடம் ரெண்டு பேர் கட்டி பறந்து ஊரில் அந்த இடம் தகுதியானது இல்லை அந்த கம்பிகளும் அவ்வளோ வலுவானது இல்லை அசைஞ்சு அசைஞ்சு அந்த ரெண்டு பேரோட மூர்க்கத்தனத்துக்கு வளைஞ்சு வளைஞ்சு கொஞ்சம் கார பேருந்து கொஞ்சம் அடி கொஞ்சம் கிரீச்சுன்னு சத்தமிட்டு லிஃப்டில் மேலே போன டாக்டர் இப்படி குறுக்க வழியில் அவ்வளோ அவசரமாக கீழே வந்து சேருவார்னு எதிர்பார்த்துருக்கவே முடியாது ஹைரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டோட பேர் சுனந்தா மென்ஷன்ஸ் அதில் டாக்டரோட ஃப்ளாட் நம்ம முன்னால் சொன்னபடி பதினஞ்சாவது அதோட உயரம் சரியாக இரநூத்தம்பத்தாறு அடி அங்கேருந்து கீழே விழ சரியாக நாலு செகண்ட் ஆச்சு தரையில் மோதலப்போ டாக்டரோட வேகம் எண்பத்தி ஏழு மைல் விழுந்த இடத்த சுற்றிலும் ஏறக்குறைய இரநூத்தம்பது சதுர அடி பரப்பில் எங்கெங்கும் டாக்டர் பிரகாஷ் ரத்தமாக பரவுனார் டாக்டரோட ஃபியட் கார் பக்கத்தில் ஒரு சாட்சியாக நின்றுட்டு இருந்தது அதுக்குள்ளே கேசட் இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இளையராஜாவோட நாற்பது வயலின்கள் அப்புறம் ஜானகி டார்லிங் டார்லிங்னு அந்த பாடல் மறுதினம் மாலை ஆறு பதினஞ்சு மழையை மறந்திருந்தது சென்னை வானத்தில் மேகங்களுக்கு இடையே நீல ஜன்னல்கள் தெரிஞ்சது மீனம்பாக்கம் நோக்கி ஒரு போயிங் அலறிக்கிட்டு போச்சு ரேடியோ சிலோன் சுவிசேஷம் சொன்னிச்சு சிவராஜ் சுனந்தா மென்ஷன்ஸ் அணுகினான் அவன் கையில் மடிச்சிருந்த பேப்பரில் டாக்டரோட பரிதாப அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது முன்னால் ரெண்டு ஜீப்பும் ஒரு வேனும் நின்றிருந்தது ரேடியோ கரகரப்பு டாக்டர் விழுந்த இடத்துல அடையாள ரத்தம் கருத்துட்டா இருந்துச்சு டாக்டர் இல்லை கார் ஓரத்தில் நின்றுட்டு இருந்தது சில பேர் கூடி பேசிக்கிட்டாங்க சிவராஜ் அவங்கள அணுகுனா துண்டு மீச ஆசாமியை கேட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாமா எங்க தற்கொலைன்னு பேசிக்கிறாங்க தற்கொலையா சாச்சா அது இல்லை வேணுனே யாரோ பிடிச்சதை தள்ளியிருக்காங்களாம் கான்ஸ்டபிள் சொன்னாரு யாரா அப்படின்னா சிவராஜ் எவனோ என்னமா இருந்திருக்கோம் மாட்டேன்னு தேங்காய் உடையிற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சான் கீழே ஃப்ளாட்ல இருந்தவர் ஒருத்தர் ஒரு சொன்னாரு காத்தால பார்த்தேன் வாத்தியாரே சோர வேண்டி இருக்குல்ல அப்படியே பீஸ் பீஸா கிடந்துச்சுங்க சே அப்படின்னா சிவராஜ் போலீஸ்காரங்க இருக்காங்களா மேலே நாலு புறா ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்கானுங்க எத்தனை போலீஸ்காரங்க பத்திரிக்கைக்காரங்க தங்க மாணவருப்பா டாக்டரு உனக்கு தெரியுமா பார்த்துருக்கேன் என்ன வயசு இருக்கோம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு சிவராஜ் மெதுவாக மேன்ஷனோட வாசல் அணுகினான் லிஃப்ட் வாயில் நாற்காலி போட்டு ஒரு கான்ஸ்டபிள் பீடி குடிச்சிட்டு இருந்தார் அவரை சுற்றிலும் ஒன்று ரெண்டு பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க மௌனமாக சிவராஜ் சுவரில் இருந்த பேர் பலகையை பார்த்தான் மெதுவாக திரும்பி லிஃப்ட் பக்கத்தில் போனான் யாருப்பா அது மேலே போகணும் மூணாவது மாடிக்கு சிவபாத சுந்தரம்னு ஒருத்தரை பார்க்கணும் நீ யார் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் லிஃப்ட்டு கிடைக்காது மாடி வழியாக போங்க அதுக்கு மேலே போகாதீங்க சரிங்க மாடிப்படி ஏறப்போ சிவராஜோட எதையும் திடும் திடும்னு அடிச்சுக்குச்சு என்ன ஒரு செயல் அசட்டு தைரியமா திரும்பிடலாமா நின்றுடலாமா அவனை அறியாத ஒரு காந்த சக்தி அவனை ஒவ்வொரு மாடியாக மேலே மேலே அழைச்சிது வா சிவராஜ் வா வந்து பாரு அப்படின்னு ஒரு குரல் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ராஸ்கல் நிக்காம்னா முழங்கல் வலிச்சுது அடிக்கடி நின்னான் ஆசுவாசப்படுத்திக்கிட்டான் எட்டு ஒன்பது பத்து சிங்கத்தோட குகைக்குள்ளேயே நுழைய போகிறேன் ஏன் இந்த சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு எவ்வளோ அபாயம் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு இது எல்லாம் முன்னாடியே எங்கேயோ தீர்மானிச்சிட்ட சீனரி தானே நான் அதில் வெறும் நடிகன் பதினாலு பதினஞ்சு டாக்டர் பிரகாஷ் போர்டு தெரிஞ்சுது கதவு பாதி திறந்துருந்துச்சு அதோட இடைவெளியில் உள்ளே பார்த்தான் யாருமே தெரியல கதவை திறந்தான் பிரமிச்சான் மூணு போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் லீஸ் ஆஃப் கிரைம்ஸ்லேருந்து சுவரில் கட்டில் எல்லா மெர்க்கரி பவுடர் தடவி விரலால ரேகைகளுக்கு வருடிட்டு இருந்தாங்க சத்யநாதன் சிவராஜை பார்த்தார் நித்திய சுருக்கிக்கிட்டு யாரையா நீ ப்ரெஸ்ஸர் அடடா உன்னை யார் உள்ளே விட்டா சொன்னல்ல கமிஷனர் ஆஃபீஸுக்கு வாங்க எட்டு மணிக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் தரோனு நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன் சார் வந்த வந்த வழியாக போயினே இரு எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா 
கண்டுபிடிச்சிருவோம் கவலைப்படாத ஜட்ஜை கொண்ட அதே ஆள் தானே சொல்லிக்கிறானுங்க இப்போவே பேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா சரிதான் சார் இங்கே கொஞ்சம் வரீங்களா அப்படின்னு பால்கனிலேருந்து ஃபெர்னாண்டஸ் கூப்பிட சத்தியநாதன் போயா போயிட்டு அப்புறவா அப்படின்னு அங்கே போனார் சிவராஜ் சுற்று முற்றும் பார்த்தான் ஓரத்தில் ஒரு ஆள் சுவர சுவாரஸ்யமாக ஆராய்ஞ்சிட்டு இருந்தான் மற்றவங்க பால்கனி பக்கத்தில் இருந்தாங்க சிவராஜ் தம் பையில் மடித்து வச்சுருந்த கடிதத்தை பின்பக்கமாக மேஜ மேலே இருந்த டெலிஃபோன் டைரக்டரியோட உள்ள நடுவில் சொருகிட்டு அது மூடினான் வர சார் அப்படின்னா சத்தியநாதன் பால்கனிலேருந்து வராத போ அப்படின்னாரு சிவராஜ் கட்டடத்தை விட்டு விலகி நின்று பின்பக்கம் பார்த்தான் நெட்டையாக நின்றுச்சு கட்டடம் அது பார்த்து சிரித்தான் கடிதத்தோட வாசகங்கள் அவன் மனசில் இன்னொரு முறை பழிச்சிட்டுது சிரிப்பது யார் என்று இப்போவாது தெரிகிறதா என் அடுத்த செயலை எதிர்பார்க்கவும் ஜீவராசி கமிஷனர் அலுவலகத்தோட வரவேற்பு அறையில் கூட்டம் இருந்துச்சு பத்திரிகை நிருபர்கள் படை எடுத்திருந்தாங்க டெலிஃபோன் தொந்தரவாக ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது ஆப்ரேட்டரோட சுவிட்ச் போர்டில் பல விளக்குகள் சிமிட்டிட்டு இருந்தது கமிஷனர் வந்த உடனே அங்கே குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு சம காலத்தில் பல பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும் எங்களுக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு சத்யநாதன் இந்த கொலை செஞ்சது ஜீவராசி தானே அப்படின்னாரு மெயில் அதை இன்னும் நிரூபிக்கலையே அவன் இதை செஞ்சிருக்கிறதுக்கு சாத்தியங்கள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் டாக்டர் பிரகாஷோடைய வேலைக்காரன் ஒரு ஆளை காணும் அவங்க கூட இது குழந்தையாக இருக்கலான்னு நம்புகிறோம் அந்த ஆளை கூட தேடிட்டுருக்கோம் கமிஷ்னர் சார் எங்கள் ஆஃபீஸில் இன்னொரு லெட்டர் வந்திருக்கு முன்னாலேயே சொன்னேன் போலீஸ் கேட்கல சிரித்தாங்க இப்போ சிரிக்கிறது யாருன்னு ஒரு சிரித்த மூஞ்சி படம் போட்டு அப்படின்னாரு முரசு ஆமாம் வந்திருக்குது என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க அந்த ஆளை பிடிச்சிடுவீங்களா பிடிச்சிருவோம் பிடிச்சிருவோம் கொஞ்சம் சமயம் ஆகும் எத்தனை நாள் அப்படின்னாங்க தினகரன் நேந்து எத்தனை நாள்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு நாள் ஒரு வாரம்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல நிருபர் தன்னோட மற்ற நண்பர்களை பார்க்க அவங்க தலையாட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நகரத்தில் ஒரு பீதி பறவை ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் அடுத்தது யாருன்னு எல்லாருமே கேட்குறாங்க பீதி பரவறதுக்கு யார் காரணம் நீங்கள் தான் மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த கேஸில் பத்திரிகை காரணங்க பொறுப்பாகவே நடந்துக்கல நான் ஏற்கனவே முரசுக்கிட்ட சொன்னேன் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க ரெண்டு மருந்து இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு தீர்மானமாக தெரியறதுக்கு கூட சென்சேஷன் வேணாலும் சொன்னேன் செய்தியை வெளியிடுறதுக்கு உரிமை இல்லையா உரிமை இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன போட்டிங்க முரசு எங்கேயா பழனிவேல் முரசு கொண்டு வர கருப்பில் நெடிதுயர்ந்த தலைப்பு செய்தியை படித்தார் அறிவித்து செய்த கொலை போலீஸ் மலைக்கிறதா மக்களிடையே பீதி பரபரப்பு மக்கள் பீதிப்படுறதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் பீதிப்பட வச்சுருந்தீங்க இன்னைக்கு எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எட்டு ஃபோன் கால் வந்திருக்கு எல்லாரும் ஜீவராசியை பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தேன் எதிர்த்த வீட்டில் பார்த்தேன் கருப்பாக இருக்கான் சிவப்பாக இருக்கான் ஒசரம் குள்ளோன்னு ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடியே நான் கான்ஸ்டபிள் அனுப்பிச்சு ஆகணும் அப்போ ஜீவராசிங்கிறது யார் ஒரு பிம்போ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களுக்கு வேண்டப்படாத ஆசாமிகளை ஜீவராசி ஆக்கிடுறாங்க எத்தனை குழப்பம் பாருங்க பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு வேணாம் பொதுமக்களுடைய பத்திரத்துக்கு தானே போலீஸு இதை பாருங்க இந்த நகரத்தில் முப்பது லட்சம் ஜனங்க இருக்காங்க போலீஸோட எண்ணிக்கை மூவாயிரம் நகரம் பூரா ஒரு பீதி பரவிடுச்சுன்னா எங்களால் மட்டும் எப்படி சமாளிக்க முடியும் ஜீவராசிங்கிறத பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா கமிஷனர் கொஞ்சம் தயக்கத்துக்கு பிறகு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் விவரமாக சொல்ல முடியுமா விவரமா அப்படின்னு மறுபடி யோசிச்சார் சத்யநாதன் அவர் பக்கத்தில் வந்து ஏதோ சொன்னார் விவரமாக சொல்கிறதுல ஒரு பேஜார் இருக்குது நீங்கள் பத்திரிகையில் போடுவீங்க அதை அவன் கண்டுக்கிட்ட தலைமறைவாயிட்டானா ஜில்லா ஜில்லாவாக அண்டை மாநிலங்கள்லாம் தேட வேண்டியிருக்கும் அவனை இங்கே வச்சு தான் பிடிக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் போலீஸ் திணறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் ஒன்றும் தெரியலன்னு போட்டுக்கிட்டே வாங்க பரவாயில்ல எங்களுக்கும் சாதகமாகுது அப்போ விவரம் அதிகம் கிடைக்கலன்னு தெரியுது ஏன் ஏன் விதநாவதம் பண்ணுற அடுத்த கொள்ளை என்னென்னு லெட்டர் வந்துச்சா இல்லைப்பா எங்களுக்கு வரல உங்களுக்கு வந்தால் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் கமிஷனர் அப்படின்னு இந்த யோசிச்சு ஆரம்பிக்க சத்யநாதன் தச்சால் நிறைய நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்களாம் வந்ததுக்கு வந்தனம் எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அப்படின்னு கூட்டத்தை கலைச்சார் அச்சகத்தில் சிவராஜ் தனியாக இருந்தான் லெட்டர் பிளஸ் ரோட்டரி ஆஃபீஸர் இயந்திரங்கள் தனம் ஜனங்கன்னு தொழில் முன்னேற்ற பஜனை செஞ்சிட்டு இருந்தது சினிமா போஸ்டர்கள் வர்ண வர்ணமாக வழுக்கி விழுந்துச்சு சிவராஜ் மெல்ல அந்த மேஜைக்கு போனான் ஒரு பெரிய வெள்ளை காகிதத்தை எடுத்துக்கிட்டான் கரிய நிற ஃபைபர் பென்சில் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டான் பெரிய பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதுனான் தான் எழுதுனதை ஒரு தடவை பார்த்துக்கிட்டான் சிரிச்சுக்கிட்டான் கேமரா ரூமுக்கு போனான் மிகப்பெரிய கேமரா மடிப்பு மடிப்பாக கருப்பு பெல்லோஸ் பாலிஷ் செஞ்ச மச் சட்டம் லென்ஸு எதிரில் சதுர வடிவில் ஒரு ஃப்ரேம் அந்த ஃப்ரேமில் தான் கொண்டு வந்த காகிதத்தை பொருத்தினான் மெயின் சுவிட்சை போட்டான் நாலு பக்கங்களில் இருந்த உக்கரமான கார்பன் ஆர்க் விளக்குகள் தன்னை த
லென்ஸ மறைச்ச ஆஃப் செட் மாஸ்டரை பிம்பத்தோட இடத்துல அமைச்சு லென்ஸோட மூடியை திறந்து தன்னோட கை கடிகாரத்தை பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்தான் மூடுனான் மாஸ்டரை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்போஷர் ரூம்க்கு போனான் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் சத்தியநாதன் ஃபெர்னாண்டஸ் பழனிவேலு மூணு பேரும் மௌனமாக இருந்தாங்க என்னையா பண்ணுறீங்க எல்லாரும் ஸ்லோ வெரி ஸ்லோ ஓட்டர் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் சார் ஒவ்வொருத்தராக செக் பண்ணிக்கிட்டு தீபாவளி வரைக்கும் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அவன் என்னன்னா பிசாசு பிடிச்சப்பெல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக தீது கட்டிட்டுருக்கான் ரிட்டையர் ஆகிற சமயத்தில் இந்த தலைவலி இதை பாருங்கள் சத்யநாதன் இன்னைக்கு தேதி என்ன இருபது சார் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே அந்த ஆளை அரெஸ்ட் பண்ணல நம்ம எல்லோரும் முக்கால் போட்டுக்கிட்டு காசி ராமேஸ்வரன் போயிடலாம் என்ன என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு திகைச்சாங்க என்ன ஆச்சு அந்த டாக்டர் கேஸில் நாயக்கே விட்டு பார்த்தீங்களா லிஃப்ட்டில் ஏற மாட்டேன்னு சார் ஏன் மூத்திரம் போதாக்கும் அப்புறம் பிரின்ஸ் ஏதாவது கிடச்சிதா பொதுவாக டாக்டருடைய கைவிரல் பிரதிகள் தான் கிடச்சிது அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு அந்நிய பிரதிகளும் கிடச்சிது ஜீவராசியோட ஒத்து போகலை என்ன சொல்கிறீங்க அவன் அங்கேயே வரலனா அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தார் வந்திருக்கான் சார் லெட்டர் வச்சுருக்கானே ஒரு விஷயம் சார் இந்த லெட்டர் நேற்று தான் கிடச்சிது சம்பவம் நடந்த தினத்தில் ரூமை தலைக்கீழாக புரட்டி இருக்காங்க அன்றைக்கி கிடைக்கல அது சரியாக பார்த்துருக்க மாட்டாங்க டைரக்டருக்குள்ளே சொருகி இருந்துச்சுல்ல இருந்தாலும் முதல் நாள் அது கிடச்சிருக்கணும்ல சார் எனக்கு என்னவோ ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவசரமாக வந்து சல்யூட் அடிச்சுட்டு உதவி கமிஷனர் சத்யநாதன் கிட்ட பேசினார் என்னையா அப்படின்னாரு கமிஷனர் நம்ம ஆஃபீஸ் வழியே ஏதோ ஒரு போஸ்டர் ஓட்டியிருக்கு தான் என்ன போஸ்டர் ஜீவராசி கமிஷனர் கொஞ்சம் அதிர்ந்தார் என்னையா சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு விளையாடுறான் அவங்க வெளியே வந்தாங்க கமிஷனர் அலுவலகத்தோட எதிரில் காம்பவுண்ட்ஸ் வரல தமிழ் சினிமாக்களும் வாலிபால் பந்தாட்டங்களும் கம்யூனிச எதிர்ப்புகளும் வாரியர் பிரசங்களும் கிறிஸ்தவ ரச்சன சத்தியங்களும் ஒன்றி வாழ்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் வரல நட்டு நடுவில் பெருசாக துல்லியமாக அந்த போஸ்டர் ஒட்டி இருந்துச்சு கமிஷனருக்கு கோவம் ரத்தத்தில் கொதிச்சுது பக்கத்தில் போய் பார்த்தாரு அந்த எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஸ்வரத்தில் அவரை நோக்கி சிரிச்சுது சத்யநாதன் கூர்ந்து பார்த்தாரு என்ன பார்க்குறீங்க ப்ரெஸ் எதுன்னு போட்டுருவான் என்னையா நீ உரிச்சு பாரியா ஒரு கான்ஸ்டபிள் அதை விரலால் உரிச்சு பார்த்தாரு நல்லா ஓட்டி இருக்குதுங்க காஞ்சி போச்சு ராத்திரி வந்து ஓட்டியிருக்கான் இதை நினச்சி ஊற வச்சு உரிச்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க புல்வெளியில் யோசிச்சார் என்ன சொல்கிறீங்க அவங்க மௌனமாக இருந்தாங்க போஸ்டர் அச்சடிக்கிற ப்ரெஸ் மெட்ராஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அது என்ன சொல்லுவாங்க லித்தோ ஆஃப் செட்னு அந்த இயந்திரங்கள்லாம் இருக்குமே அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் புரியுது சார் அவனுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்குது அச்சு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஆள் அவனுக்கு உடந்தையாக இருக்கான் என்ன ஃபெர்னாண்டஸ் அவனே அச்சு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஆளாகவும் இருக்கலாம் சார் எப்படி ஜீவராசிங்கிற பேர் பேப்பர்லாம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இந்த கொலைகளில் ஜீவராசி சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இன்னொரு ஆள் மூலமாக அந்த போஸ்டர் அடிச்சுக்க வச்சுருக்காருனா அந்த இன்னொரு ஆளுக்கு இவன் விஷயம் பூரா தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அந்த போஸ்டரில் இருக்கிற எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் அந்த கடிதங்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் மாதிரி இருக்கிறதா எனக்குப்படுது அந்த ஜி பாருங்க தாவணாவுக்கு கீழே சுழி பாருங்க ஓ எஸ் ஒன்று செய்யுங்க உடனே இருக்கிற ஆஃப் செட் ப்ளஸ் போஸ்டர் அடிக்கிற ப்ளஸ் எல்லாத்துலேயும் டிஸ்கிரிட்டாக விசாரிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க சிவராஜ் இல்லை ராஜீவ்னு ஒரு ஆள் வேலை செய்கிறானு முதல்ல அவங்க வேலை செய்கிறதா எடுத்துக்கலாம் அதான் லாஜிக்கு ஒத்து வருது உடனே செய்யுங்க அலுவலகத்துக்குள்ளே நுழையும் போது கமிஷனர் சத்யநாதன் கிட்ட இப்போ கொஞ்சம் தெரியுது நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே ஆம்டிடுவான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு தபால் ஆஃபீஸ்லேருந்து திரும்பி வந்த சிவராஜ் அரைவாசலில் திகைச்சான் வனஜா வாட் அ சர்ப்ரைஸ் வனஜா அவனை பார்த்து புன்னகிச்சா ஹலோ சிவா நீங்கள் என்னை விரிச்சு பார்க்குறது முடிஞ்சிடுச்சுன்னா கதவை திறக்கலாம் அப்படின்னா உட்கார வனஜா உங்கள் கேமரா ஃப்ரெண்ட் எங்கே பாலுவா லேட்டாக தான் வருவான் உட்கார அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டெல்லாம் எப்படி டாலரேட் பண்ணுறீங்க பார்வையே சரியாக இல்லை ஏன் ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணனா ஏங்கிட்டையா என்ன ஒரே கந்த கோலமாக ரூம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க பேச்சுலர்ஸ் டென் என்ன அப்படி பார்க்குற வாட்ஸ் ராங் வித் யூஷிவா வனஜாவோட நேர்பார்வை அவனை தாக்குச்சு ஏன் இருபது நாளில் ரொம்ப டவுனாக இருக்கீங்க கண்ணெல்லாம் குழி விழுந்து ஷேவ் பண்ணிக்காமல் சிகரெட் அதிகம் பிடிக்கிறீங்களா என்னாச்சு உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண போறியா இல்லை பொறுப்பேற்றுக்க போகிறேன் பொறுப்பா ஆமாம் நீங்கள் இனிமேல் தினமும் ஷேவ் பண்ணிக்கணும் சரியாக சாப்பிட்ணும் எண்ணெய் தைச்சிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் வீட்டுக்கு வரணும் சிரிக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பேற்றுக்க போகிறேன் புரியலையே மனுஷா அவன் பக்கத்தில் வந்தா பெரிய விழிகளால் அவனையே நேராக பார்த்தா அந்த பார்வையில் புன்னகையோட சந்தோஷத்தில் எதிர்பார்ப்போட அன்போட சாயல் இருந்துச்சு சிவராஜ் நீங்கள் என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா சிவராஜ் திருக்கிட்டான் மறுபடி சொல்
அன்னைக்கு அமெரிக்கா அக்கா வந்து பார்த்து உயரம் ஜாஸ்தின்னு போயிட்டாளா அப்புறம் ஒருத்தனை பிடிச்சி வச்சிருக்காரு ராஞ்சியில் ஏதோ இன்ஜினியராக வந்து பார்த்தான் மீசை வச்சுக்கிட்டு ஆடு திருடின கல்லை மாதிரி முடித்தான் என்னை பார்க்க வந்திருந்தானா என் தங்கச்சியை பார்க்க வந்திருந்தானான்னு அடிக்கடி சந்தேகம் வந்துச்சு உன் ஹாபி என்னன்னு கேட்டான் புஸ்தகங்கள்னு நீங்கள் என்ன படிப்பீங்கன்னு கேட்டேன் ராணியா அப்புறம் பத்திரிகையில் வர தொடர் கதையெல்லாம் பைன் பண்ணி வைக்கிறது தான் பொழுதுபோக்கான் மெட்ராஸ்க்கு வந்து தினம் ஒரு தமிழ் படமாக பார்த்து தீர்த்துட்டான் இளமை ஊஞ்சலாடுறதுல ஸ்ரீபிரி ஆக்டிங் எப்படி லட்சுமி மோகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலாமே ஸ்ரீவதியா சுஜாதா எல்லாருமே கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நடிக்கிறாங்களாமே எப்படி இவனோட நான் ராஞ்சியில் போய் தொடர் கதை பயன் பண்ணிக்கிட்டு எந்தெந்த நடிகர் பிள்ளையான்ட்ருக்கான்னு தகவல் சேர்த்துட்டு இருக்கணும் வரதட்சணை வேற வேணான்னு சொல்லிட்டுருது சொல்லிட்டேன் இந்த முறையே சரியில்லை சிவா முழுக்க முழுக்க ஒரு அந்நியன்னு அரை மணி நேரம் பார்த்துட்டு நம்ம வாழ்க்கையே அவன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு ரயில் ஏறி அவன் பின்னால் போகிறது எனக்கு சம்மதமே இல்லை அதான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் தெரிஞ்ச வர அறிஞ்ச வர நெஞ்சாரம் நினைக்கிற வர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா அது நீங்கள் தான் வரதட்சணை உண்டா சிவராஜ் திகச்சி திகச்சி காரணங்கள் தேடினான் வனஜாவோட அருகாமை வழக்கத்துக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு வனஜாவோட வாசனை தெரிஞ்சது அவ உதடுகள் விரும்பத்தக்கதாக இருந்துச்சு இவளா எனக்கா இதை பாரு எனக்கு வேலை இல்லை ப்ரெஸ்ல டெம்பரவரியாக தான் இருக்கேன் வேலையை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அப்பா பாத்திரக்கடையை பார்த்துக்க ஆளில் மத்த தவிக்கிறாரு மாப்பிள்ள மேனேஜர் எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் உங்களுக்கு உங்கப்பா என்ன சொன்னார் அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லலை உங்களை முதல்ல கேட்கணும் உங்கள் அபிப்பிராயம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வேற ஒருத்தையும் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா சிவராஜ் என்னை பிடிக்குதா உங்களுக்கு பிடிக்குது ஆனால் நான் யாருன்னா இன்னும் உனக்கு தெரியாது வினஜா நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சு தானே கல்யாணம் நீங்கள் தானே சொல்லியிருக்கீங்க கல்யாணங்கிறது வாழ்நாள் பூரா ஒருத்தரை ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறதுன்னு சிவா நீங்கள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆதர்சம் உங்களை மாதிரி படித்தவர் பண்பட்டவர் புத்திசாலி வெற்றி அடையாமல் இருக்கிறது வாழ்க்கையோட அபத்தங்களில் ஒன்று ஆனால் உங்கள் புத்திசாலித்தனம் ஒரு பெரிய மூலதனம் அது எங்கள் ஃபேமிலிக்கு போதும் எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் நான் எங்கள் அப்பாவை சமாளிச்சிடுவேன் மாட்டங்கிட்டேன்னு சொன்னால் வீட்டை விட்டு வந்து இந்த ரூமில் வந்து உங்களோட இருந்துடுவேன் எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசாகுது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் அதுக்கெல்லாம் கூட தேவை இருக்காது எங்கள் அப்பா முதல்ல கற்றுவார் அப்புறம் சமாதானப்படுத்துவார் எனக்கு அவர் தெரியும் என்ன சொல்கிறீங்க சிவா சிவராஜ் மௌனமாக இருந்தான் அவனுக்கு அழுக வந்துச்சு டூ லேட் பண்ணிச்சா இப்போ வந்து கேட்குறியடி பாவி இருந்தால் என்ன என்னை யார் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் யாராலையும் முடியாது எதுக்காக நான் பயப்படணும் இன்றைக்கி போட்ட லெட்டரு வனஜா எத்தனையோ தடவை கேட்க நினச்சி கேட்க தயங்கி கவிதைகளாகி நோட்டு புத்தகங்களை மாறிட்ட எண்ணங்கள் எனக்கு இந்த சமயத்தில் இவ அதிர்ஷ்டமா இல்லை ஒரு வித கேளியா யார் கேலி செய்கிறாங்க வனஜா அவன் பதிலுக்கு காத்திருந்தா உட்காந்து செய்தித்தால அஸ்வாரஸ்யமாக புரட்டிட்டு இருந்தா ஜீவராசி பற்றி திடுக்கிடும் தகவல்கள் இந்த ஜீவராசியை பற்றி படிச்சே வனஜா ம் படிச்சனே இப்போ அதானே பெரிய சென்சேஷன் வரும்போது கூட மவுண்ட் ரோட்டில் செம்மணிக்கு எதிர்த்தாப்பில் கூட்டம் ஜீவராசியோட போஸ்டர் எதோ ஒட்டியிருக்கான் நீ என்ன நினைக்கிற ஹீஸ் க்ரேசி பேச மாத்தாதீங்க சிவா நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க க்ரேசி கோவம் வந்துச்சு எதிரில் புன்னகிச்சுட்டு இருந்த அவளை அப்படியே படுக்கையில் வீழ்த்தி அவ தோல் மேலே கை வச்சு கொத்தா அவளை தாம் பக்கம் இழுத்துக்கிட்டான் மாச கதவில் பாலு தெரிஞ்சான் சாரி தப்பான சமயத்தில் வந்துட்டேன் வனஜா விலகிக்கிட்டா பாலு உள்ளே வந்து அவங்கள ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அலமாரியில் ஏதோ தேடுனா நான் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெளியே போகிறேன் நீங்கள் இருக்கலாம் இட்ஸ் ஆல் ரைட் மிஸ்டர் பாலு நானும் சிவராஜும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் பாலு ஆச்சரியப்பட்டு இஸ் இட் ஓ கிரேட் 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 கையை கூடுறா ஓசைப்படாமல் காரியத்தை முடிச்சுட்டேன் பாலு சிவராஜோட பொம்மை கையை குழுக்கணா இவனைய கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறீங்க சரியாக பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழுக்காக இருக்கான் ஒரு ஷே உண்டா ஒரு தலைவாரல் உண்டா ஐ மச் டிசப்பாயின்ட் மிஸ் பண்ணஜா என்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் பக்கத்திலே தயாராக இருக்கிறப்போ போயும் போயும் இவன் தானே ஆகப்பட்டான் சும்மா இரா பாலு அப்படின்னா சிவராஜ் அவன் குரலில் எச்சரிக்கை இருந்தது என்ன சிவா எனக்கு பதில் என்ன சிவராஜ் அவளை நேராக ஆதி மனிதத்தனமாக பார்த்தான் ஆல்ரைட் வனஜா எனக்கு சம்மதம் சந்தோஷத்தோட வனஜா அவனை நோக்கி வந்தா எல்எல்ஏ கட்டிடத்தோட அந்த மாடி ஹாலில் கூட்டம் இல்லை முன்வாசலில் துணியில் நீளத்தில் தமிழ் பாதுகாவல் விழா அப்படின்னு எழுதியிருந்துச்சு உள்ள ஒரு நூறு பாதுகாவலர்கள் கூட்டம் முடிஞ்சதும் கிடைக்க போற போண்டா காஃபிக்காக காத்திருந்தாங்க மேடையில் நடுநாயகமா திரு தன் அழகரசன் எம்எல்ஏ வீச்சு இருந்தபடியே பேசிட்டு இருந்தாரு மைக்கோட சந்திர வளையத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு கனவும் நடவும் பொதுலிய பொன் சுரங்கம் கண்ணலிலும் இனிய மென்மை தென்றல் நம் மூச்சிலும் பேச்சிலும் என்றும் த
பொருளாளர் அருகே வாசிக்க செயலாளர் நன்றி சொல்ல சிற்றுன்றி வழங்களுக்கு அப்புறம் கூட்டம் இனிதே முடிய மாலை எலுமிச்ச ரெண்டையும் செயலர் எடுத்து வர அழகரசன் தன்னோட கார் நோக்கி போனாரு அடுத்த தடவை மாடி கூட்டம் வைக்காதீங்க அப்படின்னாரு அழகரசன் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை புது படம் வேற ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க அதான் கூட்டம் வரல நான் கூட்டத்துக்கு சொல்லலை என்னை மாடிப்படி ஏறக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க அழகரசனோட டிரைவர் மரியாதையோட காரை திறந்து காத்திருக்க சுற்றிலும் பழக்க தோஷத்துல ரெண்டு மூணு தடவை வணங்கிட்டு உள்ள உட்கார்ந்தாரு கார் கிளம்புச்சு அழகரசன் ஏமாற்றத்துல இருந்தாரு இந்த தமிழ் பாதுகாவல் இயக்கத்தை இவர் தான் ஆரம்பிச்சவர் தூய எண்ணங்களோட துவங்கின இந்த இயக்கம் எதிர்பார்த்த அளவு வளராதது பார்த்து அவருக்கு வாட்டம்தான் அழகரசன் தூய தமிழ் பெரியர் நல்லந்துவனார் பிச்சி வடிவு இந்த மாதிரியான தமிழ் பெயர்கள் அவருக்கு பிடிக்கும் தன் காரில் கூட கொஞ்சம் தினங்கள் மாச கை க ஊ க ஊனு நம்பர் பிளேட் போட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சார் டிராஃபிக் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் எதிர்ப்பு வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு மறியல் செய்ய எண்ணம் உண்டு எங்க நேரம் கிடைக்கிறதே இல்லையே அவர் பேரு சுந்தரராஜன் ஜாதி தமிழ் ஜாதி முதல் முதலாக பல்லாவரத்தில் ஜல்லி அடித்தாரு காசு புரண்டதும் ஆந்திரா சென்னை பார்டரில் பஸ் ஓட்டினார் காசு அதிகமாச்சு அரசியலுக்கு தமிழ் அந்தரங்கத்துக்கு பிட்டர் ஸ்காட் விஸ்கி எடுத்த படம் டப்பிங் படம் ஜோதி லட்சுமி கிருஷ்ணா நடிச்சு மொழி மாத்தப்பட்டு முஃபசல்ல பிஸி சென்டர்கள்ல ஓஹோனு பிச்சுக்கிட்டு ஓடிச்சு எழுபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு டப்பிங் ரைட்ஸ் வாங்கின பணம் ஏழு லட்சம் தந்துச்சு அழகரசன் தூய தமிழ்னு ஒரு புத்தகம் எழுதி காப்பிகள் யாவும் வீட்டில் இருக்குது உள்ளங்கை சிவக்க அன்பளிப்பா கொடுத்து கொடுத்து ஐநூறு பிரதிகள் இன்னும் பாக்கி இருக்குது அழகரசனை அரசியல் போன தேர்தலில் தான் பிடிச்சது எந்த கட்சியிலையுமே சேராம தன்னோட ஜாதி ஓட்டர்கள் அதிகமா இருக்கிற தொகுதியில நின்று தண்ணியா செலவழிச்சு இலவசமா ஜோதி லட்சுமி படம் காட்டி அதிக ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிட்டாரு அவர் ஒரு பின்சிட் எம்எல்ஏ ஒரு விஷயத்தை அடையிற வரைக்கும் தான் அவருக்கு ஆவேசம் அடைஞ்ச உடனே அடுத்த விஷயத்துக்கு தாவிடுவாரு எல்லாத்துலேயுமே அப்படிதான் முதல்ல காரு அப்புறம் ஒரு லட்சம் அப்புறம் பத்து லட்சம் அப்புறம் அந்த பொண்ணு அப்புறம் எம்எல்ஏ பதவி இப்போ மந்திரி ஆவரத்துக்கு முயற்சி அதுக்கு முன்னாலதான் இந்த உபாதை வந்துருச்சே டிரைவர் மௌனமா செலுத்திட்டு இருக்க ஒரு சிகரெட்ரா அப்படின்னாரு இன்னைக்கு இது நாலாவது முதலாளி அப்படின்னா டிரைவர் எட்ரானா அவன் ரோட்ல இருந்து பார்வ மாறாம இடது கையால எடுத்து கொடுத்த சிகரெட் பெட்டியை வாங்கி ஒரு சிகரெட் பெட்டிங்க அவசரமா பத்த வச்சுக்கிட்டாரு நிக்கோட்டின் மார்பெல்லாம் காஞ்ச நிலத்தோட முதல் மழை போல பரவ அவர் நடுக்கும் குறைய மிஸ்டர் அழகரசன் இந்த சிகரெட் பழக்கத்தை ஹதரதையே நிறுத்தினோம் மாமச சாப்பாடு என்ன பதார்த்தம் எதுவுமே கூடாது எக்ஸைட்மெண்ட் கூடாது மாடிப்படி ஏறக்கூடாது இந்த தடவை தப்பிச்சிட்டீங்க அடுத்த தடவை தப்பிக்க மாட்டீங்க மயோகாடியல்ங்கிறது அப்படிப்பட்டது தன்னோட சிகரெட்டை பார்த்தாரு இன்னும் ஒரே ஒரு இழுப்பு நாற்பது குடிச்சிட்டு இருந்தவன் நாளுக்கு வந்திருக்கேனே அது போதாதா ஒன்றுனா ஒன்று கூட குடிக்க கூடாது அட போயா ஒரு சுவரொட்டிய நிறைய பேர் சூழ்ந்திருந்தாங்க தமிழ் காவல் கூட்டத்தை விட அதிகம் ஜீவராசி போஸ்டர் முதலாளி என்ன சொல்லுது அடுத்த செயல எதிர்பாருங்கன்னு எழுதியிருக்கு போலீஸ் என்ன செய்யறாங்க இது வரைக்கும் பிடிக்கலையா அவனை பிடிக்க முடியாதுங்க அவன் கில்லாடியாமல அசோக் நகர்ல ஒரு வீட்டுல வந்திருக்கான் நீலத்துல குல்லா போட்டிருக்கானா முகம் தெரியறது இல்லையா சர்தியில காணாம போயிட்டானா பதினாறு அடி தாவறானா எல்லாம் போறலி இல்லைங்க பார்த்த ஆள் சொன்னாரு அழகரசன் வீடு வந்து சேர்ந்து ஐயர் செஞ்சு வச்சிருந்த பூ போன்ற இட்டிலியும் சாம்பாரும் சாப்பிட்டாரு ஒரு டம்ளர் மோர் சாப்பிட்டாரு குடும்பத்தினர் எல்லாரும் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மாடிக்கு தன்னோட அறைக்கு போனாரு அன்றைய கடிதங்கள் மேச மேல இருந்துச்சு மதுரையிலேருந்து ஒரு அழைப்பு ஜீவா பிக்சர்ஸோட புதிய படத்துக்கு ஒரு அழைப்பு அப்புறம் இது என்ன கடிதம் கையெழுத்து பரிச்சயம் இல்லாததா இருக்குதே பிரிச்சாரு படிச்சாரு அன்புள்ள உயர் திரு தன் அழகரசன் எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு ஜீவராசி என்கிற பெயரை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இல்லையெனில் சமீபத்திய தினசரி பத்திரிகைகளை பார்க்க அழகரசன் நீங்கள் மூன்று காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் உடனே ஒன்று தீநகர் கோபதி நாராயணசாமி சட்டு தெருவில் உள்ள விழியிழந்தோர் பள்ளிக்கு உடனே ரூபாய் ஒரு லட்சம் நன்கொடை அளிக்க வேண்டும் இரண்டு இந்த வருஷத்தின் சிறந்த புது கவிதைகளுக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் பரிசளிப்பதாக தினமணியில் ஒரு விளம்பரம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான நடுவர் பட்டியல் நான் தருகிறேன் மூன்று தாம்பரத்தில் இருக்கும் அபலை பெண்களின் சரணாலயத்திற்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் நன்கொடை தர வேண்டும் இந்த மூன்று செயல்களையும் உடனே செயல்படுத்தி விடுங்கள் இம்மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதிக்குள் ஏனென்றால் நீதிபதி தயானந்த் டாக்டர் பிரகாஷ் இருவருக்கும் ஆன கதி உங்களுக்கும் ஆகக்கூடாது அல்லவா தமிழ் வாழ்க ஜீவராசி படித்ததும் அப்படியே உறைஞ்சு போய் நின்னாரு தன் அழகரசன் கொஞ்ச நேரம் போனதும் தான் தொலைபேசி ஒழிச்சிட்டுக்கிறத உணர்ந்தாரு எடுத்தாரு அழகரசன் கொஞ்சம் இருங்க கமிஷனர் உங்களோட பேச விரும்புகிறாரு தன் அழகரசன் எம்எல்ஏ டெலிஃபோன் எடுத்து பேசும்போது
வணக்கம் நான் கமிஷனர் பேசுகிறேன் எங்களுக்கு ஒரு கடுதாசி வந்துச்சு உங்களுக்கும் வந்துருச்சா உங்களுக்கு அனுப்பிச்சதோட பிரதியை தான் எங்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கான் நீங்கள் பயப்படாதீங்க அந்த ஆளை பிடிச்சிட்டிங்களா இல்லை பின்ன பயப்படாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணிங்களா இல்லைங்க நீங்கள் எதுக்கும் என்னையே எதுக்கும் புதுக்கும் அந்த ஆள் எத்தனை தினமாக வெளியில் இஷ்டப்படி உழாத்திட்டு இருக்கான் இஷ்டப்படி கடிதாசி எழுதிட்டு இருக்கான் போஸ்டர் ஓட்டிட்டு இருக்கான் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒன்றும் செஞ்சதாக தெரியலையே செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் பிடிச்சிருவோம் இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும் என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க அவன் வந்தா லபக்குன்னு பிடிச்சி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடணுமா அதுக்குள்ளே என்னை சீவிட போகிறான் ரூபா கேட்டிருக்கானே அதெல்லாம் நீங்கள் அவசரப்பட்டு கொடுத்துடாதீங்க ஒன்றும் நடக்காது முதல்ல காவலுக்கு ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் போட்டிருக்கோம் இந்நேரம் அவங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருப்பாங்க அப்பால் நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு உங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் மேடை பேச்சுகள் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ரூம்குள்ளே உட்காந்துக்கணுங்கிறியா ஏதோ புராண கதையில் வருமே பாம்பால சாவுனு எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு உட்காந்துருந்தானாமே ராஜா ஒரே ஒரு வாரம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துருங்க அவனை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஒரு வாரத்தில் பிடிச்சிருவோம் நம்பிக்கை இருக்குது கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு தந்தீங்கன்னா சரி சரி அழகரசன் டெலிஃபோனை எரிஞ்சார் மறுபடியும் அந்த கடிதத்தை படித்தார் புது கவிதைக்கு பத்தாயிரம் சரணாலயத்துக்கு லட்சம் இவன் அப்பா வீட்டு சொத்தோ அப்படின்னு காத்தோட பேசினார் உடம்பு படப்படத்துச்சு மாத்திரை எடுத்து விழுங்கி தண்ணி குடிச்சார் நிமிந்தார் கையல் நின்றுட்டு இருந்தா அவ பேர் கையல்னு பார்த்தவங்களால யூகிக்க முடியாது ஏதோ இந்தி சினிமாவிலேருந்து திரைய கிழிச்சுக்கிட்டு வந்தவ போல ஒரு பொண்ணு மார்பிள சொக்கா வலது பக்கம் ஒரு வரணும் இடது பக்கம் ஒரு வரணும் கரிய கூந்தல் சமீபத்தில் அவ பூ பெய்தியப்போ அழகரசன் நன்னீர் ஆற்றல் விழாவுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாரு கயல் அந்த தமிழ் விழாவை கியூசைசி இன்டு பாப்னு ஒதுக்கிட்டா கயல் படிக்கிற காவியங்கள் எல்லாமே ராபன்ஸ் ஹெய்லி சேஸ் போன்றவர்களோட படைப்புகள் தான் இந்த பத்திரிகைகளில் மூளைகளில் வர துணுக்குகளை எழுத்து கூட்டி படிக்கிற அளவுக்கு தமிழ் அறிவு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லைம்மா இல்லை டேட் சொல்லிடுங்க ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி எக்ஸாசிஸ்டில் வர மாதிரி ஆயிருக்குது சின்னமாக கூட மறுபடி சண்டையா அழகரசனுக்கு அழுக வந்துச்சு யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் தன்னோட ரெண்டாவது மனைவி கிட்ட சொன்னால் உள்ளூராக சந்தோஷப்பட்டாலும் படுவா கையால் துப்பறியும் கதைகளை படிக்கிறா என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் மகன் இல்லாதது அழகரசனுக்கு குறை ரெண்டாவது திருமணத்துக்கு அதை தான் காரணமாக சொன்னார் சில சமயம் கையில் டா போட்டு கூப்பிடுவார் இதை படுறா கண்ணு கையில் அந்த கடிதத்தை எழுத்து கூட்டி படிக்க ஆரம்பித்தா அழகரசன் பொறுமை இல்லாமல் அதை பிடுங்கி படித்து காமிச்சார் கையல் கேட்டு வியப்பானா குரேட் ஜீவராசி இங்கே வரப்போகிறேண்ணா ரொம்ப அழகாக இருப்பானா காலேஜ்லலாம் பேசிக்கிட்டாங்க அந்த பையன் ஒரு பெரிய நடிகரோட மகன் சொல்லிக்கிறாங்க ஐயோ உங்ககிட்ட போய் சொன்னனே மகளே கேள்ரா இது தீவிரமான விஷயம்னு உனக்கு தெரியலையா உரைக்கில இந்த ஆள் ஏற்கனவே ரெண்டு கொலை செஞ்சுருக்கான் அடுத்து ஏங்கிட்ட வரப்போகிறான் உனக்கு புரியலையா கொள்றதா சொல்லலையே பணம் தானே கேட்டிருக்கான் ஆமாம் அதனால் கொடுத்துட டேட் கொடுத்துட்டா விட்டுறான் உங்ககிட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்குதே சரிதான் கொடுத்துட்டு அடுத்து அவனை கையாண்ட செஞ்சுக்கிட்ட வேண்டியதான் சொல்லுவ தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாரு கயல் இது ஒரு அபாயகரமான விஷயம் சட்டசபையில் இதை பற்றி ஒத்தி வைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து கலக்கிட போகிறேன் என்ன போலீஸ் நடத்துகிறானுங்க அவன் மந்திரிகள் சுற்றுலாவுக்கு போனால் கம்பத்துக்கு கம்பம் போலீஸை நிறுத்தி வச்சுக்கிறானுங்க சோமாரிங்க டேட் ஒரு டெரஃபிக் ஐடியா அப்படின்னு கையல் குதிச்சா என்னடா கணேஷ்னு ஒரு சூப்பர் லாயர் இருக்கார் அவர்கிட்ட நம்ம கன்சல்டேஷன் செஞ்சால் என்ன கணேஷா ஆமாம் டேட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கிளவர் லாயராம் அவர் அசிஸ்டன்ட் வசந்த்னு ஒருத்தர் இருக்காராம் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்களாம் நீ என்ன அவங்கள வச்சு சினிமா எடுக்க போறியா இல்லை டேட் அவங்க கிட்ட கேஸை விட்டுடலாம் நிச்சயம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நான் அரேஞ்ச் பண்ணட்டா அப்படின்னு டைரக்டரை புரட்டினான் அவங்கக்கிட்ட டெலிஃபோனில் இதை சொல்லாத வீட்டுக்கு மட்டும் வர சொல்லு ரொம்ப ஃபீஸ் வாங்குவாங்களோ கையலுக்கு கணேஷோட சரியான டெலிஃபோன் நம்பரை கண்டுபிடிக்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு கிடைச்சதும் ஒரு பெண்ணோட குரல் மன்னிக்கவும் கணேஷ் வெளியே போயிருக்கிறார் ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்க எப்போ திரும்பி வருவார் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட குரல் மன்னிக்கவும் கணேஷ் வெளியே போயிருக்கிறார் ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா ஷோ இட் ஆஃப் யுர் ஆஸ் அப்படின்னா கயல் என்னம்மா புரியாமல் திட்டுற டேப் ரிக்கார்டு இருப்பா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் எப்படியாவது பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் நாற்பது வருஷமாக திருவல்லிக்கணியில் டெய்லராக இருந்த வழுக்கையாளர் டி என் ராவோட கடையில் வெள்ளக்காரன் காலத்தில் வச்ச சில்க் சூட்டுகளுக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்கள் அழுக்கா மாட்டி இருந்துச்சு சிவராஜ் பொம்மை போல் நின்னான் முப்பத்தாறு நாற்பத்தேழு எட்டு இருபத்தி மூணு முன்பக்கம் பாக்கெட் வச்சிடலாங்களா வச்சிடலாம் அப்படின்னா வணஜா பனானா காலர் வச்சிடலாமா வைங்க இந்த பாருங்க ராவ் எவ்வளோ ஃபேஷனாக எவ்வளோ மாடனாக தைக்க முடியுமோ அவ்வளோ
அவருக்கு உள்ளூர ஒரு ரிலீஃப் தான் செலவு எவ்வளவு குறைஞ்சிருச்சு பாருங்க பிஎஃப்ல கடன் வாங்க வேணாம் நம்ம கல்யாணத்துக்கு மொத்தமே அஞ்சாயிரம் தான் செலவழிக்கிறோம் நல்லது அதுவே ஜாஸ்தி சாயங்காலம் சிம்பிளா ஒரு ரிசப்ஷன் என் சிநேகிதி ஃப்ரீயா பாடுறா நல்லாவே பாடுவா உங்களுக்கு பாட்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டுல ம் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க பயமா இருக்க எங்க அப்பாவை சந்திக்கிறதுக்கு பயமா அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சான் பயம் இல்லை பெண்ணே உன்னை ஏமாத்துறனே உன்கிட்ட என் ரகசியத்தை சொல்லாமல் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிச்சிருக்கனே எப்படி நம்ம இல்லற வாழ்க்கை இந்த பிரம்மாண்டமான பொய்யில ஆரம்பிக்க முடியும் எப்படி சொல்வேன் தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால சொல்லாமலேயே சமாளிச்சிடலான்னு என்னமோ இதோட நிறுத்திட்டேன் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் தெரிஞ்சிட்டேன் யாருக்கும் தெரியாது எந்த யானும் கண்டுபிடிக்க முடியாது வனஜாவோட அப்பா அப்பா சிவராஜ் வந்திருக்காருப்பா வாசல்ல முறைப்போட உட்கார்ந்துருந்தாரு ம் அப்படின்னாரு அமானுஷ்யமா கோவம் குட் ஈவினிங் சார் அவரு அவனை முறைச்சாரு ஒரு வேலாஸ்திரம்ல கையில காசல்ல ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன கிடைக்க போறீங்க சார் நான் அவ்வளவு அவசரமா இல்ல உங்க பொண்ணு தான் அவசரப்படுத்துறா எனக்கு கல்யாணத்தை ஒத்தி போட சம்மதம் தான் ஒத்தி போடுறதுன்னா கேன்சல் பண்றதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் முடியாது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஒரே சமயம் சொல்லி திடுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சாங்க சரிங்க பத்திக்கிட்டு வருது வனஜா ஜாட காட்ட சிவராஜ் அவன் சொல்லி கொடுத்தபடி சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்க கடை பொறுப்பெல்லாம் நானே பாத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைச்சா போல தானே வச்சுக்கோங்களேன் பையன் பையன் அப்படின்னா வனஜா சாரி உங்களுக்கு ஒரு பையன் கிடைச்சா போல வச்சுக்கோங்களேன் சரி சரி உள்ள போய் டிஃபன் சாப்பிடுங்க இண்டோர் ஸ்டேடியத்துல கூட்டம் நிறமை வழிஞ்சுது நட்ட நடுவுல இருந்த எழுபது வயதுக்கார ஜப்பானியரை அத்தனை பேரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கராத்தையோட இன்றைய கடவுள் கோகனியமா குச்சி உலகத்தோட ஒரே ஒரு பத்தாம் நம்பர் கருப்பு பெல்ட் கூட்டத்தினர தன்னோட திறமையான கராத்தை பயிற்சிகளால புல்லறிக்க செஞ்சாரு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளை இளைஞர் புன்னகையோட பார்த்திருக்க மூணு தடவை உலக சாம்பியன் சாகா மோட்டா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வசந்துக்கு மூணாவது டிகிரி கருப்பு பெல்ட் அணிவிக்க ஸ்டேடியம் முழுதும் ஆரவாரம் செஞ்சது கணேஷ் கைத்தட்டிக்கிட்டே பக்கத்துல நீயும் தான் வசந்தனும் பேர் வச்சுட்டு இருக்கியே ஒரு மஞ்ச பெல்ட் கூட இன்னும் பேரல அப்படின்னா வசந்த உடனே டைம் இல்ல பாஸ் பாதிலே நின்று போச்சு பாஸ் என்ன ஒரு பாடி பாத்தீங்களா அப்படின்னா சாக்கா மோட்டாவுக்கு தானே சூப்பர் இல்ல அந்த எதிர்காலரில எம்ஜிஆருக்கு பின்வரிசையில உட்கார்ந்துருக்காளே யாராவது ஐஜி ஆஃப் போலீஸோட டாக்டரா இருக்கும் எங்க கிளம்பிட்ட போய் விசாரிக்கலான்னு வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருமே கராத்தை தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க ஷூட்டோ ஊசின்னு சோலார் ஃபிளக்ஸ்ன்னு ஒரு வெட்டு வெட்டிட்டு போறான் ஏகப்பட்ட வேலை பாக்கி இருக்குது கிளம்பலாமா வசந்த அந்த எதிர்சாரி பெண்ணுக்கு பிரியா விடை கொடுக்க கணேஷால உந்தப்பட்டு கட்டடத்துக்கு வெளியே அவங்க வந்தாங்க நூத்து கணக்கான கார்களுக்கு இடையில கணேஷ் தன்னோட ஃபியேட்டை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கோபமான ரிவர்ஸ்ல சீறி கேர் மாத்தி வெடிச்சு புறப்பட்டான் அறுபது கிலோமீட்டர்ல கணேஷ் தன்னோட உதடுகள்ல சிகரெட்டை பொருத்திக்க வசந்த அதை பத்த வச்சான் டேஷ்போர்ட்ல சொருகி இருந்த மாலை செய்தி தள்ள ஆழ்ந்தான் என்ன நியூஸ் அப்படின்னா கணேஷ் சாலையில பிரதான கவனத்தோட வசந்த் படிச்சான் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் வரலாறு காணாத அமளி ஜீவராசி பற்றி ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கைகலப்பு ஏற்படும் போன்ற நிலை ஒருவர் மயக்கம் மறுபடி ஜீவராசியா யாரா இவன் அப்படின்னா கணேஷ் வசந்த் தொடர்ந்து படிச்சான் சட்டப்பேரவையில் சுயேட்சை உறுப்பினர் அழகரசன் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் உமாகாந்த் திமுக உறுப்பினர் ஆகியோர் ஜீவராசி என்னும் கொலைக்காரனை பற்றி ஒரு ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்கள் அத்தீர்மானத்தின் போது அழகரசன் பேசும்போது கூறியதாவது கடந்த ஒரு மாதமாக நகரத்தையே பீதியில் ஆழ்த்தி இரண்டு பயங்கர கொலைகள் செய்த ஜீவராசி என்னும் சித்தமிழந்த கொலைகாரன் பற்றி போலீஸ் இலாக்கா இதுவரை ஒன்றும் கண்டுபிடிக்காதது மிகவும் கவலைக்கும் அவமானத்துக்கும் அச்சத்துக்கும் இடமளிக்கும் பிளா பிளா அமைச்சர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா கணேஷ் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்திற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் கூறியதாவது இந்த பிரச்சனை போலீசின் முழு கவனத்தில் இருக்கிறது வழக்கின் தற்போதைய நிலையில் போலீசின் சில கண்டுபிடிப்புகளை வெளியிட முடியாத நிலையில் இருப்பதால் ஒன்னும் கண்டுபிடிக்கலன்னு அர்த்தம் கார் லிங்கி செட்டி தெருவுல சந்து திரும்பி அவன் ஆஃபீஸ் அறை வாசல்ல வந்து நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கணேஷ் அவளை கவனிச்சான் லுக் வசந்த் அந்த பொண்ணு நின்றுட்டு இருந்தா வசந்த் பார்த்து கார் நிக்கிறதுக்குள்ள இறங்கி ஹாய் அப்படின்னா ஹாய் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னான் உங்க பேரு கயல் மொத்த பேரே அவ்வளோதானா இல்ல கண்ணுக்கு மட்டுமா ஹவு ஸ்வீட் அப்படின்னு சிரிச்சா உடனே நான் சிரிக்க கூடாது வந்திருக்க விஷயம் ரொம்ப சீரியஸ் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு கயல் எப்படி ஸ்பெல்லிங் கேஏஒய் சீசட் வசந்த் சொல்லுங்க மிஸ் என்ன விஷயம் அப்படின்னா கணேஷ் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தா புஸ்தகங்கள் புஸ்தகங்கள் ஆஸ்திரேலியில சமாதியான சிகரெட்டுகள் கோட் காகிதங்கள் டெலிஃபோனுக்கு பக்கத்தில் வெயில் கண்ணாடிக்கு பக்கத்தில் நீதி தேவதையோட சிலை
சட்டசபையில பிச்சு உதறி இருக்காரு ஜீவராசி கேஸ்ல ஷேமான்யூன்ட்டு அமைச்சர் கிட்ட ம் அவரே தான் நீங்க எந்த காலேஜ் எத்திராஜ் என் சிஸ்டர் கூட எத்திராஜ் தான் அவனுக்கு சிஸ்டரே கிடையாது நீங்க மேல சொல்லுங்க ஜீவராசி எங்க அப்பாவுக்கு கடிதாசி எழுதியிருக்கான் என்ன ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் மொத்தம் இல்லைனா முந்தினா ரெண்டு பேருக்கும் ஆன கதி உனக்கும் ஆயிடும்னு பயமுறுத்தல் இன்ட்ரெஸ்டிங் போலீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டார்ல அவங்களுக்கும் கடிதாசி போயிருக்குது ஸோ உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் எதுக்கு நீங்கள் அந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சி தரணும் சரிதான் அப்படின்னு கணேஷ் வசந்த பார்த்தான் ஓஎஸ் எடுத்துக்கிட்டா போது டோன்ட் பி சில்லி வசந்த் போலீஸ் பட பூரா அந்த கேஸை விசாரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற வசதிகளும் கம்யூனிகேஷனுக்கும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா மேற்கொண்டு பேச்சே இல்லை இம்பாசிபிள் மிஸ்டர் கணேஷ் உங்களால் முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க சும்மா இரா மிஸ் நீங்கள் மட்டும் நம்மனா போதாது நான் நம்பணும் அந்த கடுதாசி இருக்குதா வீட்டில் இருக்குது அப்பா கிட்ட கடுதாசி வேணாம் வசந்த் மணி என்ன ஆறு பதினஞ்சு ஆறு முப்பது வரைக்கும் நீ பேசக்கூடாது மிஸ் அனாவசியமாக ஒரி பண்ணிக்காதீங்க போலீஸ் பார்த்துப்பாங்க அதுவும் எம்எல்ஏ வீட்டில் பலத்த காவல் போட்டுருவாங்க பயமே இல்லை மிஸ்டர் கணேஷ் எங்கள் அப்பா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் நடுங்கிட்டு இருக்காரு பேசாமல் பணத்தை கொடுத்து தொலைச்சிடலான்னு ஒரு சமயம் சொல்கிறாரு ஒரு சமயம் பார்த்துடலாம் என்ன ஆகிடுங்கிறாரு ராத்திரி தூங்கவே இல்லை ரூம்குள்ளே ஒருத்தரும் உள்ளே வராதிங்கிறாரு அவருக்கு முதல்ல வேண்டியது ஒரு தைரிய வார்த்தை கமிஷனரோட ஒரே சண்டை டெலிஃபோனில் கூப்பாடு இந்த நிலைமையில் நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட பேசி கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயம் அவருக்கு ஒரு தெம்பு ஏற்படும் அது முடியாத அவங்களால ப்ளீஸ் கணேஷ் அவளை நேராக பார்த்தான் கண்களில் அந்த கொஞ்சல் இன்னும் பாக்கி இருந்துச்சு இப்போ ஒரு கிளைண்ட்டை வர சொல்லியிருக்கேன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு பாஸ் அந்த ஆள் வரதில்லை மணி என்ன ஆறு முப்பதா சாரி நீங்கள் ராத்திரி வந்தால் கூட சரி பார்க்கலாம் பார்க்கலான்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் வர வரைக்கும் நான் இந்த இடத்த விட்டு போகவே மாட்டேன் பிடிவாத வேணாம் இப்போ நான் வந்து எதுவுமே சாதிக்க முடியாது சும்மா பேசுறதுக்கு அங்கே வரணும்னு சொல்கிறீங்க அது எனக்கு விரயமாக படுது லெட்டரை பாருங்கள் அப்புறம் போலீஸ்காரங்க என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சில விவரங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிய வந்திருக்குது அதையும் கேட்டு கேட்டு மேற்கொண்டு எங்கள் அப்பா என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் சொல்லலாமே அதை போலீஸே சொல்லியிருப்பாங்களே போலீஸ் ஒன்றும் சொல்லலை கம்முனு வீட்டில் இருங்க எல்லா என்கேஜ்மெண்ட்டையும் கேன்சல் செஞ்சுடுங்க அவ்வளோதான் நானும் அதை தான் சொல்லுவேன் எனக்கு என்னவோ அந்த கடிதாசியை பார்த்தா உங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது தோணுன்னு தோணுது சாரி மற்றவங்க ஃபீல்டில் குறுக்கிடுறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்லை சாரி கணேஷ் நானும் இந்த இடத்த விட்டு போக போகிறதில்ல அப்போ இருங்க வசந்த் அந்த ஜெயராம் ரெட்டி ஃபைலை கொண்டு வா வசந்த் கையில் பார்த்துக்கிட்டே அந்த ஃபைலை தேடி மேஜ மேலே வச்சான் என்றைக்கு ஹியரிங் வசந்த் கை கடிகாரத்தை காட்டினான் ஆறு இருபத்தஞ்சு ஏண்டா உயிரை வாங்குகிற பேசி தொலை பதினெட்டாம் தேதி பாஸ் கையில் சுதந்திரமாக உட்காந்தா புத்தக சூழல் அலமாரிய சுழற்றினா ஒரு புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்தா ஹோலி பைபிள் நீங்கள் பைபிள் கூட படிப்பீங்களா அது என்னது அப்படின்னா வசந்த் பிரிச்சா முதல் பக்கத்தில் அழகாக அச்சிட்டு இருந்தது இந்த பைபிள் கிடியன் சங்கத்தினரால் இந்த ஹோட்டல் அறையில் வைக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு கீழே பேனாவில் இந்த பைபிள் ஆர் வசந்த் என்பவரால் அந்த ஹோட்டல் அறையிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்கிறது எனக்கு புஸ்தகம்னா அவ்வளோ இஷ்டம் வசந்த் லாஃப் டாட் சைடு கணேஷ் புத்தகத்தில் ஆழ்ந்தான் அந்த பொண்ணு பைபிள் படித்தா வசந்தோடனே கையில் ஒரு சில்பிள் அப்படின்னா ஷட்டப் அந்த பொண்ணு அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தா கணேஷ் அவளை முறைச்சி பார்த்தான் ஆர்வத்தோடு அந்த பைபிளை ஏதோ துப்பறியும் நவீனம் போல படிச்சுட்டு இருந்தா யோசிச்சான் ஆல் ரைட் யுவென் நான் வரேன் அவள் உடனே சந்தோஷத்தோட தேங்க்யூ தேங்க்யூ மிஸ்டர் வசந்த் வேணும்னா நீங்களும் வாங்கல வேணும் நாவா சரிதான் அப்படின்னு கண்களில் பொய்மயக்கம் காட்டினா வசந்த் திரும்ப திரும்ப அந்த அழைப்புதல் அச்சாகிட்டு இருந்தது சிவராஜ் வனஜா சிவராஜ் வனஜா உங்கள் கல்யாண கடைதாசி ஆச்சாகிறத நீங்களே பார்க்குறது ஒரு விதத்தில் தமாஸ் தான் இல்லை அப்படின்னா தனபால் சிவராஜ் பேசாமல் இயந்திரம் தர காகிதங்கள் ஒன்றன் மேல் ஒன்று படிஞ்சு படிஞ்சு உயரமாகிறத கவனிச்சுட்டு இருந்தான் இன்னும் பத்து நாள் ஒன்பது எட்டு ஏழுன்னு ஒவ்வொன்றா குறைய குறைய அந்த உண்மை சொல்கிற கணத்தை ஒத்திவைப்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் திருமணம் அபத்தம் யாரை ஏமாத்துறேன் இப்போவே சொல்லிட்டா என்ன அதான் சரி டெலிஃபோன் இருக்குது வடஜா வீட்டில் இருக்கா பக்கத்து வீட்டு டெலிஃபோன் நம்பர் தெரியும் கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு மனஜா உங்ககிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை இது வரைக்கும் நான் மறைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இன்றைக்கி நான் சொல்லி ஆகணும் இல்லைன்னா மண்டை வெடிச்சிடும் அச்சகத்தோட முன்னறைக்கு வந்து டெலிஃபோனை எடுத்து எண்களை சுழட்டுனா எங்கேஜ்டு காத்திருந்தான் யாரையா ப்ரெஸ்ஸில் திரும்பினா உயரமாக புதுசாக கிராப் வெட்டி மீசையில் அதிகாரம் தென்பட ஒருத்தன் நின்றுட்டு இருந்தான் என்ன வேணும் முதலாளி எங்க வீட
சிவராஜுக்கு சட்டன உரைச்சுது போலீஸ் அவனோட மூளையில் இருந்த ஒவ்வொரு நரம்பளையும் செய்திகள் புறப்பட்டுச்சு ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத என்ன பேர் சொன்னீங்க சிவராஜ் அப்படி ஒருத்தரும் இல்லையே ராஜீவ் அப்படியே யாரும் இல்லையே நிச்சயம் தெரியுமா நிச்சயமா அட்டனன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் இருக்குதா நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லையே போலீஸ் ஒரு கேஸை விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அட்டனன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்டு இங்கே வேலை செய்கிறவங்க பேரெல்லாம் எழுதிருக்கோம்ல தேடி பார்க்கணும் தேடு உள்ள யாரு அசிஸ்டன்ட் தனபால் உன் பேர் என்ன என் பேர் பாலகிருஷ்ணன் சரி சரி ரெஜிஸ்டர்டு சிவராஜோட கை நடுக்கத்தை அவன் கவனிக்கலை ஒரு சிகரெட் பற்ற வைக்கிறதுல கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தான் ரெஜிஸ்டரில் அவன் பேர் ரெண்டாம் பக்கத்தில் மேலே ரெண்டாவது வரியில் இருக்குது சிகரெட் குடிக்கக்கூடாதுங்க காகிதம் பற்றிக்கும் முன்னாலே சொல்லக்கூடாதா அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி வெளியில் நின்றுக்கிட்டு குடிங்க அவன் போகிறப்போ சரக்குன்னு ரெண்டாவது பக்கத்தை கிழிச்சான் ரிஜிஸ்டர் அவன் கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்தான் அவன் அதை பிரித்து அந்த பேர்களோட வரிசை மேலே விரலை ஓட விட்டான் சண்முகம் ஆரோக்கியசாமி பீட்டர் கலைச்செல்வர் ராமராஜ் பிரகாஷ் வடிவேலு பாலகிருஷ்ணன் தனபால் அவ்வளோதானா ம் அவ்வளோதாங்க உள்ளே இருந்து தனபால் வெளிப்பட்டான் கொஞ்சம் சென்ட்ரிங் உதைக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தான் கையில் அந்த திருமண அழைப்புதல் யார் போலீஸ் போலீஸா உன் பேர் என்னையா தனபால் போலீஸ் இதுக்கு இந்நேரத்தில் கையில் என்ன கல்யாண கடதாசி இவரோடது சிவராஜ் ஒருக்கணும் செயலற்று போய் நின்னான் எங்கே கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த போலீஸ்காரன் அந்த அழைப்பு இதில் வாங்கிக்கல பதிலாக வாழ்த்து கல்னா சரி வரேன் இந்த பக்கம் இதே மாதிரி ப்ரெஸ்ஸு இன்னொன்று இருக்குதாமே நேராக போனால் முதல் சந்தில் இருக்குதுங்க அந்த ஜீவராசி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் புறப்பட சிவராஜ் ஸ்தம்பிச்சு நின்றுட்டு இருந்தான் என்னவா அப்படின்னா தனபால் ஏதோ பேர் விசாரிச்சாங்க ஜீவராசி கேஸாக தான் இருக்கும் சீமானவன் ஆரடி உயரம் இருக்கானான் சிரிச்ச மூஞ்சியான் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சாக்லேட்லாம் தரானா ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு பத்து ரூபா நோட்டை எடுத்து கொடுத்தானா தனபால் இதெல்லாம் நீ எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்ட புஸ்தகமே போட்டிருக்காங்களே பாஞ்சு பைசாவுக்கு கோயி கோயி வைக்கிறான் ஜீவராசி சென்னைவாசின்னு லாவணியே எழுதியிருக்காங்க அப்படியா சிவராஜுக்கு புதிய தெம்பு பிறந்துச்சு வேணாம் சொல்ல வேணாம் எவனாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பேரை கண்டுபிடிச்சா என்ன எவ்வளவோ சிவராஜ் இன்னைக்கு என்ன தேதி தனபால் இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறம் தன் அழகரசன் எம்எல்ஏவை தேடிக்கிட்டு போக போறேன் கணேஷும் வசந்தும் அந்த பொண்ணோட அழகரசன் வீட்டை அடைஞ்சப்போ ராத்திரி மணி ஒன்பதுல ஒரு டாஷும் நாய் சிநேகிதமா வாழை ஆட்டிக்கிட்டு வந்து கையில நக்கி கொடுத்துச்சு உடுக்க அடிக்கிறவன் போல காதுகளை அடிச்சுக்கிட்டு கூட வந்துச்சு ஸ்வீட் டாக் அப்படின்னா வசந்த் வாசல்ல ஒரு போலீஸ்காரன் நின்றுட்டு இருந்தான் தெரிஞ்சவங்க தாம்பா அப்படின்னு கையில் சொல்ல அனுமதிக்க கணேஷ் அந்த வீட்டில் நுழைஞ்சான் வாசல்ல பிரம்பு நாற்காலிகள் காத்திருந்துச்சு தன் அழகரசன்கிற போர்டு உள்ள வெளியே செய்தியோடு தொங்கிட்டு இருக்க உள்ள திருவள்ளுவர் திருவிக்க சுந்தரம் பிள்ளை பாரதியார் பாரதிதாசன் போன்றவர்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல படமா சாஞ்சிருக்க உட்காருங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு கையில் போனான் அந்த நாய் அவளோட உற்சாகமா போச்சு வசந்த் கணேஷ ஒரு தடவை பார்த்து சுற்றிலும் பார்த்தான் தமிழ் தமிழ் சுவர்ல டிசம்பர்ல கூட தமிழ் கலந்துருந்துச்சு ஒரு இயற்கை காட்சி கண்ணாடியில் ஃபோட்டோ ஒன்று சின்ன சின்ன ரெண்டு பெண்களோட ஃபோட்டோக்கள் தஞ்சாவூர் தட்டு கடிதங்கள் அடுக்க அடுக்க வச்சுருந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் என்னமோ வணக்கம் அப்படின்னு அழகரசன் வந்த உடனே உட்காந்தாரு கண்களில் தூக்கமின்மை தெரிஞ்சுது வணக்கம் கையில் சொலிச்சா இல்லாமே சொன்னாங்க அப்படின்னா கணேஷ் தன் ஜிப்பாவோட பக்கவாட்டு பைக்குள்ள இருந்து எடுத்து கடுதாசியை பார்க்குறீங்களா அப்படின்னாரு கணேஷ் அதை வாங்கி படித்தான் கையில் கணேஷ ஹீரோ ஒர்ஷிப்போட பார்த்துக்கிட்டு பெரிய ஆளுப்பா இவர் பார்க்கறதுக்கு சாது போல இருக்காருல எக்கச்சக்க மூளை இவரால் கண்டுபிடிக்க முடியலனா வேற யாராலையும் முடியாது மிஸ் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா கணேஷ் ஹிஸ் வெரி மாடஸ்ட் நீங்கள் எத்திராஜில் என்ன படிக்கிறீங்க பிஏ லிட்ரேச்சர் வெரி குட் ஷேக்ஸ்பியரில் என்ன உங்களுக்கு வசந்த் அப்படின்னா கணேஷ் வசந்த் மௌனமானா கணேஷ் அந்த கடிதத்தை முழுதும் படிச்சுட்டு நிமிந்தான் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த ஆளை செஞ்சாலும் செஞ்சிருவான் பொதுவாக கடிதத்தோட துணியில் ஒரு வித அலட்சியும் கர்வம் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூ லூஸ் எல்லாமே தெரியுது அப்போ பணம் கொடுத்துடலாங்களா கொடுக்குறதா நீங்கள் தீர்மானிச்சா கூட போலீஸ்காரங்க இதை அனுமதிக்க மாட்டாங்களே ஒரு விதத்தில் அது கோழைத்தனம் இல்லையா கோழையாவது மண்ணாவது நல்ல பாம்போட எனக்கு வீரங்காட்ட விரும்பலை கொடுத்து தொலைச்சிடலாம் நாளைக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்தாபனங்களுக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டுதான் இருக்கேன் அப்புறம் பத்தாயிரம் ரூபாய் அது என்ன புது கவிதைக்கு கேட்டிருக்கான் அதை பேப்பரில் விளம்பரம் கொடுத்துடலான்னு உத்தேசம் சரிதான் பரிபூர்ண சரணாகதியா வேற வேற ஏதாவது செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க போலீஸ் அதுக்குள்ளே பிடிச்சிருவாங்க சொல்லாதையா பத்துக்கின்னு வருது இது வரைக்கும் ஒன்றுனா ஒன்று பேரலை என்னவோ சொல்கிறானுங்க பேரை
பேர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாமா பரவாயில்லையே என்னவோ சிவராஜனு பேரான் கணேஷ் கடிதத்தை மறுபடி பார்த்தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆகுதா கணேஷ் இந்த வருஷத்தின் சிறந்த புது கவிதைக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் பரிசளிப்பதாக தினமணியில் ஒரு விளம்பரம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான நடுவர் பட்டியல் நான் தருகிறேன் புது கவிதைங்கிறது என்ன அப்படின்னாரு தன் அழகரசன் வசந்த் புது கவிதை ஓ எஸ் புது கவிதைங்கிறது பாரதியோட வசன கவிதை கூபராவோட சுயேச்சா கவிதை இதுலேருந்து புறப்பட நவீன கவிதை இயக்கம் மரபு கவிதையிலிருந்தும் சத்தம் தலை சீர் இவைகளோட கட்டுப்பாடிலிருந்தும் சொல்லப்படுற விஷயங்களோட சம்பிரதாய அமைப்பிலிருந்தும் விடுபட்டு எதை பற்றி வேணும்னாலும் எப்படி வேணும்னாலும் எழுத அனுமதிக்கிற ஒரு இயக்கம் இது சிவப்பு சிந்தனைக்கு ரொம்பவும் ஏற்றுதான் இருக்கிற விஷயம் முதல் புது கவிதை தொகுதி சீசு செல்லப்பாவோட புது குரல்கள் ஓகே ஓகே போதும் சரியான உதவியாளர் ஐயா உனக்கு வசந்த் கையில் பார்த்து சிரித்தான் விடிகிற வரைக்கும் பேசுவான் புது கவிதையில் ஒரு குளூ இருக்குது அப்புறம் இந்த மாம்பழம் பள்ளிக்கும் தாம்பர சரணாலயத்துக்கும் ஒரு சம்மதம் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஆனால் இதெல்லாம் போலீஸ் பார்த்துருப்பாங்க சொல்ல முடியாது எதுக்கும் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க நாளைக்கு உங்களை கமிஷனர் கிட்ட அழைச்சிட்டு போகிறேன் உங்கள் கிட்ட அவங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் விவரமாக சொல்ல சொல்கிறேன் எனக்கு என்னவோ ஒரு பிடியே இது வரைக்கும் அவங்க செஞ்சுருக்கிறதா தெரியல சாச்சா அப்படி அவங்கள அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க நாளைக்கு காலையில் வரீங்களா ம் வரோம் கயல் இவங்களை ட்ராப் பண்ண சொல்லிட்டுரா வசந்த் உடனே ஓகே சோலாங் அப்படின்னா கையல் கிட்ட கையல் வாசல் வரைக்கும் வந்தா வசந்த் அவகிட்ட முள்ளும் மலரும் பார்த்தீங்களா அப்படின்னா நான் தமிழ் மூவிஸ் பார்க்கறது இல்லை சில்வர் ஸ்ட்ரிக் போகலாம் வரீங்களா இப்போவா மணி பத்து பத்துனா என்ன இப்போ தான் யூஆர் லுக்கிங் அட் ஃபோர் ஹார்ன்ஸ் ஆரண்ட் யூ அதை காட்டிட்டு இருப்பான் வசந்த் ஏறக்குறைய நெட்டு ரூபா விளம்பர படங்களோட வாசகங்களை ஒவ்வொன்றா நடிச்சு கட்ட கையல் ரசிச்சு சிரிச்சா கணேஷ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னா நாளைக்கு இதையே அவன் ரிப்பீட் பண்ணுறப்போ சொல்லுங்க குட் நைட் காரில் கணேஷ் மௌனமாக இருந்தான் என்ன பாஸ் பேசவே மாட்டீங்க நான் அந்த லெட்டரை பற்றி நினச்சிட்ருக்கேன் அந்த பொண்ணை பற்றி வர வர நீ ரொம்ப ஓப்பனாக ஃப்ளோட் பண்ணுற சாச்சா அப்படி இல்லை பாஸ் அந்த கடிதாசை நான் கவனிக்கலையே என்ன நல்லா பார்த்தேன் என்ன கண்டுபிடிச்ச நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க நிறைய அப்படின்னா கணேஷ் அவங்க சிவராஜனை எப்படி பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க தெரியுமா ஜீவராசியை ஜம்புல் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிள் பாஸ் கணேஷ் அவனை முறைச்சான் அப்புறம் சிரித்தான் பீட்டர் செல்லருக்கு அந்த பொண்ணோட படுக்கைக்கு போகிறதுல சிரமம் இருந்துச்சு டையை கழட்ட வரலை ரொம்பவும் சிரமப்பட்டு அதை தலை வழியாக தளர்த்தி ஷர்ட்டை பிச்சு உதறி ஒரு வழியாக கழட்டி சிவராஜ் பக்கத்தில் சிரிச்சுட்டு இருந்த வனஜா கிட்ட சில்லி வா போகலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது படம் அப்படின்னா படம் முடிந்த தருணம் பக்கத்தில் எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருக்க சிவராஜ் கண்ணத்தில் கை வச்சு காத்திருந்தான் தேட்டருக்கு வெளியே பிங்க் பாந்தர் போல அவ்வளோ சிலாக்கியமா இல்லை அப்படின்னா நினைச்சா டாக்ஸிக்காரங்க வர மறுத்தாங்க இளைஞர்கள் இடி இடிச்சது போல மோட்டார் சைக்கிளில் ஆளுக்கு ஒரு பின் சீட்டு பெண்ணோட இருட்டை நோக்கி புறப்பட்டாங்க சிவராஜும் வனஜாவும் நடந்தாங்க வனஜா அவன் கை நாடிய பிடிச்சுக்கிட்டா அவ கை மெதுவாக பூ போல இருந்துச்சு என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்லிச்சு நான் பஸ்ஸை படிச்சு ரூமுக்கு போகிற வனஜா நீ மாம்பழம் போய்க்கிறியா என்னை கொண்டு வீட்டில் விட மாட்டிங்களா உங்களோட எதிர்கால மனைவிக்கு இது கூட செய்ய மாட்டிங்களா ஓகே வர ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கீங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ சொல்ல வந்து தயங்குறாப்பிலே இருக்கீங்க எவ்வளோ சரியாக கணிக்கிறா அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல் வந்துச்சு சிவராஜுக்கு அவ அவன் மேலே வேணும்னே பட்டா அவ உடம்போட சூடே சிவராஜுக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு அவ பெண்மை அத்தனையும் ஏன் மேலே படரப்போகுது இன்னும் சில நாட்களில் இவளை தனி அறையில் வச்சு மெல்ல துகில் உரிச்சு என் ஆண்மையை நிரூபிக்கணும் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பேசாமல் வந்தால் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை படம் உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இவ்வளோதானா வனஜா நம்ம இந்த கல்யாணத்தை கொஞ்ச நாள் ஒத்தி போட முடியாதா பத்திரிக்கை அடித்தாச்சு தாலி கட்டுற சமயத்தில் சொல்லுங்களேன் இல்லை வனஜா உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லியே ஆகணும் சொல்லுங்க நான் நான் பஸ்ஸு வந்துச்சு வனஜா சிவராஜை எழுத்துக்கிட்டே ஏறிக்கிட்டா ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்க பஸ் புறப்பட ரெண்டு பவர் ஹவுஸ்ன்னு தன்னோடய கைப்பையிலேருந்து சிலர் எடுத்து கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் முகங்கள் எல்லாரும் காதை தீட்டி வச்சுட்டுருக்கிறது போல் எல்லாரும் என்னோட குற்ற ஒப்புதலை கேட்டுட்டு உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஓட தயாராக இருக்க அப்படின்னு அவன் நினைக்க இல்லை வனஜா அப்புறம் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் திடுக்கிட்டு போனான் என்ன ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து இதுக்கு முன்னால் ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருக்கீங்க அவன் உங்களை கை விட்டுட்டு கருப்பாக ஒரு ஐஏஎஸ் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அதானே சச்சா தொடர்க்க அதை ஜாஸ்தி படிக்கிற பின்ன என்னவான் சொல்கிறேன் சமயம் வரப்போ சொல்லிடுறேன்
சாச்சா அவன் தமிழன் தாங்க போலீஸில் எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் சொன்னார் அடுத்த கடைதாசை எழுதிட்டானா கவிதையிலே எழுதியிருக்கானா யாரை பற்றி பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா வனஜா ஜீவராசி அப்படின்னு சிவராஜ் சொன்னான் அவனை பிடிச்சாச்சாம்ல எங்க அவனை ஆப்பிடுவா தண்ணி காட்டிட்டு இருக்கானா பஸ் திரும்ப வனஜா சிவராஜ் பிடிச்சுக்கிட்டா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வனஜாவோட வீட்டு வரைக்கும் நடக்கும்போது அவ தான் பேசிக்கிட்டே வந்தா சிவராஜ் யோசிச்சுக்கிட்டே நடந்தான் முதல்ல எங்கள் வீட்லேயே இருந்துடுங்க அப்புறம் மூணு நாலு மாதத்தில் உங்களுக்கு ஸ்திரமாக அப்பா கடையில் இருக்க பிடிச்சி போச்சுன்னா அப்போ வேறு வீடு பார்த்துக்கலாம் ரூம் போதாது அதுவும் ஜெயந்தி வயசுக்கு வந்த பொண்ணு நம்ம தனியார் சினிமா கிணமாக போயிட்டு வர்றது இருக்கிறதுலாம் ஒரு விதத்தில் அவளை பாதிக்கும் மூளையில் இருட்டு வனஜா வேணும்னே நின்னா சிவராஜோட கையை பிடிச்சி தாமேலாம் வச்சுக்கிட்டா மெத்துன்னு வனஜா சிவராஜோட அத்தனை நரம்புகளும் தீட்டப்பட்டுச்சு அவன் முகத்தில் கழுத்தில் மார்பில் அவளோட கைகள் செலுத்தப்பட நோ வனஜா லெட்ஸ் வைட் அப்படின்னு விலகிக்கிட்டான் திரும்பி போகிறப்போ ரொம்பவும் யோசித்தான் நின்னான் பஸ் நிலையத்தோட எதிரில் ஒரு ஹோட்டலில் டெலிஃபோன் இருந்துச்சு அதோட டைரக்டரியில் எம்எல்ஏக்களோட பட்டியலில் அழகரசனோட நம்பரை தேடி அவரோட விலாசத்தை மறுபடி பார்த்தான் சிவராஜ் அழகரசனோட வீட்டுக்கு வந்தப்போ மணி பத்தரைக்கு மேலே இருக்கும் வாசலில் காவல் இருந்த போலீஸ்காரனுக்கு ரிலீஃப் இன்னும் வரலை பசிச்சுது மத்தியானம் ஒரு மணிலேருந்து வாசல்லேயே நிற்கிறான் வீட்டிலேருந்து ஒரு டீ உண்டா அவனுக்கு ஏச்சுலாம் வந்துச்சு நின்று நின்று அவன் பயில் சுபத்திரவும் வேற அதிகமாக இருந்துச்சு எங்கே போகிறது அப்பாடான்னு உட்காந்தா தேவலாம் போல் இருந்துச்சு கொஞ்சம் தூரத்தில் மெர்க்குரி விளக்கு பச்சையாக ஒளிற ரேடியோ அலற ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு அங்கே போனால் ஓசியாக ஒரு குழுக்கு அடிக்கலாம் காட்டமாக டீ சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சிசஸ் பற்ற வைக்கலாம் இதோ ரிலீஃப் வர வேண்டிய நேரம் பத்து நிமிஷத்தில் என்ன ஆகிடும் கான்ஸ்டபிள் அந்த டீ கடைக்குள்ளே போய் நாற்காலியில் அமிழ்ந்து உட்காந்தாரு கிருஷ்ண பாகத்தில் இருந்த நம நமப்பு இதமாக இருந்துச்சு சிவராஜ் அந்த வீட்டில் நெருங்கினான் வாசலில் கேட் போட்டிருந்துச்சு அதை திறந்தான் உள்ளே இருந்து டாஷுன் குறைச்சிது யாரது அப்படின்னு குரல் கேட்டுச்சு அழகரசனை பார்க்கணும் நீங்கள் யார் கொஞ்சம் தான் தயங்கினான் நான் போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் யாருப்பா அது அப்படின்னு மாடி அறையிலேருந்து அழகரசன் குரல் ஒழிச்சுது கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லேருந்து யாரோ வந்திருக்காங்கப்பா பேர் என்ன சொன்னீங்க இன்ஸ்பெக்டர் பழனிவேலு அப்படின்னா சிவராஜ் இன்ஸ்பெக்டர் பழனிவேலம்பா வேலை வர சொல்லு அப்படின்னாரு அழகரசன் கையால் ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் ஆங்கில நாவல் ஒன்ன படிச்சுட்டு இருந்தா மெதுவா அவன் மாடிப்படி ஏறி நிதானமா அந்த பெண் உறங்குறத ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு கோட்டு பைக்குள் இருந்து ரிவால்வர் எடுத்து அவன் தலைக்கு பக்கத்தில் பதிச்சு டுவைக்குன்னு சைலன்சர் பொருத்தப்பட்ட அந்த துப்பாக்கின்னு போச்சு அந்த கதை கையல் கொஞ்சம் பயந்தா அழகா அப்பாவுக்கு பால் கொண்டு போக மறந்துட்டேனே அப்பா இந்நேரம் தூங்கியிருப்பாரு மேலே போன அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன ஆனார் திரும்பி போயிட்டாரா கவனிக்கவே இல்லையே கையில் மாடிக்கு போனான் ரேடியோ அடைக்காமல் கறக்கிற திட்டிருந்தது விளக்குகள் எல்லாம் எரிஞ்சுது டெலிஃபோன் இது என்ன டெலிஃபோன் தூங்கிட்டா போல தூங்கிட்டு இருக்குது டேட் டேட் அப்படின்னு அவரோட அறைக்குள்ள நுழைஞ்சா திடுக்கிட்டு போனான் அழகரசன் கீழே கிடந்தார் குப்புரை கிடந்தார் ஓ மை காட் அம்மா மா ஓடி வாங்க இங்கே வாங்கலாமா அப்படின்னு வீறிட்டா அழகரசனோட கண்மொழிகள் மேலே போய் ஒளிஞ்சு வெறும் வெள்ளத்தான் தெரிஞ்சுது வாய் திறந்துருந்துச்சு மை காட் டாக்டருக்கு டெலிஃபோன் பண்ணு இல்லை இல்லை போலீஸ்க்கு இல்லை டாக்டர் பக்கத்தில் போனான் மறுபடி அவ வீறிட்ட குரல் இரவை தொலைச்சிது கணேஷ் சிகரெட்டை அணைச்சிட்டு ஒரு முழுங்கு தண்ணீர் எடுத்து கொப்பளிச்சான் வசந்த் கொட்டாவிய மின்னான் பாஸ் போதும் நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாம் இந்த ரெட்டி கேஸை ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது இல்லை வசந்த் நாளைக்கு அந்த ஜீவராசியை பற்றி யோசிக்கலான் இருக்கேன் அந்த ப்ரீஃபை முடிச்சிடலாம் இன்னும் அரை மணி டெலிஃபோன் ஒழிச்சுது யாரா இது இந்த நேரத்தில் கணேஷ் டெலிஃபோன் எடுத்தான் கணேஷ் கணேஷ் அவ்வளோதான் அந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் அழுக தான் கேட்டுச்சு விசிச்சு விசிச்சு அழுக தான் ஹலோ ஹலோ யார் கயல் என்ன விஷயம் ஏதாவது விபரீதமா ஆமாம் அப்பா அப்பா அப்படின்னு மறுபடியும் விசும்பல்கள் ஓமை காட் என்ன பாஸ் அழகரசன் காலி மிஸ் நாங்கள் உடனே அங்கே வரோம் நீங்கள் போலீஸ்க்கு சொல்லிட்டீங்களே அந்த பக்கம் பதிலே இல்லை கணேஷ் டெலிஃபோனை வச்சான் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்னான் வசந்த் உடனே என்னாச்சு ஆள் போயிட்டாரா அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்கணும் ஒரே அழுக வசந்த் மரத்தனம் பண்ணிட்டோம் விஷயத்த கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் நான் இப்படி ஆகணும்னு நினைக்கவே இல்லை என்னவோ அந்த ஆள் இவ்வளோ அபாயகரமானவன் நினைக்கவே இல்லை நினச்சிருந்தா அவரை சிம்பிளாக இடமாற்றம் பண்ண முடியா அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கலாம் செத்தே போயிட்டாராமா அப்படி தான் தோணுது வா போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சிவராத்திரி தான் காரில் இனிமேல் நாம் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவன் குரலில் அடிப்பட்ட தன்மை இருந்துச்சு பச்சாதாபம் இருந்துச்சு குற்ற உணர்வு இருந்துச்சு சச
இல்ல பாஸ் எனக்கு தெரியல இனிமே போய் என்ன பிரயோஜனம் போலீஸ்க்கு உதவி செய்யலாம் சில்லி உள்ளேயே முதல்ல விட மாட்டாங்க பின்ன என்ன செய்யறது போய் பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு சமாதானம் சொல்லலாம் அப்புறம் அப்புறம் கணேஷ் கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக காரை ஓட்டினான் தொடர்ந்தான் வசந்த் இது ஒரு சவால் ஜீவராசி இவன் யார் எங்கே இருக்கான் எப்படிப்பட்ட ஆசாமி அவனை செலுத்துகிற சக்தி என்ன இவ்வளவு ஆவேசமாக அஞ்சாமல் சொல்லி வச்சு கடுதாசி எழுதி மூணு தடவை கொலை செய்யக்கூடிய மிருகம் எப்படி இருக்கும் சரி நாம் போலீஸ் இல்லை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் சவால் ஒரு வாரத்தில் அவனை கண்டுபிடிக்கலன்னா நான் இந்த தொழிலையே விட்டுடுறேன் என்ன சொல்கிற ஒரு வாரம் என்ன பாஸ் ரெண்டு பேரும் தீவிரமாக இதில் இறங்கினா ஒரு நாள் அவனை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத போலீஸ் கிட்டே எந்த ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்காத ஆனால் போலீஸ் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதோட லிஸ்ட் இருக்குது இல்லை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுல ரெண்டு விஷயம்தான் முக்கியம் பேர் ப்ரெஸ்ஸு அந்த கருதாசி நம்ம பார்த்தோமே அது ஞாபகம் இருக்குதா மனப்பாடமாக ஆல்ரைட் ஆல்ரைட் அந்த கருதாசியில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சவால் ஜீவராசி வர அழகாசன் வீட்டில் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு ஜீப்கள் நின்றுச்சு நிறைய பேர் அந்த இரவுலையும் வேடிக்கை பார்க்க கூடியிருந்தாங்க வாசலில் போலீஸ்காரங்க நின்னாங்க கேட் மூடி இருந்துச்சு உள்ளே இருந்து அழுகுரல் கேட்டுச்சு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் காத்திருந்துச்சு கணேஷும் வசந்தும் வந்து நிற்கிறப்போ வெள்ளத்துணி மூடி தன் அழகரசனோட உடல் ஆம்புலன்ஸோட பிற்பகுதியில் செலுத்தப்பட்டு இருக்க பெண்கள் வீரிட்டு அழ போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் உழவ போர் மேன் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி முழுசாக இருந்தார் அப்படின்னா கணேஷ் நம்ம காப்பாற்றிருக்கலாம் கேட் திறக்கப்பட்டு அந்த வண்டி விரைந்தது யாரையா நீங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஐயாவோட மகளை பார்க்க வந்திருக்கோம் பேர் சொல்லுங்கள் கணேஷ் இப்போ ஒருத்தரையும் பார்க்க முடியாது டெலிஃபோனில் கூப்பிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஐயா போலீஸ் விசாரிச்சுட்டு இருக்கப்ப இப்படி தொந்தரவு செய்யக்கூடாது தெரியும் நாங்கள் உதவி தான் செய்ய போகிறோம் சரி சரி போங்க உள்ளே போனாங்க கையில் இவங்கள பார்த்துட்டு வீடிட்டு அழுதா லேட் ஆகிடுச்சு கணேஷ் லேட் ஆகிடுச்சு லேட் ஆகிடுச்சு என் கண் முன்னால் அவன் நடந்து மாடிக்கு போனது பார்த்தேன் நானே அனுப்பி வச்சேன் ஏமாந்துட்டனே இன்ஸ்பெக்டர்னு சொன்னானே நான் தான் அனுப்பிச்சேன் நான் தான் அனுப்பிச்சேன் அழாதிங்க கையல் அப்படின்னா வசந்த் கணேஷ் இருதய நாதன்கிட்ட போய் ஐ எம் கணேஷ் லாயர் அப்படின்னா அவர் இவனை பூச்சி போல பார்த்தாரு எல்லாரும் அப்புறம் வாங்க எனக்கு ராஜேந்திரனை தெரியும் அப்படின்னா அவர் கோயம்புத்தூரில் இருக்காரு என்ன வேணும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலான்னு லுக் மிஸ்டர் சஜஷன் கொடுக்கறதுக்கு இந்த கேஸில் ஆயிரம் ஆளுங்க இருக்காங்க உங்கள் சஜஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டால் நாங்கள் மயிரை பிடிச்சிக்கிற திரு திருவா அலையணும் நீங்கள் ஒரு உட்காரங்களா இல்லை நேற்று ராத்திரி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டோம் ஓரமாக போய் நில்லுங்க கணேஷ்க்கு ஆத்திரம் வந்துச்சு கையில் கிட்ட போனான் அவள் தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓரத்தில் மௌனமாக உட்காந்துருந்தா பக்கத்தில் ரெண்டு பெண்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தரை அணைச்சிக்கிட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தி அழகரசனோட ரெண்டாவது மனைவியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சான் கணேஷ் கையில் பக்கத்தில் போய் உட்காந்தான் ஆர் யூ ஆல் ரைட் திரும்பி கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டா வந்திருந்தான் கணேஷ் நான் பார்த்த அவனை யார் ஜீவராசியை தான் இளைஞன் கொஞ்சம் ஒல்லியாக மீச வச்சுக்கிட்டு அடர்த்தியான தலைமுடி அவன் தானே எப்படி சொல்கிறீங்க போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பழனி வேலுன்னு பேர் சொன்னான் அதை நம்பி தான் உள்ளே அனுப்பிச்சேன் அது போய் போலீஸ் ஒருத்தரையும் அனுப்பலை வாசல் காவல் என்னாச்சு தெரியலையே எப்படியோ மாயமாக உள்ளே வந்தான் மாயமாக மறைஞ்சான் சாரி நான் ட்ரபிள் பண்ணுறதான் நினைக்காதீங்க எனி இன்ஜுரிஸ் இல்லை அப்படியே குப்புற கிடந்தார் கன் சத்தம் ஏதாவது கேட்டுச்சா இல்லை மேம்போக்கா உடலில் காய எதையுமே நான் பார்க்கல மூஞ்சி நீளமாக இருந்துச்சு ஸ்ட்ராங்குலேஷனாக இருக்கலாம் பாஸ் அப்படின்னா வசந்த் கையில் மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்தா வர வார அவருக்கு பர்த்டே நான் இன்னமும் அவருக்கு என்ன வாங்கி தரதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் பைத்தியக்காரி அழாதிங்க கையல் நான் முயற்சி செஞ்ச அந்த ஆளை கண்டுபிடிக்க உத்தேசிக்கிறேன் வாட் இஸ் த யூஸ் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் கணேஷ்க்கும் வாட்ஸ் த யூஸ்னு தான் பட்டுச்சு போலீஸ் அவனை இனி மதிக்க மாட்டாங்க சோலாவாக செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிச்சி என்ன பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் இருக்குது இனி அவனை மாதிரி ஆசாமிகள் வெளியே உலாவாமல் மேற்கொண்டு அழகரசன்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்க யார் இந்த ஜீவராசி ஜீவராசி சிவராஜ் சிவராஜ் சென்னை அவ்வளோதான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்நேரம் சென்னையில் தான் இருக்கானோ இல்லை கிளம்பிட்டானோ சிவராஜ் சென்னையில் தான் இருந்தான் அதிகாலை தூக்கம் விழிச்சு தன்னோட அறையோட மேல் சுவரோட மின் விசிறி சுற்றுறத கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தான் இடது பக்கம் பாலு கொரட்டை விட்டுக்கிட்டு தூக்கத்தில் சிரிச்சிட்டு இருந்தான் ஏய் விட்டுருடி விட்டு அப்படின்னா எழுந்தான் பேஸ்ட்டும் ப்ரஷும் எடுத்துக்கிட்டு கதை விடுக்கல கிடந்த செய்தித்தாளை பொறுக்கிக்கிட்டு நேராக பார்த்துக்கிட்டே பழுத்தேச்சான் வெளியே சென்னை நகரம் இன்றைய உயிர் பெற்று பஸ் சத்தங்களா
தலைப்பு செய்திகள மேஞ்சான் ஜனதா பூசல்கள் பல ஏக்கராக்கல ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருக்க லேட் நியூஸ் இது என்ன சிவராஜ் பல் தேக்கிறதை நிறுத்திட்டு மறுபடி படித்தான் ஆறாம் பக்கத்தில் அழகரசனோட அரசியல் வாழ்க்கை குறிப்பு அரை காலம் வந்துருச்சு சிவராஜ் மெதுவாக சவரம் செஞ்சுக்கிட்டான் பாலுவை எழுப்பினான் எழுந்துருடா மணி ஏழு கொட்டாவை விட்டுக்கிட்டு சரியான கனவு அப்படின்னா பனியம் போடாமல் உட்காந்துருக்கானா பின்பக்கத்துலேருந்து வரா அவளும் பனியம் போட்டுக்கல முதுகில் என்னமோ படுறது என்னடான்னு திரும்பி பார்த்தா பாலு அழகரசன் அவுட்டு அப்படின்னா சிவராஜ் யார் அழகரசன் எம்எல்ஏ தெரியாது ஜீவராசி கடிதாசி எழுதி ஓ எஸ் அந்தாளா கொண்டுட்டானா சபாஷ் எங்க பேப்பரு லேட் நியூஸ்ல வந்திருக்கு பாரு பாலு பாடி எங்க வச்சிருப்பாங்க பாலு பேப்பர்ல அழுந்திருந்தான் பாலு அப்படின்னு அதட்டினான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு பிளேடால கீறி போடுவேன் என்னடா பாடி எங்க வச்சிருப்பாங்க எந்த பாடிய அழகரசன் ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க போஸ் மாடம் அந்த பொண்ணை நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கண்டா எந்த பொண்ணு கனவுல வந்துச்சுல அந்த பொண்ண உன்னையும் ஒரு நாள் தீர்த்து கட்டுண்டா அப்படின்னா சிவராஜ் சிரிச்சுக்கிட்டான் குளிச்சுட்டு கீழே வந்து கீதாவில் ஒரு இட்லி வடை காஃபி சாப்பிட்டுட்டு சிவராஜ் பஸ் பிடிச்சி ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போனான் ஆஃபீஸ் அறையில் வசந்த் உட்காந்து குறிப்பு எழுதிட்டு இருக்க கணேஷ் நடந்துகிட்டே பேசிட்டு இருந்தான் ஒன்று சரணாலயத்துக்கும் வெளியிழந்த ஒரு பள்ளிக்கும் உள்ள சம்மந்தம் ரெண்டு அதுக்கும் புது கவிதைக்கும் உள்ள சம்மந்தம் மூணு அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு கொலைகளுக்கும் அழகரசனுக்கும் உள்ள சம்மந்தம் நாலு கொலை செஞ்ச முறைகள் வேறுபட்டது அஞ்சு அழகரசனோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டு அழகரசன் எப்படி கொலை செய்யப்பட்டாரு ஆறு ஜீவராசி போஸ்டர்கள் ஏழு சிவராஜுங்கிற பேரு சரியா எட்டு அவன் ப்ரெஸ்ஸோட சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்கிறது சரியா ஒம்போது அவன் எப்படி அழகரசன் வீட்டுக்குள்ள காவல் இருக்கும் போது நுழைஞ்சான் போலீஸோட ஏதாவது சம்மந்தம் பத்து முதல் ரெண்டு கொலைகளில் ஹிந்து ரிப்போர்ட் முழுசும் இதெல்லாம் சேகரிச்சு வை அதுக்கப்புறம் உனக்கும் ஏதாவது துணிச்சுன்னா அதை அப்சர்டாக இருந்தால் கூட எழுதி வை எனக்கு என்னவோ எல்லாமே டிஸ்ஜாயிண்டாக இருக்குது இல்லை பாஸ் நீதிபதி டாக்டர் அரசியல்வாதி எல்லாருமே நகரத்தில் பொது வாழ்க்கையோட பிரதிநிதிகள் மூணுமே சிம்பாலிக் மர்டர்னு வச்சுக்கிட்டா அவன் இந்த நகரத்துக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு தர மாதிரி இருக்குது பாசிபிள் ஆனால் முறை கடற்கரையில் குத்து மாடிலேருந்து தள்ளி விடுறது அப்புறம் இது எப்படின்னு இன்னும் தெரியலையே ஒன்று மட்டும் தெரியுது இந்த ஆள் ஒரு விதத்தில் பிரபலத்துக்கு எங்கிற ஆள்னு கணேஷ் யோசிச்சான் இருக்கலாம் அப்படின்னா அவன் எதுக்கு எங்கனாலும் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு நான் தீவிரமாக எங்குறேன் சிவராஜ் ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வெளிவந்தான் மெலிதா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஆயிரம் ஜனங்கள் ஆயிரம் உபாதைகளோட டாக்டர் ரங்காச்சாரியோட சிலை பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருந்தாங்க சைக்கிள் டயர் பொருத்தப்பட்ட வண்டியில் சிகரெட் வாங்கிக்கிட்டான் எதிரில் வேலை இல்லாத இளைஞர்கள் சங்கம் அமைச்சு காஃபி விற்றுட்டு இருந்தாங்க காகி சட்ட சிப்பந்திகள் காசுள்ள நோயாளிகளை தேடிட்டு இருந்தாங்க வெள்ளக்கொட்டு இளைஞர்களும் பெண்மணிகளும் விரைவாக நடைப்பழகிட்டு இருந்தாங்க சிவராஜ் பாதி சிகரெட்டை அணைச்சிட்டு பஸ் ஏறினான் யோசிச்சான் கல்யாண நாள் நெருங்கிடுச்சு சூட் போட்டுக்கிட்டு வனஜாவோட எல்லாரையும் பார்த்து சிரிச்சு தேங்கி டாங்கின்னு சொல்ல வேண்டிய நேரம் நெருங்கிடுச்சு இன்னும் வனஜா கிட்ட சொல்லலை சொல்லணுமா என்ன எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இனி என்ன ஓசைப்படாமல் கல்யாணத்தை செஞ்சுக்கலாம் பேரை மாற்றிக்கலாம் ஹிந்துவில் நாலு வரி இதனால் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறது என்னென்னா நான் சிவராஜுங்கிறவன் இன்னிலேருந்து என் பேரை சுந்தரம் சீனிவாசன் ராஜ்குமார் தேசராஜன் கல்யாண சுந்தரம் என்ன பேரை மாற்றிக்கிறது வனஜாதாசன் சே ஏதோ பேர் அப்புறம் யோசிக்கலாம் முதல்ல கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு என் மனைவியை இருட்டில் ஆராயலாம் வனஜாவோட நெத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு விரால மூக்கில் உதட்டில் தடையில் கழுத்துலன்னு மெதுவாக பிரயாணம் செய்யணும் தொட்டு தொட்டு பார்த்து இவன் உண்மைதானா இவன் உண்மையிலேயே எனக்கு கிடைச்சவ தானான்னு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் உத்தரவாதம் பெறணும் எப்போ அவகிட்ட சொல்ல போகிறேன் சொல்லாமலேயே எத்தனை நாள் என்னால் இருக்க முடியும் சொல்ல தான் நினைக்கிறேன் எப்போன்னு தீர்மானிக்காமல் உள்ளத்தில் அலையிறேன் எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் சொல்ல போகிறது இல்லைங்கிறது அவன் அறியாமல் தீர்மானம் ஆயிடுச்சு டூ லேட் சிவராஜ் இப்போ சொன்னால் எல்லாம் ரத்தாயிடும் பின்ன எப்போ வாங்க மாப்பில அப்படின்னாரு அப்பா கல்யாணத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா வனஜா இருக்க வனஜா சூட் தச்சு வந்துருச்சா அப்படின்னு அப்பா கேட்டார் இன்னைக்கு தரான் சார் என் கல்யாணத்தில் ஜானவாசக்கார தையக்காரன் கடையில் நிறுத்திட்டு காத்திருந்தோம் ஜானவாசெல்லாம் வேணாம் சார் சாச்சா சம்பிரதாயத்தை விட முடியுமா சூட் போட்டுக்கணும்னு எந்த சம்பிரதாயத்தில் மனஜா குறுக்கிட்டா இதை பாருங்க சிவராஜ் இது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க கல்யாணம் எங்கள் வீட்டில் சொல்கிறத ரெண்டு மூணு நாளாவது கேட்டாகணும் காஃபி அப்படின்னா மனஜாவோட தங்கச்சி அச்சடிச்சா போல் ரெண்டு வருஷம் இளைய மனஜா சிவராஜை பயத்தோடு பார்த்தா நீ என்ன படிக்கிற அப்படின்னு சிவராஜ் கேட்டான் மச்சு நீ ரொம்ப விசாரிக்க வேணாம் அப்படின்னு மனஜா சொல்ல கடைக்கு எப்போ வரீங்க கல்யாணம் முடியட
கேஷ் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா போதும் கவலைப்படாதீங்கப்பா அவர் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் ஜீனியஸ் காஃபி சாப்பிடுங்க எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க வாசலில் ஆட்டோ வந்து நின்றுச்சு உறவுக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மை காட் வாட் அ கிளாட் ஐம் எவ்வளோ தொலைவு வந்துட்டேன் கணேஷ் அறையில் சாயந்தரம் தனியாக இருந்தான் படிச்சுட்டு இருந்தான் The doctrine of men's riyah is a part of English law. According to this doctrine, a guilt before it, it committed should be committed in mind. Basan the ega pata kaahi dhangal patrikaihal putha angal oda nolanji, adha atthana yu meja mele pootta. Shhh, appa ada, abdi na, na kaali ila saanjaan. Idhavadu kedachitha, abdi na, Ganesh. Enna, avanapathit thakaval. Nereya kaahi dhom, nienga keta keelvi galakku badil thedi, seegar chithu. Innu thittama yedhu velangil. Pina idhala, thakaval thal, avalo thang. சரிதான் போ இதெல்லாம் நான் படித்து பார்க்கணுமா நீங்கள் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் நான் தான் கேட்டாச்சே எழுதி வச்சுருக்கேன் சொல்கிறேன் முதல்ல விழி எழுந்த ஒரு பள்ளி ஸ்தாபிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மொத்தம் முந்நூற்றம்பது பேர் தங்கி படிக்கிற பள்ளி கட்டிடம் உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வசந்த் நான் கேட்டதா அது இல்லை இந்த பள்ளிக்கும் தாம்பரம் சரணாலயத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் சம்மந்தம் எதுவுமே இல்லை அது அவளை பெண்கள் இது கண்ணி எழுந்த சிறுவர் சிறுமிகள் ரெண்டு சமூக பொறுப்புள்ள இயக்கங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது வழி வழி இருக்கணுமே நிச்சயம் இருக்கணும் ரெண்டுலேயும் வேலை செஞ்ச ஆளாக இருக்கலாமே அவன் அதெல்லாம் போலீஸ் தீர விசாரிச்சிருக்காங்க சிவராஜ் ராஜீவ்னு யாருமே அந்த பக்கம் தலை வச்சு படுத்தது இல்லையா ஓஎஸ் பார்வையிட்ட சிறுவர்களில் ஒருத்தன் பேர் சிவராஜ் உபயோகப்படுமா விளையாடாத அப்புறம் மூணு சம்பவங்களுக்குள்ள சம்மந்தம் ஹிந்துவோட முழு ரிப்போர்ட்களும் இருக்குது ஜட்ஜு சமுத்திரக்கரையில் தாக்கப்பட்டவர் ஆயுதத்தால் மண்டையை பிளக்கப்பட்டாரு டாக்டர் மாடிலேருந்து விழுந்திருக்காரு தள்ளப்பட்டிருக்காரு ஆமாம் அப்புறம் அழகரசன் அவர் போஸ்ட்மார்ட்டம் விவரங்கள் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை போலீஸ்காரங்க இது ரகசியமாக வச்சுருக்காங்க இன்னும் பத்திரிகைகளுக்கும் தகவல் இல்லை ஏன் தெரியல இருந்து மூணு பேருக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை மூணு பேரும் சமூகத்தில் முக்கிய பிரஜைகள் ஜட்ஜு டாக்டர் அரசியல்வாதி விழியந்தோர் பள்ளி சரணாலயம் ரெண்டுமே சமூகத்துக்கு முக்கியமான ஸ்தாபனங்கள் சமூகத்துக்கு முக்கியமானங்கிறது தான் பொது அந்த டாக்டர் கொஞ்சம் நிழலான ஆசாமி ஏன் அவர் பேர் டாக்டர் சந்திரசேகர பிரகாஷ் நல்ல பணம் ரெண்டு கிளினிக் வச்சுருக்காரு ஒன்று டாக்டர் பிரகாஷுங்கிற பேரில் இன்னொன்று டாக்டர் சேகருங்கிற பேரில் இதில் ஒரு நிழலான விஷயம் அவர் சம்பாதிச்சதும் கொஞ்சம் குறுக்க வழிகளில் யுமீன் ஹி வாஸ் அ பிளம்பர் வசந்த் சிரிச்சுக்கிட்டு ஆமாம் நிறைய சுத்தப்படுத்தி இருக்கார் ரிச் வசந்த் தொடர்ந்து பேசினான் ரெண்டு கேஸ்லேயும் போலீஸ் வேறு கோணங்களையும் ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க ஜட்ஜ் கேஸில் ஒரு தப்பிச்ச கைதி அவரால் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டவன் தலைமறைவாக இருக்கிறதா தெரியுது தப்பிச்ச கைதிகள் தலைமறைவாக இல்லாமல் இருப்பாங்களா சாரி விடுதலையான கைதி டாக்டர் வேலைக்காரன் ஒருத்தனை காணலை அவனையும் தேடிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் ஃப்ளாட்டில் ஒன்றும் திருடப்படல ஆனால் மூணையுமே ஜீவராசி அறிவிச்சு தானே செஞ்சுருக்கான் இல்லை முதல் கொலை நிகழ்ந்த மறுநாள் கடிதம் வந்திருக்கு கமிஷனருக்கு நான் தான் கொன்னேன் அடுத்தது ஒரு டாக்டர்னு அடுத்த கடிதம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் தொடர்ந்த கொலை அடுத்த தன் அழகரசனுக்கு கடிதம் இதுக்கடையில் ஜீவராசியோட அடுத்த செயலை எதிர்பாருங்கன்னு கடிதம் போஸ்டர் ஏறக்குறைய சொல்லி வச்சு தான் செஞ்சுருக்கான் ம் அதனால் போலீஸ் அவனை பிடிக்கிறதுல தான் காக்கா இருக்காங்க காக்க கண்ணும் கருத்தும் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க அதிகம் இல்லை சிவராஜுங்கிற பேரை யூகிச்சு சரின்னு தான் தோணுது அப்புறம் அவனுக்கும் ஒரு அச்சு ஆஃபீஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுலையும் விஷயம் இருக்குது ஒவ்வொரு அச்சு ஆஃபீஸாக போய் சிவராஜுங்கிற பேரோட ஆள் இருக்கானா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காங்க இன்னும் விசாரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க வெரி குட் அதான் முறை இது வரைக்கும் ஆள் ஆகப்படலையே அப்புறம் மொபைல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆள் வச்சு பிடிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க முதல் ரெண்டு கடிதங்களை மொபைலில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அவன் யூகிச்சு மூணாவதில் பழக்கத்தை மாற்றிட்டான் சரிதான் இதில் இனிமேல் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆ அதெல்லாம் என்ன பத்திரிக்கைங்க புது கவிதை புத்தகங்கள் எனக்கு என்னவோ புது கவிதையில் சூச்சமும் இருக்கிறதா படுது அதுக்காக புது கவிதை வெளியிடுற அத்தனை பத்திரிகைகளோட கிடைச்ச அத்தனை பிரதிகளையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கணேஷ் அது எல்லாத்தையும் மீஞ்சான் சதங்கை கோகையும் பூக்காற்று கடையாழி மேம்பாலம் சாதனா என்னெல்லாம் பேர் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த குப்பையை வச்சுக்கிட்டு என்ன ஓ பியூட்டி புரியுது புது கவிதைக்கு பரிசு கேட்குறவன் புது கவிதை எழுதுகிறவனை கூட இருக்கலாம்ல அதே தான் கேர்ஃபுல்லாக அத்தனையும் பார் வசந்த் நான் சொல்கிறேன் குறிப்பிடத்துக்க வசந்த் ஒரு பென்சில் பேப்பர் எடுத்துக்க கணேஷ் சொன்னான் சிவராஜ் அல்லது ராஜீவ் கேள்விக்குரிய இளைஞன் கையல் சொன்னது பாரநாயுடு விளம்பரம் விரும்புபவன் நகரமே என்னை பற்றி பேச வேண்டும் எனவே நகரத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டவன் வேலை இல்லாதவன் பிரஸ்ஸில் வேலை செய்து நீக்கப்பட்டவன் புது கவிதை எழுதுபவனாக இருக்கலாம் நிச்சயம் புத்திசாலி படித்தவன் செஸ் ஆடுபவன் அவன் செயல்படுவது எல்லாம் சதுரங
ஏன் ஜட்ஜி டாக்டர் அரசியல்வாதி சமூகத்தில் வெற்றி பெற்றவங்க சமூகத்தில் வெற்றிக்கு தெரிவிக்கிற எதிர்ப்பா இது அவன் முன்னறிவிப்புகளை முழுசும் ஆராயவும் கையெழுத்து ஆராய்ச்சி போலீஸ் போன பாதையில் போகிறதுல சிவராஜ் ப்ரெஸ் ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த கூட்ட விட்டுருமா மூணு குற்றங்களும் காலையிடவெளி எப்படி அடுத்து அவன் என்ன செய்வான்னு யூகிக்க முடியுமா சினிமா நடிகை நடிகர் இன்னொரு விஷயம் அழகரசனுக்கு கொடுத்த கெடு இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அது வரைக்கும் அவன் ஏன் காத்திருக்கல இருபத்தி நாலாம் தேதி ராத்திரியே இறந்துட்டது ஏன் அழகரசனுக்கு வேற எதிரிகள் டாக்டரோட வேலைக்காரனுக்கும் இவனுக்கும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த விடுதலையான கைதி ஆகப்பட்டானா அழகரசன் கொல்லப்பட்டது எப்படி தெரிஞ்சுதா அப்படின்னா மூணு கொலைகள்லையும் மூணு முறைகளை உபயோகப்படுத்தியிருக்கான் ஏன் ஆசிய உணர்ச்சி உள்ளவன் கமிஷனரை நலமான்னு விசாரிக்கிறான் கணேஷ் யோசிச்சான் இப்போதைக்கு இது போதும் நீ இந்த பத்திரிகைகளை பாரு இப்பயே பார்க்காத ஒரு மணி நேரம் விட்டு அப்புறம் பாரு கொஞ்சம் மென்டல் பிளாக் கிளியர் ஆகும் அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறத உத்தேசம் ரெடி கேஸை பார்க்கலாமா எனக்கு மூளை குழம்புது பெண்டோஸ் ஏதாவது வச்சுருப்பியே இருக்கு பாஸ் அப்படின்னு புன்னகையோட அலமாரியில் செய்தித்தாளுக்களுக்கு இடையே சுருகி வச்சுருந்த அந்த அட்டை போட்ட பத்திரிகையை எடுத்து கொடுத்தான் கணேஷ் அதை பிரித்தான் வாவ் பத்தாம் பக்கம் தானே அப்படின்னா வசந்த் அங்கிருந்தே சத்யநாதன் ரெண்டு கைகளையும் தலையை பிடிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தார் ஜீவராசியின் மூன்றாவது கொலை அறிவித்து நாட்குறித்து செய்தது போலீஸ் என்னதான் செய்கிறார்கள் ஜீவராசி தன் அழகரசனுக்கு ஒரு பயமுறுத்தல் கடிதம் எழுதி அனுப்பியிருந்தது நம் நிருபர்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது அந்த கடிதத்தின் வாசகம் வருமாறு சே செய்தித்தாள விட்டெறிஞ்சாரு பெர்னாண்டஸ் உள்ள நுழைஞ்சு காத்திருந்தத கவனிச்சார் செத்தோ நாம அசம்பிளியில போட்டு உருட்டு உருட்டு உருட்டிடுவானுங்க மந்திரிங்க ஆஃபீஸ மொய்க்க போறாங்க டெலிஃபோன் அடிச்சுது இனிமேல் டெலிஃபோன் ஓய போறதே இல்ல சத்யநாதன் அப்படின்னாரு டெலிஃபோன்ல மௌனம் எங்களால் முடிஞ்சது அத்தனையும் செய்யறோம் சார் நிச்சயம் பிடிச்சிருவோம் நிறைய தகவல் கிடைச்சிருக்கு தெரியும் சார் ஆ தெரியுது சார் உணர்ந்துக்கிறோம் சார் டெலிஃபோனை வச்சார் என்ன ஃபெர்னாண்டஸ் அழகரசனோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் சார் கொடுங்க அவர் அதை படிக்க ஃபெர்னாண்டஸ் அவர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தார் சத்யநாதனோட முகம் மாறிச்சு மை காட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாரு அதே சமயம் வசந்த் மை காட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கணேஷ் நிமிந்தான் பத்திரிகைகளுக்கு நடுவில் கடல்லேருந்து மோதிரம் எடுத்தவன் போல் வசந்த் நின்னா கையில் கனையாழி இதை பாருங்க பாஸ் அந்த பத்திரிகையோட ஜூன் மாதத்து இதழ் அது கணேஷ் அவன் காட்டின பக்கத்தை பார்த்தான் புது கவிதை லிஃப்டில் நுழைந்து இறங்குகையில் நானும் ஒரு பஞ்ச் கார்ட் பெண்ணும் தனியே அவளை காதலிப்பதா கற்பழிப்பதா என்று யோசிப்பதற்குள் கீழே வந்து வெளியே சென்று விட்டாள் சிவராஜ் எழுதுனது யாருன்னு பாருங்க சிவராஜ் அப்படின்னு படித்தான் விசில் அடித்தான் வசந்த் உடனே கனியாழி ஆஃபீஸுக்கு டெலிஃபோன் இல்லை வா நம்ம அங்கே போகலாம் உடனே கவனிக்க வேண்டிய சமாச்சாரம் இது அப்படின்னு சட்டப்பட்டனை சரி பண்ணிக்கிட்டு தலையை விரல்களால் வாரிக்கிட்டு தான் ஃபேட்டை நோக்கி பாஞ்சான் கணேஷ் அந்த பத்திரிகை அலுவலகம் சின்னது அட்சய இயந்திரத்துலேருந்து உங்களுக்கு யார் வேணும் அப்படின்னாரு ஒரு பனியன் ஆசாமி நிச்சயம் அவர் ஆசிரியர் இல்லை பனியனில் அங்கங்கே மசி காக்கி ட்ராயர் ஆசிரியரை பார்க்கணும் அவர் டெல்லியில் இருக்காரு சரிதான் பத்திரிகையை யார் பார்த்துக்கிறாங்க வருவார் காஃபி சாப்பிட போயிருக்காரு நீங்கள் ம் காஃபி சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னா வசந்த் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் ஒரு விஷயம் விசாரிக்க வந்தோம் ஜாப் ஒர்க்கா இல்லை உட்காருங்க வந்துடுவார் உட்கார சௌகரியம் இல்லை காகிதங்கள் கடிதங்கள் இன்னாண்டு நீல கவிதைகள் ஈரமான பக்கங்கள் அச்சா ஆஃபீஸுக்குன்னே தனி வாசனை நியூஸ் பிரிண்ட்டு எவ்வளோ காகிதம் இதில் சிவராஜ தேடணுமா சரிதான் புது கவிதை எழுதியிருக்கானே அட்ரஸ் நிச்சயம் இருக்கும் சந்தாதாரராக கூட இருக்கலாம் பாஸ் துடிக்கிறது எதுவும் எனக்கு அவன் அட்ரஸ் மட்டும் கிடச்சிட்டா கிடச்சிட்டா ஆமாம் என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல அட்ரஸ் கிடைக்கட்டும் எனக்கு என்னவோ இந்த குப்பையில் நமஸ்காரம் வந்தவர் செருப்பு உதறிட்டு சில சில காகிதங்களை அகற்றிட்டு உட்கார்ந்து ரெண்டு பேரையும் சந்தேகமாக பார்த்தாரு இவர் தாங்க அப்படின்னா அச்சு எந்திரம் கார் உங்களுதா தள்ளி நிறுத்தக்கூடாது போக்குவரத்து கிடைச்சலாம் இருக்குமே இருந்தால் என்ன ஒரு காஷ்மீர் வியூ பாயிண்ட்டில் பார்த்தா போக்குவரத்து கார் பங்களா எல்லாம் சின்ன விஷயம் நீங்கள் என் பேர் கணேஷ் இவன் வசந்த் அப்படியா என் பேர் தனல் புனை பெயரா புனை பெயர்னு தாம்பலமாக சிரித்தார் இடது பக்கம் புகையிலையே அடக்கியிருந்தார் வெயில் போய் பளிச்சுன்னு துப்பிட்டு சொல்லுங்க உங்களை பார்த்தா இலக்கியத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க மாதிரி தெரியலையே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சார் புது கவிதையில் அப்படின்னா வசந்த் அப்படியா சர்ப்ரைசிங் உங்கள் ஜூன் இஷ்யூவில் ஒரு கவிதை வந்திருக்கே லிஃப்டில் ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவளை காதலிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள லிஃப்ட் கீழே வந்துடுறது அதானே ஆமாம் அதை எழுதுனா சிவராஜுங்கிறவரை சந்திக்க விரும்புகிறோம் எதுக்கு 
கவிதை எங்களை ரொம்பவும் கவர்ந்துச்சு அவரை பாராட்டுறதுக்கு சிவராஜ் சிவராஜ் முதல் தடவையே அவர் கவிதையை போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அவர் அட்ரஸ் எங்களுக்கு எப்படியாவது தேடி கொடுக்க நீங்கள் தான் தயவு பண்ணணும் சரி பார்த்து வைக்கிறேன் சாயங்காலம் வாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ முடியாதா அப்படின்னா கணேஷ் இப்போ எனக்கு வேலை தலைக்கு மேலே இருக்குது இஷ்யூ ஏற்கனவே லேட்டு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் போது அந்த இதெல்லாம் எழுதினவங்களுக்கு ரூபானை பாட்ட சச்சிருப்பீங்களே புது கவிதைக்கு ரூபா அனுப்பிச்சா நாங்கள் போண்டி ஆகிடுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஒன்று அனுப்புவோம் அவ்வளோதான் மறுபடி பிளீச் பாருங்க அந்த ரூம் பூரா புது கவிதை வசந்த் பார்த்துட்டு சோப்பு வச்சான் இதை படித்து பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் போதாதே படிச்சிடுவோம் திடுத்துப்புனு ஒரு முத்து கிடைக்கும் எடிட்டரும் படிச்சிடுவார் அவர் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புனது இவ்வளவு அந்த லிஃப்ட் கவிதை கூட இப்படி தான் ரேண்டமாக கிடைச்சிது நல்ல பத்திரிக்கை சார் நல்ல இலக்கிய சேவை அப்படின்னு கணேஷ் பார் சோப்பு போட்டு வச்சான் இலக்கியமாவது சேவையாவது பாதலாக புடலங்காய் வைக்கலாம் ஹோசில லைப்ரரியில் படிப்பாங்களே தவிர சந்தா அனுப்ப மாட்டான் இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே நீங்கள் சந்தாதாரரா கணேஷ் உடனே சந்தா கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்தோம் இந்த மாதிரி தரமாக பத்திரிக்கை இருக்கிறதே சமீபத்தில் தான் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி பரிசை திறந்தான் என்ன பேர் சொன்னீங்க சிவராஜ் சிவராஜ் ஒரு நிமிஷம் ஜூன் மாத காம்ப்ளிமெண்ட்ரி லிஸ்ட்டை பார்க்குறேன் காகிதங்களில் மறைஞ்சாரு கணேஷ் சிகரெட்டை பிடிக்க ஆவலாக இருந்தான் அச்சு இயந்திரம் தரமான இலக்கியம் செஞ்சுட்டு இருந்தது காக்கி ட்ராயர் மேற்பார்வை செஞ்சுட்டு இருந்தான் ராமலிங்கம் அட்ரஸ் லிஸ்ட் எங்கே அலமாரியில் அப்படின்னா அந்த ராமலிங்கம் அவர் அலமாரியில் இருந்து அந்த பட்டியல் எடுத்து விலாசம் தேட கணேஷோட இதையும் ஆயில் இன்ஜின் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டதும் சிவராஜ் உனக்கும் எனக்கும் தூரம் குறையுது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் ம் காணும் அந்த பேர் இல்லை அந்த ஆள் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டான் வெறும் கவிதை மட்டும் அனுப்பிச்சிருப்பான் சரியாக பாருங்கள் சார் இது எப்படி சாத்தியம் இல்லை விட்டு போயிருக்கோம் காப்பி வரலன்னு லெட்டர் எழுதுவான் அனுப்பிச்சிருவோம் சாரி அவர் கவிதை எழுதின லெட்டரை கொஞ்சம் தேடி தர முடியுமா இம்பாசிபிள் தாவு தீந்துரும் நாங்கள் தேட்டுமா புகையிலையே இடம் மாற்றிக்கிட்டு இதை பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் அட்ரஸை கொடுத்துட்டு போங்க அந்த ஆள் மறுபடி கடிதாசை எழுதுவான் அப்போ அனுப்புகிறேன் அந்த ஆள் சந்தாதாரான்னு பார்க்க முடியுமா அடாடாடா அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் எடுதாமலிங்கோ உயிரை வாங்குறீங்களே சந்தாதாரர் பட்டியலில் அவர் விரல் ஓடுச்சு தனல் சரியாக பாரு ப்ளீஸ் அப்படின்னா கணேஷ் மனசில் ம் இல்லை கடையில் வாங்குறவனாக இருக்கும் சரியாக பார்த்தீங்களா இங்கே கொடுங்க தனல் நிஜமாகவே தனல் ஆனார் லுக் ஏற்கனவே அரை மணி நேரம் உங்களோட வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு போகிறீங்களா இந்த லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வசந்த் மேஜில் இருந்து உருவினான் கலைக்காதீங்க இப்போ போகிறீங்களா இல்லையா கமான் வசந்த் அப்படின்னு சொல்லி கணேஷ் கிளம்புனான் சந்தா சந்தா கிடையாது வாங்க பாஸ் தனல் இடியச்சுன்னு சொன்னது கேட்டு கோவத்தோடு திரும்பினா வசந்த் வா வசந்த் சண்டை போட்டதுக்கு நேரம் இல்லை காரில் ஏமாற்றம் விரைவில் இருந்துச்சு சே இவ்வளோ க்ளோஸாக வந்துட்டு அட்ரஸ் கிடைக்கல பார்த்தீங்களா இவன் தான் அந்த சிவராஜன் நம்ம உடனே தீர்மானிக்கக்கூடாது இவன் தான் பாஸ் எனக்கு பச்சி சொல்லுது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இனிமேல் பார்க்கலாம் பொறுமையாக இரு கமிஷனர் அழகரசனோட மரண காரண ரிப்போர்ட்டை பார்த்ததும் சத்யநாதனை கூப்பிட்டாரு சத்யநாதன் இதை பார்த்தீங்களா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தேன் புரியல சார் ஆனால் அந்த பொண்ணு சொல்லிடுச்சு அவன் நிச்சயம் வந்திருக்கான் அடையாளம் கொடுத்துருக்கு மீசை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒல்லியா அது கிடைக்கட்டும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்க புதுசா டெலிஃபோன் அடிச்சுது ஹலோ எஸ் சார் கொஞ்சம் நேரம் மௌனமாக கேட்டுட்டு இருந்தார் வர சார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சார் மந்திரி கூப்பிட்டுருக்காரான் பத்து மணிக்கு நீங்கள் ஃபெர்னாண்டஸ் பழனி வேலை மூணு பேரும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வாங்க பிளானாக யோசிக்கணும் கை கடிகாரத்தை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டார் பிரமாதம் நிச்சமாக மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்கீங்க சூட் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பருமனாக காமிக்குது அப்படின்னா வணஜா பாலு டெய்லர் விசாரித்தான் லைனிங் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாம் சாட்டின் சார் பட்டன் கலர் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகலையே எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னா வணஜா சிவராஜ் எதிரில் கண்ணாடியில் சிவராஜை பார்த்தான் யார் இது எங்கேயாவது பிடிக்குதுங்களா கஷ்கத்தில் தொடையில் ம் இல்லை எங்கேயும் இல்லை பாலு திறமையோடு அவன் சூட்டை அங்கங்கே தொட்டு தொட்டு பார்த்தான் கிராண்ட் ஷேவ் பண்ணுறதுக்கு என்னடா நீ மிஸ் வனஜா நான் தான் மாப்பிள்ள தோணன் சரியாக உங்கள் வீட்டில் கவனிச்சுக்கணும் என்ன என்ன ஃபோட்டோ ஒழுங்காக எடுக்கிறதா இருந்தால் சரி பாத்ரூம் பக்கம் போகாமல் வரீங்களா டெய்லர் பாலு வனஜா எல்லாருமே சிரித்தாங்க சிவராஜ் செலுத்தப்பட்டவன் போல் உட்காந்தான் ஏசி ரூமில் அழகரசனை பார்த்த பிம்பம் மனசில் உறுத்துச்சு கிட்ட வராத கொடுத்துட்றேன் என்னை விட்டுரு என்னை விட்டுரு பயப்படாதீங்க அழகரசன் பயப்படாதீங்க சிவா என்ன எப்போ பார்த்தாலும் வெத்து பார்வ அப்படின்னா வனஜா எதிர்காலத்தை பற்றி இன்பமான கணா அப்படின்னு பாலு சொன்னான் எப்போங்க கல்யாணம்
ஆஷ் ட்ரேல சிகரெட்டுகள் குவிஞ்சிருந்தது கணேஷ் சமீபத்திய சிகரெட் ஒன்று உரு தெரியாமல் நசுக்க வசந்த் பென்சிலை கடிச்சுக்கிட்டு பேசினான் சரணாலயத்துக்கும் விழியிழந்த ஒரு பள்ளிக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டிங்களே கிடச்சிருச்சு என்ன திக்கற்றவர்கள்னு கனையாழி மே இஷ்யூவில் ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு அதில் அந்த ரெண்டு ஸ்தாபனங்களோட பேரும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதை சிவராஜ் படிச்சிருக்கான் படித்தது தான் லெட்டரில் ரெண்டுக்கும் டொனேஷன் கொடுன்னு போட்டிருக்கான் குட் அதனால் அவன் நிச்சயம் கனையாழி படிக்கிற ஆள் கனையாழியில் சிவராஜுங்கிற பேரில் ஒரு புது கவிதை வந்திருக்கு அதனால் கவிதை எழுதினவன் அழகரசனுக்கு லெட்டர் எழுதினவன் தான் சொல்கிற பாசிபிள் கவிதை மறுபடியும் படி வசந்த் அதை மறுபடியும் படித்தான் லிஃப்ட் பஞ்ச் கார்டு கவிதையோட வடிவமே ஒரு பலமாடி கட்டிடம் போல் இருக்குது கணேஷ் திடீர்னு பிரகாசமானான் தட்ஸ் இட் வசந்த் ஐ காட் இட் என்ன முட்டாலே பஞ்ச் கார்டுங்கிறது என்ன கம்ப்யூட்டரில் உபயோகப்படுத்துறது லிஃப்ட் எதுக்கு மாடி ஏறி இறங்க கேளு இந்த ஆள் ஏதோ ஒருத்தியை பார்த்தத கவிதையாக எழுதியிருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் கவிதை என்ன சொல்லுது ஒரு உயரமான கட்டிடத்தினுடைய மேல் மாடியிலேருந்து அவன் கீழே இறங்குறப்போ பஞ்சு காடுகளோட ஒரு பொண்ணை பார்த்துருக்கான் அதை எழுதியிருக்கான் எதுக்காக அவன் மாடிக்கு போகணும் அங்கே யாரையாவது பார்க்க இல்லை இது அதிக சாத்தியம் அவங்க வேலை செய்கிறவனா செஞ்சவனாக இருக்கலாம் ப்ரில்லியன்ட் இப்போ நீ என்ன செய்கிற சொல்ல வேணாம் கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது ஒரு மாடியில் இருக்கிற ஒம்பது இல்லை பத்து மாடி கட்டிடம் மெட்ராஸில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிடா முட்டாள் யார் டெலிஃபோன் ஐசிஎல்ல எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தருக்கு அவருக்கு மெட்ராஸில் எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன பெரிய கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு தெரியும் நன்று சடுதியில் கான் மகனே மேலும் அவைகளில் எவ்வவை உயர்ந்த கட்டிடங்கள் எப்படி தமிழ் புலவர் கணேஷ் டன் பாஸ் டன் பத்தே நிமிஷம் கொடுங்க ஹலோ முருகேஷ் நான் வசந்த் பேசுகிறேன் வனஜாவோட வீட்டு வாசலில் எளிமையாக பந்தல் போட்டிருந்துச்சு ஜமகாலங்கள் விரிய காத்திருந்தது நாதஸ்வரக்காரர் சீவாலியை தேர்ந்தெடுத்து சப்பிட்டு பதம் பார்த்தாரு பி பின்னு காவி துணியால் மூடப்பட்டிருந்த தவிழ் சட்டையை கழட்டுச்சு மாடியில் தற்காலிகமாக ஒழிக்கப்பட்டிருந்த அறையில் சிவராஜ் தரையில் உட்காந்துருந்தான் பக்கத்தில் பாலு சிவராஜோட மாமா மாமி குடும்பம் சில்லற குழந்தைங்க பட்டுப்பாவோட பெண்கள் மா கோலங்கள் ததம் தம் தகதம்னு சத்தம் சிவராஜோட இருதயம் போல ஜீவன் பில்டிங் தட்ஸ் இட் ஜீவன் பில்டிங் ஒம்பது மாடி கட்டிடம் ஒம்பதாம் மாடியில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது ஒரு ஜிபிஎம் மிஷின் கட்டடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கணேஷ் மவுண்ட் ரோட்டில் அந்த கட்டடத்தோட வாசலில் கணேஷோட கார் நின்றுச்சு ரெண்டு பேரும் இறங்கி விரைந்தாங்க வாச பக்கத்தில் ஒவ்வொரு மாடியிலையும் இருக்கிற அலுவலகங்களோட பட்டியல் இருந்துச்சு எங்கே ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்பதாவது மாடி கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் கான்டினென்டல்னு ரெண்டு கம்பெனிகள் இருக்குது கான்டினென்டலில் முதல்ல விசாரிக்கலாம் பட்டு வெட்டிடா பரவாயில்ல நிறைய செலவழிச்சிருக்காரு உங்கள் மாமனார் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சிவராஜ் சும்மா உட்காந்துருக்கணும் மணி என்ன நாலு சாயங்காலமாக சிவா விஷ்ணு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும் பொழுது சாய காஃபி அப்படின்னா வனச்சாவோட தங்கச்சி சொம்பு நிறைய காஃபியை வைக்க பாலு அவளை பார்த்துக்கிட்டே எத்தனாவது படிக்கிற அப்படின்னா பஜ்ஜி எப்போ வரும் அப்படின்னாரு மாமா கொண்டு வர மாமா அப்படின்னு சொல்லி ஓடுனா நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலே இல்லை அப்படின்னா பாலு சிவராஜ் சிவராஜ் ஆமாம் சிவராஜ்னு ஒருத்தர் லீவை கேன்சல மே மாதம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு நீங்கள் யார் வசந்த் தயாராக போய் வச்சுருந்தான் நான் அவனுக்கு சித்தப்பா பையன் சார் அட்ரஸ் தெரியாமல் வந்துட்டேன் இந்த ஆஃபீஸில் இருந்தது எனக்கு தெரியும் உங்கள் ஆஃபீஸில் அவன் அட்ரஸ் இருக்கான்னு கொஞ்சம் தயவு பண்ணி கொஞ்சம் இருங்க பட்டுவாடா ரெஜிஸ்டரில் அவன் அட்ரஸ் இருக்கோன்னு ஞாபகம் கணேஷ் தன்னோட நெத்தியை கர்ச்சிப்பால் தொடச்சிக்கிட்டு கண்ணாடிக்கு வெளியே பார்த்தான் மவுண்ட் ரோட்டில் கார் பாம்புகள் தூரத்தில் நீளப்படுதா போல் சமுத்திரம் டெலிவிஷன் டவர் அம்பு போல் வானத்தை குத்திட்டு இருந்தது வசந்த் லிஃப்ட் வாசலில் சுவீங்க மின்னுக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்த அந்த பொண்ணை காட்டினான் கையில் பஞ்சு கார்டுகள் இந்த இடம் தான் பாஸ் தேவி கருமாரித்தாயே அட்ரஸ் கிடைக்கணும் என்ன சார் கிடைச்சிதா கோயிலோட வாசலில் அவங்க உட்காந்துருக்க ஒரு குடுமை சாஸ்திரி மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே சந்தன பேலாவில் மஞ்ச அரிசியை விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் நட்ட நடுவில் சூட் தட்டில் வைக்கப்பட்டு தேங்காய் புஷ்பங்களோட காத்திருந்துச்சு ஒரு ஆசின் கார் மல்லிகைப்பூ அணிஞ்சு ஹேண்டிலோட காத்திருந்துச்சு பெட்ரோமாக்ஸ்களில் ஒன்று இன்னும் உச்சஸ்தானம் பெறாமல் குபு குபுக்குன்னு அப்பப்போ வெளிச்சம் காட்டுச்சு சிவராஜ் அதையே பார்த்துட்டு இருந்தான் பூட்டிருக்கு பாஸ் அப்படின்னா வசந்த் கணேஷ் மாடி ஏறி வந்து சிவராஜோட அரைக்கதவை பார்த்தான் எஸ் சிவராஜ் ஆர் பாலகோபால் ரெண்டு பேர் தூங்குற ரூம் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டுமே பூட்டிருக்கு கணேஷ் மேலும் கீழும் பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மாலை இருட்டு ஒருத்தரும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வந்துடலாம் பூட்டை பாரு காத்ரேஜ் உன்னால் திறக்க முடியாத காத்ரேஜா என்ன என்கிட்ட ரெண்டு மூணு காத்ரேஜ் சாவி இருக்கு இல்லை ஒரு நூல் போதும் கணேஷ் மேற்பார்வை பார்த்துட்டு இருக்க வசந்த் அந்த பூட்டில் முடிஞ்சான் 
ரோஜா பூ மாலை கொண்டு புது சூட்டு புது பூட்ஸ் நெத்தியில மெலிதான குங்குமம் கலைஞ்ச தலையோட சிவராஜ் அந்த ஆஸ்டின் கார்ல ஏறிக்க நாயனக்கார ரஞ்சனியில துன்மார்க்க சராவ துவங்க கொஞ்ச நேரம் அதெல்லாம் மறந்து அந்த ராகத்தோட சரிகமாத சா சாணித மக சரிசாவில் லைத்தான் பூட்டு திறந்துக்குச்சு லா காலேஜில் பழக்கம் அப்படின்னா வசந்த் ரெண்டு பேரும் அறையில் நுழைஞ்சாங்க அலமாரி எல்லாம் புத்தகங்கள் மேஜர் கவிழ்ந்த டம்ளர் மூடிய பானை கேலண்டரில் ரேகா கன்ஃபியூஷியஸ் சேஸ் மேன் மேரிங் அட் சிக்ஸ்டி இஸ் லைக் பைங் புக் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் டு ரீட் அப்படின்னு சுவரில் வாசகம் வசந்த் டிராயர்களை திறந்தான் அலமாரிகளை ஆராய்ஞ்சான் புத்தகங்களை நகர்த்தினான் கணேஷ் அடுக்கடுக்கா வச்சிருந்த செய்தித்தாள்களை புரட்டு புரட்டுன்னு புரட்டுனான் கார் மெதுவாக கிளம்பி பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிற ரோட்டில் ஓரமாக போச்சு குழந்தைங்க சூழ சிவராஜ் உட்கார்ந்துருந்தான் பாலு சுல்லுன்னு ஃபோட்டோ எடுத்தான் லுக் வசந்த் அந்த செய்தித்தாள்களோட மிக அடித்தாளத்தில் இருந்த காகிதத்தை உருவினான் அது ஒரு போஸ்டர் ஜீவராசியின் அடுத்த செயல் என்ன எதிர்பாருங்கள் இருபத்தைந்தாம் தேதி காட்கம் அப்படின்னா கணேஷ் பாஸ் இன்னொரு விஷயம் இந்த கல்யாண கடைதாசியை பாருங்க கணேஷும் வசந்தும் காரில் சிவராஜோட கல்யாணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தாங்க என்ன செய்ய போறார் பாஸு நீ தான் சொல்ல அவனோட துணிச்சலை பார்த்தீங்களா இத்தனையும் செஞ்சுட்டு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறான் சச்சா பொண்ணை நினைச்சா ஒரு மாதிரி இருக்குது கல்யாணத்தை கழிச்சிட போறோமா அதான் எனக்கு இப்போ டைமா வசந்த் நீ சும்மா இரு என்ன நம்ம அங்கே போகலாம் லெட்ஸ் பிளே இட் பை த இயர் கார் போக்குவரத்து விளக்கில் தடிப்பட்டு நின்றுட்டு இருந்தப்போ சில கல்லூரி பெண்கள் கடந்து போனாங்க வசந்த் விசில் அடிச்சு பார்த்தீங்களா பாஸ் அந்த பெண்கள் ஜீவராசின்னு பேர் போட்டு டிஷர்ட் போட்டிருக்காங்க பாடி இல்லாமல் சரிதான் என்ன கல்ச்சர்ரா இது ஒரு கோலகாரன் ஹீரோ ஆயிடுறான் வசந்த் எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கையே இல்லை இந்த ஆள் தானே அது லாஜிக் உதைக்குது கல்யாணம் பொருந்தவே இல்லை ரூமில் போஸ்டர் பார்த்தோமே அதை விட நிர்மணம் தேவையா இதான் கொலை செஞ்சவன் மனசு எவ்வளோ சலனப்படும் ஒவ்வொரு கணத்துலேயும் போலீஸ் பூட்ஸ் ஒளியை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் கல்யாணமா தன்னை பிடிக்கவே முடியாதுன்னு அவ்வளோ தன்னம்பிக்கை இருக்கு அவனுக்கு இல்லை அதோட வேற ஏதோ இருக்கு கல்யாண வாசல்ல மூணு கார்கள் நின்றுட்டு இருந்தது இன்னிக்கா கல்யாணம் நாளைக்கு காலையில மாப்பிள்ள அழைப்பு நடந்துட்டு இருக்கோம் உள்ள போலாமா இரு இங்கே நில்லு தூரத்துல நாதசர ஒளி கேட்டுச்சு பெட்ரூம் மேக்ஸ் விளக்குகள் தெரிஞ்சுது மெதுவா அந்த ஆஸ்டின் கார் அவங்கள நெருங்குச்சு அவெல்லாம் வந்துட்டான் ஆரத்தி கரைச்சிட்டு வாங்கோ கணேஷும் வசந்தும் ஓரத்துல ஒதுங்கி நிக்க கார் அவங்கள கடந்துச்சு சிவராஜ் குழந்தைங்களோட புடை சூழ நேர்பார்வை பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தான் யாரு அப்படின்னா வசந்த் கயல் சொன்ன வர்ணனை பொருந்தது மீச கொஞ்சம் ஒல்லியான தேகம் இவன் தான் பாஸ் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி வரவழைச்சிடலாமா இல்லை இன்னும் இல்லை சிவராஜ் வாசலில் நிற்க ரெண்டு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்தாங்க கெட்டி மேலோ கெட்டி மேலோ ஃபிளாஷ் சிவராஜ் உள்ளே நுழைஞ்சான் வசந்த் வா உள்ளே போகலாம் உள்ளே போய் கொஞ்சம் பின்பக்கத்து நாற்காலிகள் ரெண்டில் உட்கார்ந்தாங்க மணமேடை அலங்கரிக்கப்பட்டு ஊஞ்சல் சங்கிலி தூக்கி கட்டப்பட்டு பல வகைகளில் புதிய ஜமக்காலம் அடித்து மனை அமைச்சு அதில் சிவராஜ் உட்கார மனஜா வந்து ஒரு தடவை சேவிச்சுட்டு பக்கத்தில் பவ்யமாக உட்கார்ந்தா சிவராஜை பார்த்து ஒரு தடவை சிரிச்சுக்கிட்டா அவள் கைகளில் மருதோன்ச்சி கரைகள் தெரிஞ்சுது போர் கேர்ள் அப்படின்னா வசந்த் லக்ன பத்திரிக்கை சொல்லிடலாமா கணேஷ் யோசனையில் இருந்தான் நேராக சிவராஜை பார்த்தான் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் நீ உன்னை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஆச்சரியம் தான் அதிகமாகுது நம்ம சதசே பிருத்வியை மெல்ல வனஜா கிட்ட ஏதோ சொல்கிறான் பக்கத்தில் பாலு வந்து ஏதோ சொல்லி சிரிக்கிறான் அசேஷே பரிஷத் பவத் பாத மூளை மயா சமர்ப்பிதாம் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை இப்போவே கழிச்சிட்டா சேதம் அதிகம் இல்லை கழகங்கள் குறையும் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை காப்பாற்றப்படும் வனஜாவை பார்த்தான் கண்ணில் மைய தலை நிறைய கதமும் கை நிறைய வளையல்கள் பெருசாக பொட்டு பெண்ணே உன்னை காப்பாற்றிட உத்தேசம் முதல்ல அந்த உதடுகளில் மெலிதாக இருந்துச்சு அதில் வைராக்கியம் தெரிஞ்சுது அவ பிடிவாதத்தில் தான் இந்த கல்யாணம் ஏற்பாடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு வசந்த் ஒரு காரியம் செய் ஓசை படாமல் பக்கத்தில் உள்ள ஏதாவது டெலிஃபோனுக்கு போய் உதவி கமிஷனர் சத்யநாதன் கிட்ட பேசு இல்லைனா ஃபெர்னாண்டஸ் பழனிவேலு யார்கிட்டேஷும் பேசு ஜீவராசிங்கிற சிவராஜனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ஆரவாரம் இல்லாமல் இந்த இடத்துக்கு வர சொல்லிடு அவங்க நம்பலனா நம்பலனா நாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு விவரமாக சொல்லிடு நம்புவாங்க போலீஸ்காரங்க வரதா இருந்தால் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே நிறுத்திக்கங்கன்னு கேட்டுக்க என்ன சரி பாஸ் நீங்கள் இருக்கீங்களா எங்கேயும் போக மாட்டேன் மாப்பிள்ளை சந்திக்கணும்ல வசந்த் போனான் ஓ வித்வான்களது சபையே தங்களது திருவடியில் ஏதோ கொஞ்சம் சுவர்ண தட்சிணை சமர்ப்பிக்கிறேன் அதை உயர்ந்த தட்சிணையாக தாம்பலத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு விவாகம் செய்து கொள்வதற்கு ஏற்ற யோகத்தை உண்டாக வேண்டும் என்று அனுகிரகம் செய்யுங்கள் பாலு கணேஷ்கிட்ட வந்தான் சாப்பிட்றீங்களா சார் பதில இடம் காலியாக இருக்குது
நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லை நான் சிவராஜுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படியா எனக்கு மாப்பிள்ளைய அறிமுகம் செஞ்சு வைக்கிறீங்களா ஓ எஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் முடிய போகுது அப்புறம் செய்கிறேன் அவசரமே இல்லை சாஸ்திரிகள் இந்த புடவை மாற்றி கொடுத்துட்டு வாமா அப்படின்னாரு பெண்ணுக்கு தோப்பனாருங்க இன்னொரு சாஸ்திரிகள் ஆசிர்வாதத்துக்கு மஞ்சள் அரிசியை விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் கணேஷோட கையில் அந்த அரிசி மணிகள் தானாகவே வந்து விழுந்துச்சு உள்ளே போன வனஜா புதிய நீளத்தில் மறுபடவை அணிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப வந்து சேவிச்சுட்டு சிவராஜ் பக்கத்தில் உட்காந்தா அழகான பொண்ணு கண்களில் எதிர்பார்ப்பும் கனிவும் புன்னகையும் தெரிஞ்சுது பெண்ணே உங்ககிட்ட என்ன போய் சொன்னான் எப்படி கழுத்த நீட்டை சம்மதிச்ச அவெல்லாம் கழுத்த நீட்ட வேண்டியவன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து செவிக்க எல்லாருமே அச்சத்தை போட்டாங்க கணேஷோட கையில் அந்த அரிசிகள் இன்னும் இருந்துச்சு நீ உள்ளே போயிடுமா வனஜா போனான் சிவராஜ் சுதாரிச்சுக்கிட்டு கோட்டை கழட்டி கையில் மடிச்சுக்கிட்டான் பாலு சிவராஜ் பக்கத்தில் போய் கணேஷை காட்டி பேசினான் அவங்க ரெண்டு பேரும் கணேஷ்கிட்ட வந்தாங்க பதட்டப்பட்டான் வரான் வரான் என்ன செய்கிறது போலீஸ் வர வரைக்கும் காத்திருக்கிறதா இல்லை இப்போவே சொல்லிடுறதா என்ன செய்ய என்ன செய்கிறது இதான் மாப்பிள்ள சிவராஜ் உங்கள் பேர் கணேஷ் கேள்விப்பட்ட பேராக இருக்குது காமன் பிளேஸ் நேம் அப்படின்னா சிவராஜ் கணேஷை நேராக கண்களில் பார்த்தான் சிவராஜோட கண்களில் தெரிஞ்ச தீர்க்கம் கணேஷை பாதிச்சுது கண்களில் பொய் இல்லை கண்களில் குற்றம் தென்படலை கொலைக்காரங்களோட கண்களை பார்த்துருக்கான் இந்த ஆள் ரொம்பவும் அழுத்தமுள்ளவன் கணேஷோட தேர்ந்த கண்களுக்கு கூட ஒன்றுமே தெரியாதபடி எப்படி இவ்வளோ சுதாரிச்ச நிலையில் இருக்க முடியுது இவனால் ஜாக்கிரத ஆயுதம் இல்லாமல் வந்திருக்கேன் நீங்கள் வனஜாவுக்கு உறவா ஒரு விதத்தில் எனவே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு அவன் கையை பிடிச்சி கொடுக்கணான் சிவராஜோட கைப்பிடிப்பு இருக்கமாக இருந்துச்சு உட்காருங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லை அவசரம் இல்லை வசந்தியை இன்னும் திரும்பி வரலை சிவராஜ் அவன் பக்கத்தில் நாற்காலியில் உட்காந்தான் பாலு உடனே எக்ஸ்கியூஸ் மீனை சொல்லிட்டு உள்ளே போனான் கணேஷ் சிவராஜ் எதிர் எதிரில் ரெண்டு பேரும் தனியாக உட்காந்துருந்தாங்க வசந்த் இந்நேரம் ஃபோன் பண்ணி முடிச்சிருப்பான் போலீஸ் இங்கே வர இன்னும் பத்து நிமிஷங்கள் ஆகுமா அதிகப்படியாக பத்து நிமிஷங்கள் ஃப்ளைங் ஸ்குவாடோட வந்துடுவாங்க இதான் சமயம் இதான் கல்யாணம் தீவிரமாக முத்துறதுக்குள்ள இதான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் பொண்ணு வீட்டுக்கு உறவுக்காரன் இல்லை அப்படின்னா கணேஷ் நினச்சேன் நீங்கள் பதில் சொல்கிறப்போ உங்கள் கண்ணில் போய் தெரிஞ்சுது பின்ன நீங்கள் யார் நான் ஒரு லாயர் அப்படியா என்ன விஷயமா சிவராஜ் உஷாராகிறது கணேஷுக்கு தெரிஞ்சுது கேர்ஃபுல் நீங்கள் தான் ஜீவராசின்னு எனக்கு தெரியும் சிவராஜ் வரைஞ்சி போனான் என்ன சொன்னீங்க எனக்கு புரியல நல்லா புரியும் உங்களுக்கு மிஸ்டர் ஜீவராசி என்ன சொல்கிறீங்க ஜீவராசினா என்ன வாட்ஸ் ஆல் திஸ் நீங்கள் பதில் சொல்கிறப்போ போய் கண்ணில் தெரியுது நிச்சயம் சிவராஜ் மாறிட்டான் திடீர்னு உடம்புல அத்தனை ரத்தமும் இழந்தா போல் அவனோட கைகள் முதல்ல நடுங்க ஆரம்பிச்சுது எழுந்தான் அவன் கையை சட்டுன்னு பிடிச்சிக்கிட்டு மிஸ்டர் சிவராஜ் இதை நம்ம கொஞ்சம் நலினமாக செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஓடி நான் ஓடி தரையில் விழுந்து கட்டி பொருண்டு ஓடி பிடிச்சி விளையாட வேணான்னு தோணுது கணேஷோட கைப்பிடிப்பு அழுத்தமாக இருந்துச்சு உட்காருங்க ஒரே அடியில் என்னால் உங்களை உட்கார வைக்க முடியும் உட்காந்தான் மை காட் சரியான சமயம் பார்த்து வந்திருக்கீங்க சுற்று முற்றும் பார்த்தான் பக்கத்தில் யாருமே இல்லை நாதசரக்காரங்கள் அவங்கவுங்க வாத்தியங்களை உரையை ஏற்றிட்டு இருந்தாங்க நாளைக்கு கல்யாணம் உங்களுக்கு மை காட் போலீஸுக்கு தெரியுமா இன்னும் இல்லை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ஏதோ ஒரு குழந்தையோட ஆர்வம் தான் தெரிஞ்சுது நீங்கள் கணையாளியில் எழுதின புது கவிதை மூலமாக அதில் என்ன அதில் பழமாடி கட்டிடம் கம்ப்யூட்டர் ரெண்டும் பற்றி செய்தி இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் ஆஃபீஸை பிடிச்சோம் அதுலேருந்து உங்கள் அட்ரஸ் அதுலேருந்து உங்கள் கல்யாண கடிதாசி அதுலேருந்து இங்கே கிளவர் வெரி கிளவர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மிஸ்டர் கணேஷ் கை கொடுங்க கணேஷ் தயங்குனா பயப்படாதீங்க என்கிட்ட துப்பாக்கி எதுவும் கிடையாது கல்யாண மாப்பிள்ள கிட்ட துப்பாக்கி இருக்குமா என்ன ஒரு ஜீனியஸ் இன்னொரு ஜீனியஸ்க்கு கை கொடுக்கக்கூடாதா கமான் நான் ஓட மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் கை கொடுக்குனாங்க அதே இருக்கும் மறுபடி இப்போ என்ன நடக்கும் அரெஸ்டா ஆமாம் சாரி உங்கள் கல்யாணத்தில் குறிக்கிட வேண்டியிருக்குது கவுண்ட் ஆஃப் மாண்டி கிறிஸ்டோ மாதிரி இல்லை ஸோ சாரி ஆனால் இந்த சமயம் தான் சரின்னு எனக்கு தோணுது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் விஷயம் இன்னும் தீவிரமாகிடுது இன்னொரு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுது பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சிகரெட் இருக்கா கணேஷ் அவனுக்கு சிகரெட் எடுத்து அதை பற்ற வச்சான் அவன் அதை மடக்கி குனிஞ்சு ரகசியமாக பிடிச்சான் கல்யாண வீட்டில் சிகரெட் குடிக்கக்கூடாது மலைச்சா அப்பா பார்த்தாருன்னா சத்தம் போடுவார் சச்சா சூட்டெல்லாம் சந்தனம் ஆயிடுச்சே பாவி இதெல்லாம் இப்போ முக்கியம் இல்லைடா சிவராஜ் எழுந்தான் கணேஷும் எழுந்தான் நீங்கள் நான் தப்பிச்சு ஓட போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா அவ்வளோ முட்டாள் இல்லை நான் இப்போ தப்பிச்சு என்னால் எங்கே ஓட முடியும் உட்காருங்க வனஜா வந்தா இங்கே இருக்
கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடணும் தானே கல்யாணம் ஆகலையே இன்னும் வனஜா மீட் மிஸ்டர் கணேஷ் லாயர் ரொம்ப புதுசாலின்னு தெரிய வருது இது வனஜா என் மனைவியாக ஆக நினைக்கிறவ ஆக நினைக்கிறவ என்னெல்லாம் பேசுகிறீங்க சிவா இப்போ நீங்கள் சாப்பிட வரீங்களா இல்லையா இல்லை வனஜா இவர் கூட கொஞ்சம் முக்கியமான பேச வேண்டியிருக்கு நீ போ அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் நான் கேட்கலாமா அப்புறம் சொல்கிறேன் வனஜா நீ போ சீக்கிரம் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் ஸ்வீட் கேர்ளில் அப்படின்னா சிவராஜ் மிஸ்டர் கணேஷ் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் என்னை போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு முன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுக்க முடியுமா உங்களால் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் இந்த கல்யாணம் மட்டும் தடைப்படாமல் பார்த்துக்க முடியுமா உங்களால் யுமீன் இது எல்லாத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் கல்யாணம் படிக்க விரும்புகிறீங்களா மை காட் நீங்கள் செஞ்ச மூணு குற்றத்துக்கும் உங்களுக்கு மரண தண்டனை கிடைக்கும் தெரியுமா நான் தான் கொண்டேன்னு என்ன ஆதாரம் இருக்குது கவலைப்படாதீங்க ஆதாரம் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் தானே தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கேஸே வேறு மாதிரி ஆகிடும் மிஸ்டர் சிவராஜ் நான் இந்த கேஸை சுருக்கமாக சேதம் இல்லாமல் முடிச்சிடணும்னு விரும்புகிறேன் கையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதீங்க பாவம் அந்த பொண்ணு நான் உங்களை இப்போவே கொண்டுடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தான் சிரிக்கிறான் செய்ய மாட்டிங்க எனக்கு தெரியும் ஒன்று உங்களோட உடல் பலம் போதாது ரெண்டு இவ்வளோ பேர் முன்னிலையில் நீங்கள் செய்ய மாட்டிங்க அது உங்கள் முறை இல்லை மூணு உங்கள் கிட்ட ஆயுதம் இல்லை மிஸ்டர் கணேஷ் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஆயுதம் என்னோடய மூளை உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு செஸ் ஆட்டோம் இன்னும் முடியலை உங்கள் இந்த மூவ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அரெஸ்ட் பண்ணி சேதத்தை குறைக்கிறது நல்ல மூவ் ஆனால் அது சிறந்த ஆட்டம் இல்லை மிஸ்டர் கணேஷ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நிறைய ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதது அதை விட இன்னும் நிறைய நானாக சொல்கிறத விட நீங்களாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறேன் அடுத்த மூக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் யோசிங்க திங்க் மேன் திங்க் ரெண்டு பேரில் யார் கெட்டிக்காரன்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னா சிவராஜ் சிவராஜ் கணேஷை பார்த்து புன்னகை செஞ்சான் உங்கள் அனுமதி இருந்தால் உள்ளே போய் இந்த சூட்டை கழட்டி வச்சுட்டு வேஷ்டி மாற்றிட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே சுவரேறி குதிச்சு தப்பிச்சிடுவோம்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்களும் என் கூட வரலாம் எங்கே போக முடியும் அவன் வார்த்தைகளில் வஞ்சனை இல்லை தந்திரம் இல்லை நீங்கள் போங்க அப்படின்னா முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி போலீஸ்க்கு சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ் டூ லேட் சிவராஜ் சொல்லியாச்சு சிவராஜ் கல்யாண வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சான் அவனை அனுப்புனது முட்டாள்தனமா பின்புறமா அவன் தப்பிக்க முடியாதா முடியாது ஆள் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இனி ஏது தப்பிக்கிறது எப்படி ஓட முடியும் ஜில்லா ஜில்லாவாக வேட்டையாடிடுவாங்க ஓட மாட்டான் ஓடுற ஜாதியே தெரியல கணேஷோட உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு ஏறக்குறைய இந்த கணத்துக்காக தயாராக இருந்தான் என்ன சொல்கிறான் நான் இனி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது இவன் தான் அதில் சந்தேகமே இல்லை இவன் தான் கமிஷனருக்கு கடிதம் எழுதின ஜீவராசி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நிறைய ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதது அதை விட நிறைய என்ன தெரியணும் திங்க் மேன் திங்க் கார்கோ கேரட்ச்னாய் உங்கள் அடுத்த மூவ் என்ன அர்த்தத்தில் இப்படி சொல்லிட்டு போனான் இதோ போலீஸ் வரப்போகிறாங்க இனிமேல் அவங்களே யோசித்து தீர்த்துக்கிட்டோம் இனி நமக்கு என்ன ஜீவராசி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி போலீஸ் வசம் ஒப்படைச்ச உடனே கடமை முடியுது ஆட்டம் க்ளோஸ் முற்றும் அவ்வளோதானா அவன் கண்களில் ஒளிர குறும்புக்கு என்ன அர்த்தம் விட்ட சவாலுக்கு என்ன அர்த்தம் எங்கே இந்த வசந்த கல்யாண மண்டபம் காலியாக இருந்துச்சு நல்லா தின்ன சாஸ்திரிகள் காக்கி பையோட ஒரு ஓரத்தில் வந்து உட்காந்தாரு வெடி காத்தால முகூர்த்தம் நாலு மணிக்கு எழுந்து குளிச்சாகணும் அப்படின்னு இன்னொரு சாஸ்திரி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாரு முதல் கடிதம் எப்போ வந்துச்சு ஜட்ஜ் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஏறக்குறைய உடனே என்ன சொன்னிச்சு அடுத்தது டாக்டர்னு டாக்டர் இப்போ கொல்லப்பட்டாரு ஒரு மாதம் கழிச்சு ஒரு மாதம் கழிச்சு மை காட் அடுத்தது அழகரசன் அவர் எப்படி கொல்லப்பட்டாரு இன்னும் தெரியவே இல்லை இன்னுமா தெரியல ஏன் ஓ இப்படி இருக்கலாமா இப்படி தான் இருக்குமா திங்க் கணேஷோட மூளைக்குள்ள சக்கரங்கள் ஒழிச்சுது அஞ்சு நிமிஷம் அவன் நெத்தி புருவங்கள் சுருங்கி வேதனை பட்டுச்சு ஆறாவது நிமிஷம் அது சிக்கல் இருந்து விடுபட ஏழாவது நிமிஷம் கணேஷ் புன்னகிக்க ஆரம்பித்தான் தான் தலையில் தட்டிக்கிட்டான் சிம்பிள் இது தெரியாமல் என்ன விபரீதம் செஞ்சிட்டேன் வசந்த் திரும்பி வந்தான் டெலிஃபோன் பண்ணிட்டியா வசந்த் பண்ண பாஸ் இன்பட்டாதன் ஃபெர்னாண்டாஸ் பழனி வேலை மூணு பேருமே ஊரில் இல்லை ஒருத்தர் கோயம்புத்தூருக்கு போயிருக்காரு மற்ற ரெண்டு பேர் பம்பாய் போயிருக்காங்க அப்போ நீ இன்னும் போலீஸ்க்கு சொல்லவே இல்லையா இன்னும் இல்லை கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவரும் கிடைக்கல வேறு யாருக்கு சொல்கிறதுன்னு உங்களை கேட்கலான்னு வந்தேன் வேறு யாருக்கும் சொல்ல வேணாம் முட்டாளே கம்முனுரு வசந்த் அவங்க எதுக்காக கோயம்புத்தூர் பம்பாயெலாம் போயிருக்காங்கன்னு விசாரிச்சியா ஏதோ ஜீவராசி கேஸில் ஒரு ஸ்கூப் ஒரு அரெஸ்ட்னு சொன்னாங்க அடப்பாவி கோயம்புத்தூருக்கும் பம்பாய்க்கும் எதுக்கடா
அவர் இறந்து போனது எதுனால தெரியுமா பியூர் அண்ட் சிம்பிள் ஹார்ட் அட்டாக்கா அட உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ எல்லாம் தெளிவாகுது வசந்த் எனக்கு இப்போ தான் எல்லாமே குழப்பமாகுது முட்டால் கேளு இப்போ அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருங்க கோயம்புத்தூருக்கும் பம்பாய்க்கும் எதுக்கு போயிருக்காங்க தெரியுமா கைது செய்ய யார் தெரியுமா கொலை செஞ்சவங்கள ஜட்ஜை கொலை செஞ்சு அந்த பழைய கைதியை அப்புறம் டாக்டரை தள்ளி விட்டானே அந்த வேலைக்காரனை அப்போ ஜீவராசி ஜீவராசி இந்த கொலைகளை செயலடா முட்டாளே என்ன சரியான கிராக்கடா நீ இவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் இன்னும் புரியலையா அவனுக்கு சும்மா வாராதீங்க பாஸ் சத்தியமாக எனக்கு புரியல சொல்கிறேன் சிவராஜ் ஒரு சாதாரண இளைஞன் அவன் செஞ்ச ஒரே குற்றம் கமிஷனருக்கு அந்த கடிதங்களை எழுதினது அவ்வளோதான் ஜட்ஜ் கொலை செய்யப்பட்டதை பேப்பரில் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் தான் கொண்டேன்னு ஜீவராசின்னு பேர் போட்டு கடிதாசை எழுதினான் ஜட்ஜ் கொலை நடந்ததுக்கப்புறம் சும்மா ஒருத்தன் அப்படி எழுதுவானா அவன் ஒரு விதத்தில் போலீஸோட கண்ணாமூச்சி விளையாட விரும்பியிருக்கான் தான் பேர் பேப்பரில் வரட்டும்னு இந்த நகரத்தை கொஞ்சம் கலக்கலாமேன்ட்டு எப்படியும் எழுதுனது கொலை நடந்ததுக்கப்புறம் அதனால் என்ன ஆச்சு போலீஸ் பாதை திரும்பிடுச்சு சரியான பாதையில் பழைய தப்பிச்ச கைதி ஒருத்தன் தான் அந்த கொலையை போற பாதையிலேருந்து இவன் கடிதம் ரூட்டை மாத்திருச்சு இவனை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா அடுத்தது ஒரு டாக்டர்னு முன்னறிவிப்பு செஞ்சு ஒரு டாக்டர் கொண்டு இருக்கானே முன்னால அறிவிச்சது சரி அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் எத்தனை நாளா இருக்குதுன்னு பாரு அந்த டாக்டர் சம்பவம் நிகழ ஒரு மாசத்துக்கு மேல என்ன அர்த்தம் யுமீன் அடுத்தது ஒரு டாக்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்டர் சாவுற வரைக்கும் காத்திருந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தியா நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லியிருக்கானா எக்ஸாக்ட்லி எப்படி பாஸ் அந்த டாக்டர் ஃபிளாட்லேயே கடிதா செய்யிருந்துச்சாமே அது சம்பவம் நடந்த நாள் கிடைக்காம மறுநாள் கிடைச்சிது அப்புறம் பாரு அடுத்தது அழகரசன் அழகரசனுக்கு கடிதம் எழுதி போட்டுட்டு அவரை பார்க்க போயிருக்கான் எனக்கு கல்யாணம் ஆக போது எல்லாம் விளையாட்டுக்கு தானே சொல்லக்கூட அவன் அங்கே போயிருக்கலாம் அவரு ஏற்கனவே ஹார்ட் பேஷண்ட் இவனை பார்த்த பயத்தில் மறுபடியும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து போசுக்கணும் போயிட்டாரு ஆமாம் பாஸ் அது கூட சாத்தியம்தான் இத்தனை நாள் போலீஸும் கொலை செஞ்சது ஜீவராசின்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அழகரசனோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்ததும் இந்த சாத்தியம் அவங்களுக்கும் உரைச்சிருக்கோம் பழைய பாதையை தீவிரமாக தொடர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புரியுது அப்போ இந்த ஆள் செஞ்ச குற்றம் என்ன போலீஸோட விளையாடினது பாயலா காட்டினது கண்ணாமூச்சி விளையாண்டது வராம்பாரு சிவராஜ் ஜரிக வேஷ்டி அணிஞ்சுக்கிட்டு அது மேலே டெலிகார்ட் சட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்தான் என்ன மிஸ்டர் கணேஷ் யோசிச்சிங்களா மிஸ்டர் சிவராஜ் ஒரே ஒரு கேள்வி ஏன் என்ன ஏன் ஏன் இப்படி போலீஸை மிஸ்லீட் பண்ணிங்க வீணா பாயலா காட்டினீங்க எதுக்காக அவ்வளோதான் தெரியணும் எனக்கு அப்போனா நான் அந்த கொலைகளை செய்யலை திடீர்னு சிவராஜ் பிரகாசம் அடைஞ்சான் ஓ கிரேட் கிரேட் நீங்கள் நிஜமாகவே பெரிய ஆள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க லாஜிக் கல்யாணம் பிடிக்கிறதுக்கும் அந்த கொலைகளுக்கும் ஒத்து வரலை அங்கேருந்து ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் எதுக்காக விளையாட்டு போலீஸ்க்கு சொல்லிட்டீங்களா இல்லை இன்னும் இல்லை சிவராஜ் மார்பு பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்தான் அப்பாடா சொல்கிறேன் உட்காருங்க மிஸ்டர் நீங்கள் தான் உஸ்தாத் ஹேட் சாஃப்ட் டு யூ அது கிடைக்கட்டும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் மே மாதம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தேன் என்னடா என்னை மாதிரி ஒரு புத்திசாலிக்கு இந்த நகரத்தில் வாழ்க்கையில் பார்த்தியா சந்தர்ப்பம் இல்லை பார்த்தியான்னு இந்த நகரமே என்னை ஒரு புழுவாக பூச்சியாக மிதிச்சிது இதை மாற்றி மொத்த நகரத்தையும் என்னை பற்றி பேச வச்சா என்னென்னு விபரீதமாக ஒரு ஐடியா தோணுச்சு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போய் தோத்துட்டு வெளியில் வந்தேன் ஜட்ஜ் கொலையை பற்றி பேப்பரில் பார்த்தேன் உடனே கமிஷனருக்கு கடிதாசி எழுதி செய்தித்தாளுக்கும் பிரதி அனுப்பிச்சிட்டேன் என் முதல் கடிதத்தை போலீஸ் புறக்கடிச்சிட்டாங்க கோவம் வந்து இன்னொரு கடிதாசி எழுதினேன் அடுத்தது ஒரு டாக்டர்னு அப்புறம் ஒரு டாக்டர் சாகர வரைக்கும் காத்திருந்தேன் வேலைக்காரன் திருட பார்த்துருக்கான் போல அவர் திரும்பி வந்துட கைகலப்பில் சொத்துன்னு விழுந்திருக்காரு நான் அந்த மரணத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு மறுநாள் அங்கே போய் ஒரு ஜீவராசி கடிதாசியை சொருகிட்டு பேப்பர்களுக்கும் எழுதி அனுப்பிட்டேன் ஊரே கலகலத்து போச்சு அப்புறம் போஸ்டர் அடித்தேன் அந்த போஸ்டர்ல இருந்து ஏற கூட கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ப்ரெஸ்ல விசாரிக்க வந்துட்டாங்க மயிரிழையில தப்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு முன்னாலேயே அழகரசனுக்கு கடிதாசி எழுதி அனுப்பிட்டேன் நடுவில் இந்த கல்யாண சிக்கல் வந்துடவும் நேராக அழகரசன் கிட்ட போய் எல்லாம் விளையாட்டு கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடலான்னு போனால் அந்த ஆளுக்கு என்னை பார்த்து ஹவாப்ளெக்ஸி வந்துருச்சு நானும் பயந்து வெளியே ஓடி வந்துட்டேன் காலையில் அவர் இறந்த செய்தியை பார்த்தேன் ஆஸ்பத்திரியில் போய் லஞ்சம் கொடுத்து விசாரித்ததில் அவர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்திருக்காருன்னு தெரிய வந்துச்சு அப்பாடா தப்பிச்சோம் இனி இந்த விளையாட்டு வேணாம் இனி நம்மளை யாரும் தேடிட்டு வரமாட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டீங்க புது கவிதை காட்டி கொடுத்துருச்சு மிஸ்டர் கணேஷ் நான் இந்த நகரத்தை நிர்வாணமாக்க முயற்சி பண்ணேன் நிர்வாணம்னா எக்ஸ்போஷர் எங்கேயோ ஒரு பூச்சியாக எறும்பாக இருந்தவன ஒரு அனாமத ஏற்ற இந்த நகரம் பேச ஏன் கொண்டாட கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு வேண்டியது
falsification wantedly misleading the police ella sendu rendu moonu varsham kadaikum abayangar versus the state of bihar nu idu mari dhaan case moonu varsham kuduthaaru air 1970 la naan thayar neenga police kitta solala mr ganesh ganesh yoscha vena ungalku danana kadachiruchu enna kalyano adu podada mr sivaraj unga kalyanathukku or anbalippu dhaan tharaporen ungala na police ku kaati kudukka poradilla அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஜீவராசிங்கிறது ஏதோ நடுவில் புகுந்து குட்டையை குழப்பினா கிராக்கு மன்னிக்கணும் கிராக்குத்தனம் தான் இப்படி எல்லாம் லெட்டர் எழுதுறதும் விளையாடுறதும் இந்த நகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீவராசி துடிச்சலானா ஆசாமி எட்டடி தாண்டி குதிப்பான் உயரமாக இருப்பான் நீல நிற முகமூடி விழியிழந்தோர் பள்ளிக்கும் சரணாலயத்துக்கும் புது கவிதைக்கும் பணக்காரங்களை பயமுறுத்தி நன்கொடை வாங்கி கொடுக்குற நவீன ராபின்ஹுட் இந்த ராபின்ஹுட் இமேஜ் தான் தங்கியிருக்கும் கொஞ்ச நாள் போனால் ஜீவராசிங்கிறது ஒரு லெஜண்ட் ஆகி பிளாட்ஃபார்ஸில் சின்னதாக ஒரு கோயில் கட்டினாலும் கட்டுவாங்க மறுபடியும் உங்கள் பேரை ஜம்பிள் பண்ணிவிட்டு சிவராஜா மாறிடுங்க போங்க போய் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு சும்மா இருங்க இனிமேல் இந்த பைத்தியக்கார வேலைலாம் செய்யாதீங்க தேங்க்யூ மிஸ்டர் கணேஷ் இந்த ஆட்டத்தில் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க இனிமேல் விளையாடாதீங்க விஷம் பாலு வனஜா வனஜாவோட தங்க மூணு பேரும் வந்தாங்க வனஜா வந்து உங்கள் பேச்செல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா சாப்பிட வரலாம் அப்படின்னா வாங்க மிஸ்டர் கணேஷ் அப்படின்னு சிவராஜ் கூப்பிட்டான் வரேன் வசந்த் வனஜாவோட தங்கக்கிட்ட நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் கேட்டாச்சு பதிலே வரலை அப்படின்னு பாலு சொன்னான் உங்களுக்கு பதில் வராது உங்களுக்கு தலைமை இருப்போதாது என்ன மிஸ் அப்படின்னா வசந்த் பிஏ அப்படின்னு மனச்சாவோட தங்கச்சி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் இத்திராஜா இல்லை கியூஎம்சி ம் என் சிஸ்டர் கூட கியூஎம்சி தான் வசந்துக்கு விவஸ்தையே கிடையாது நிர்வாண நகரம் முற்றும்